আচ্ছা খুলনা টাইগার্স আমরা দেখলাম যে দুটো ম্যাচ সিয়াম একটু নেক তারা মানে জেতার মুহূর্ত থেকে হঠাৎ করে কিভাবে হেরে গেল আমরা বাংলাদেশকে যেরকম দেখি যে অনেক ম্যাচ জিতে জিতে গিয়ে হেরে যায় সেরকম একটা প্রভাব খুলনা টাইগার্স এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে তো পল্লী আজকে আসলেই মানে এখনো সুযোগ আছে যে টম টেবিলের চারটি দলের মধ্যে জায়গা করে নেওয়ার জন্য দেখা যাক আজকের ম্যাচটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ দুটি দলের জন্যই একদমই ধন্যবাদ রঞ্জন এবং রোজেল দুজনকে এবং শুভ সময় যারা শুনছেন রেডিও ভূমি এফ এম বিরানব্বই দশমিক আট খেলাটা হচ্ছে সিলেট এবং খুলনার মধ্যে যেটা আপনি বলছিলেন এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করছিলাম যে জুবায়ের হোসেন লিখন তিনি জায়গা পেয়েছেন এবং দেশীয় লেগ স্পিনারদের অভাব নিয়ে একটা কথা হচ্ছিল এবং বিপিএল এর আগে ক্যাপ্টেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তিনি একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন যে আমরা অস্ট্রেলিয়ার পিচে এরকম আমাদের ফিঙ্গার স্পিনার থেকে কিন্তু রিস্ক স্পিনার গুলো বেশি দরকার হবে আমরা সেই দিকে নজর দিচ্ছি এবং ওনার দলেও কিন্তু একজন স্পিনার রয়েছেন আমিনুল বিপ্লব রিশাদ ছিলেন কোভিডের কারণে তিনি আসলে ছিটকে গেছেন তবে বিপ্লব কিন্তু আছেন বিপ্লবকে এখনো খেলতে দেওয়া হয়নি তবে জুবায়ারকে যেই আশা ভরসা নিয়ে আসলে সিলেক্ট নিয়েছিল সেটা কিন্তু একবার হলেও তারা পরখ করে দেখতে চাইছে এবং চারটা ম্যাচ খেলেছে সিলেট এখনো পর্যন্ত যদিও টেবিলের তলা নিতে রয়েছে তারা তবে তাদের হাতে সুযোগ সবচেয়ে বেশি আছে অন দা আদার হ্যান্ড খুলনাকে বলতে হবে যে দুটো ম্যাচ যেটা ম্যাচ হেরেছে আপনি তো বললেনই এবং তারা একটু হলেও ব্যাকফুটে রয়েছে অন্যতম দাবিদার টপ ফোরের তবে এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিলেটের থেকে খেলার কারণে এবং সিলেট তাদের হোম গ্রাউন্ডে এখনো তাদের খেলা বাকি রয়েছে সবচেয়ে বেশি ম্যাচেস তারা ওখানেই খেলবে সো তাদের হাতেই সুযোগটা বেশি আছে এবং নেকটনেক আরেকটা লড়াই আমরা দেখতে চাই তবে এরকম স্লো স্টেরি স্টার্ট করে যেন মানে বটল না করে ম্যাচটা সেটাই আশা করব আমরা ওকে খুলনার যে দুটো পরিবর্তন হয়েছে ওরা কিন্তু রনি তালুকদারকে আজকে দলে রাখেনি এবং ফরাদ রেজা তাদের দুজনকেও দল ছাড়তে হয়েছে এবং সেখানেই জাকের আলী এবং নাবিল সামাদ এই দুজনকে আবারও তারা দলে প্রবেশ করিয়েছে সেটা দেখার চেষ্টা করছিলাম আর সিলেট যে পরিবর্তনগুলো করেছে সেটাও যদি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি সিলেটে জুবায়ের লিখনকে তারা দলে নিয়েছে পাশাপাশি আরও তারা দলে প্রবেশ করিয়েছে আজকের এই প্লেইং ইলেভেনে কাকে সিরাজ আহমেদ বিদেশি কোটায়ও তিনি এসছেন তো বাদ দিয়েছে কাকে আসলে সিলেট সিলেটে আমরা লেন্ডুল সিমন্সকে দেখছি তিনি আছেন সুতরাং সম্ভবত রবি বোপারা কি সিলেটে খেলছেন কিনা আজকের ম্যাচে না রবি বোপারা আমরা দেখছি সুতরাং লেন্ডুল সিমন্স সেই সঙ্গে কলিন ইনগ্রাম এবং সিরাজ আহমেদ তো রবি বোপারার জায়গায় সিরাজ আহমেদকে তারা দলে নিয়েছে নাজমুল অপু খেলছিলেন খেলছিলেন না মাঝখানে ইঞ্জুরিতে ছিলেন তো নাজমুল অপুকে তারা আবারও দলে প্রবেশ করিয়েছে সম্ভবত আলাউদ্দিন বাবু হ্যাঁ তার পরিবর্তে আবারও নাজমুল অপুকে দলে জায়গা দেওয়া হয়েছে নাদিব চৌধুরী কি খেলছিলেন বোধ হয় গত ম্যাচটাতে নাদিব চৌধুরী দেখে বলতে হবে ছিলেন নাদিব চৌধুরী গত ম্যাচে ছিলেন না তাকেও দলে প্রবেশ করানো হয়েছে সানজামুল কি আছেন দলে না সানজামুল নেই তার বদলে আবার নাদিফ চৌধুরীকেও দলে প্রবেশ করানো হয়েছে সানজামুলকে গত ম্যাচে রাখা হয়েছিল নাদিফ চৌধুরী ছিলেন না বেঞ্চে ছিলেন তো একাধিক সিলেট অন্তত তিনটার মতো পরিবর্তন করেছে আমরা দেখছি এবং চেষ্টা অবশ্যই দুই দলই করবে কারণ একেবারেই ডু আর ডাই গেমের মতো হয়ে গেছে গ্রুপ পর্বের এই শেষ ম্যাচগুলো সবার জন্য তো আপনাদের কি ধারণা ফেসবুকে যারা লিখছেন পোস্টের নিচে কমেন্ট করছেন যে তলানি দুই দল পাঁচ আর ছয়ের লড়াই কারা জিতবে আরিয়ান বলছে আজ খুলনা জিতবে মুশফিক ফিফটি করবে আর সৌম্য ভালো করবে রুহুল আমিন বলছে দুই দলের জন্য শুভকামনা রইল ভাই আমার একটা কোশ্চেন বিসিবি আছে এত টাকা দিয়ে যদি এত বড় লিগ না করতে পারে তাহলে টাকার কি দরকার এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে বলেছেন হ্যাঁ টাকার প্রসঙ্গ তো আসছে ক্ষণে ক্ষণে সেটা বিষয় না ভালো করে আয়োজন করাটাই হচ্ছে বিষয় হ্যাঁ তো সেটা টাকা আছে বলেই যে করতে হবে বা করা যাবে সেটা না ওই ধরনের ক্যাপাবিলিটি থাকতে হবে ইচ্ছা থাকতে হবে সিলেট একশো আশি রান করবে রোকন জোয়ার রোকন সেটা বলছেন সাফিন রয়েছেন তিনি অনেক কথাই বলছেন লাকসামের ছেলে বলছেন যে বিপিএল এর সর্বোচ্চ ফিফটি সর্বোচ্চ বাউন্ডারি কার এখন সেগুলো সার্চ করে বের করে হয়তো বলতে হবে সর্বোচ্চ ফিফটি মানে সবচেয়ে বেশি পঞ্চাশ করেছেন কে আর সর্বোচ্চ বাউন্ডারি মেলেছেন কে সেই তো বাউন্ডারি তো বাউন্ডারি হয়তো আলাদা তবে ওভার বাউন্ডারি তো গেইলের ছক্কা তো গেইলের হবে বাউন্ডারি হয়তো মাহমুদুল্লাহ তামিম মুশফিকের মধ্যেই হবেন শামিম বলছে আজকে রজন ভাই খুলনা সাপোর্ট করবো খুব ভালো আর একটু জমে উঠবে সিলেটের জন্য আজকে জয় দরকার অনন্য মামুন বলছে সিলেট জিতবে অনেকে তাই মনে করেন প্লিজ আমার কমেন্ট পড়েন আমি কুমিল্লার সাপোর্ট আজকে কুমিল্লা জিতবে আলিফ সরকার কুমিল্লার খেলা পরের ম্যাচ আব্দুর রহমান বলছে কারোর পক্ষে সহজ হবে না লড়াই হবে দেখা যাক দেখা যাক আমার জন্য খুলনা সাপোর্ট করছেন শামিম মৃদা অসংখ্য ধন্যবাদ রোদুল সিয়া বলছে অফ ফর্
my chips and calling. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But I'll be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago Change Been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago But I'll be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But I'll be okay I move on each and every day The past is where it stays Any changes in your lineup? Yeah, we have many changes. Okay. Uh, who's missing out? If you could just uh, remember a few top uh, That's keep missing out for injury. Uh, Shiraz comes in. And Robi Bepara not playing. Nadif Chaudhary playing. And Likon made his debut. And Opu vaccine in, in place of Sanjamul. Any changes for you? Yeah, I have two changes. Uh, Farad Bhai and Ronnie misses out. Jackie Rally and Nabil is coming back. Have a good grand gentlemen. Cheers. Thank you. Thank you. So the news from the toss here is that Premier Bank, Kulna Tigers have won it and they'll be bowling first. হ্যাঁ টস অ্যান্ড বোল সেই পর্বে কি কথাবার্তা হয়েছিল সেটা আমরা শুনলাম এবং অনেক পরিবর্তনের কথা মোসাদ্দেক বলছিলেন বলতেও চাইছিলেন না কি পরিবর্তন তবে আজম চোপড়া একটু জানার চেষ্টা করলেন বাড়তে আগ্রহ নিয়ে তাস্কিন তিনি থাকছেন না এবং ইঞ্জুরির কারণ দেখানো হয়েছে যদিও একটা ইস্যু আমরা শুনছিলাম গত কয়েকদিন বলেছি আমরা সেটা যাই হোক আমরা আশা করবো যে ইঞ্জুরি কাটিয়ে তিনি খুব দ্রুত আবারও দলে ফিরবেন কারণ দলের মেইন পেইসার তিনি তবে নাজমুল অপু ব্যাক করেছে ভালো ক্রিকেট খেলছেন অকপটে স্বীকার করলো সিলেটের ক্যাপ্টেন মোসাদ্দেক সৈকত সুতরাং একটা মোমেন্টাম তারা গেইন করতে চায় এবং সেটা জয় দিয়ে ওদিকে মুশফিক আত্মবিশ্বাসী প্রত্যেকটা ম্যাচ ক্লোজ পজিশনে যে তারা হারছে এবং জয়ের সম্ভাবনা যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে তার কাছে পজিটিভ এবং সেখান থেকে ফিনিশিং টাচটা যে অভাব সেটা তিনি পূরণ করে জয় পেতে চান পাওয়ার প্লেতে এক্সিকিউশনটা হচ্ছে না সেটা আজকে করতে চান সব মিলিয়ে অল্প টোটালের মধ্যে আটকে দিতে চান একটা ফ্রেশ উইকেটে ওয়ার্কার্স কন্ডিশন তার মনে হয়েছে বোলাররা বাড়তি সুবিধা পাবে সেই সুবিধা নিয়ে সিলেটকে কম রানে আটকে দিয়ে চেজ করে যেতে চায় মুশফিকুর রহিমের নেতৃত্বে খুলনা দল সবচেয়ে বেশি কথা হচ্ছে যে ক্রিকেট
আপনাদেরকে নিয়ে আজকে তিনি ডেবুটেন্ট জুবায়ের হোসেন লিখন যিনি এখনো বিপিএল এ না খেললেও জাতীয় দলে না খেললেও সব সময় আলোচনায় ছিলেন একজন লেগ ব্রেক বোলার হিসেবে কারণ লেগ ব্রেক বোলারের সংকট বাংলাদেশে আছে সেপ্টেম্বর বারো উনিশশো জামালপুরে জন্ম এই ক্রিকেটারের ছাব্বিশ বছর একশো দিন বয়স এবং এই ক্রিকেটার ফাইনালি ডেবু করতে যাচ্ছে আমরা অন্তত সিলেটের হয়ে তাই দেখতে পাচ্ছি এর আগে কি চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে তিনি নাম লিখিয়েছিলেন নাম লিখিয়েছিলেননি খেলাননি হ্যাঁ এরকম একটা ব্যাপার চট্টগ্রামের হয়ে তিনি দলে জায়গা পেয়েছিলেন কিন্তু খেলেননি বিপিএল এ সিলেট তাকে খেলার সুযোগ দিল এই প্রথম তো এদিকে খুলনা বেশ কিছু পরিবর্তনের কথা আমরা বলেছি জাকের আলীকে নিয়েছে ফরদ রেজাকে বাদ দিয়েছে সঙ্গে আবারও নাবিল সামাদ তাকেও দলে জায়গা দিয়েছে ওরা সিলেটের ওভারসিজ কোটায় একটা পরিবর্তন এসছে আমরা দেখছিলাম যে সিরাজ আহমেদ এই বোলারকে তারা নিয়েছে যেহেতু তাসকিন আহমেদ নেই ওখানেও একটা পরিবর্তন তারা করেছে এই সিরাজ আহমেদ উনি আরো ইউ এর বোলার এবং এর আগে মারাঠা রিভিয়ান্স এর হয়ে তিনি সিপিএল এও বোধ নাম তার দেখছি এবং ক্যান্ডি ওয়ারিয়ার্স লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগ হ্যাঁ সেখানেও খেলেছেন তা বিপিএল এর তিনিও প্রথমবারের মতো এবং অবশ্যই তার ডেবু হবে সিরাজ আহমেদ তিনি পেসার তো তাই না লেফট আর্ম পেসার তো ঠিক আছে দেখা যাক এই হচ্ছে টিম সব মিলিয়ে আমরা কথা খুব একটা বাড়াবো না কিছুক্ষণের মধ্যে যাব আমি সিয়াম এবং রোজালের কাছে সর্বশেষ বারের মতো তাদের প্রিডিকশনটা জানতে চাই যে খুলনা নাকি সিলেট হ্যাঁ আমার যেটা মনে হচ্ছে যে আজকে খুলনার জেতার পসিবিলিটিটা বেশি সিলেক্ট নিয়ারলি অ্যাবাউট একশো দশ একশো বিশ এরকম একটা রান করবে এবং এখানে এই কন্ডিশনে আসলে বোলিং ফার্স্ট এটা একটা ভালো ডিসিশন যেটা মুশফিকুর রহিম নিয়েছে ওভারকাস্ট কন্ডিশন আছে এখনো কিন্তু সূর্য উঠেনি আমরা ঢাকার বিভিন্ন অংশে দেখেছি যে সূর্য কিছুটা উঠেছে কিন্তু মিরপুরে সেই ক্রিকেট মাঠে সেখানে কিন্তু শেরে বাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে কিন্তু সূর্য এখনো উঠেনি সো ভালো ডিসিশন খুলনায় টস জেতায় এবং ওভারঅল একটু এগিয়ে থাকছে একদমই শুরুতে যদি বোলিংটা নিয়েছে শুরুটা যদি ভালো করতে পারে খুলনার বোলাররা এবং ব্যাটিং এ গিয়ে যদি তারা আগের ভুলগুলো শুধরতে পারে তাহলে খুলনারই জয়ের সম্ভাবনা বেশি এখানে একদম আমরা দেখছি এনামুল বিজয় এবং অপর ওপেনার তাদের নেমে যাচ্ছে সিমন সি হয়তো নামবেন মাসুদুর রহমান এবং মুর্শিদ আলী খান থাকবেন ফিল্ডে গাজিজুল টিভি আম্পায়ার মোহাম্মদ কামরুজ্জামান রিজার আম্পায়ার এবং শওকাতুর রহমান আজকের এই ম্যাচটার ম্যাচ রেফারি তো সব কিছু প্রস্তুত অর্থাৎ অল সেই টু প্লে আমরাও কথা আর খুব একটা বাড়াবো না লেট স্টার্টে কাউন্টডাউন স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে আমরাও চলে যাব স্টার্টিং মোমেন্টে বন্ধুরা শুনছেন রেডিও ভূমি এফ এম বিরানব্বই দশমিক আট বিপিএল সিজন এই টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু ম্যাচ নম্বর সেভেন্টিন ঢাকা চট্টগ্রাম হয়ে আবারও বিপিএল দুদিনের জন্য ঢাকায় ফিরেছে ইনিংস এর প্রথম বল টসে হেরে ব্যাট করছে সেলাইট খালেদ আহমেদ ডান হাতি পেইসার ওভার দিকে যাচ্ছেন সিমন্স এর বিরুদ্ধে প্রথম বলে রাইজিং বল বাউন্সার এতটাই বাউন্স করলো যে অল বিটেন শিওয়ানার বাইরে ওয়াইড চার বেস্ট বাই চার চারিদিকে নজর রাখুন আর আর এফ এল বেস্ট বাই ডট কম থেকে পনেরো পার্সেন্ট ছাড়ে ভিশন ইলেকট্রনিক্স পণ্য কিনুন ভেরি ভেরি সারপ্রাইজিং ইনিংস এর প্রথম বল শর্ট অফ লেং থুঁকে দিয়েছিলেন খালেদ আহমেদ একটা বাউন্স এর ট্রাই করেছিলেন উনি কিন্তু এক্সট্রা বিট অফ বাউন্স নিয়ে মুশফিকের নাগালের উপর দিয়ে বল একেবারে বিহাইন্ড দ্য উইকেট ওয়াইড ফোর অতিরিক্ত পাঁচটি রান খেলা শুরু হবার আগেই বাড়তি পাঁচটি রান এজ আ গিফট পেয়ে গেল সিলেক্ট সানরাইজার্স পাঁচ বিনা উইকেটে খালেদ বৈধ প্রথম বলটা এবারে ইনকামিং ডেলিভারি ছিল গ্লাস করার চেষ্টা ব্যাটে বল ঠিক মতো হয়নি সেই মানসের ডট বল দিয়ে লিটারেলি ওভারটা শুরু হলো পাঁচ বিনা উইকেটে সিলেক্ট সানরাইজার্স টসে হেরে ব্যাট করছে প্রতিপক্ষ খুলনা টাইগার্স এর বিরুদ্ধে কিছুটা সুইং ছিল যে ডেলিভারিটি এক্সিকিউট করলেন এর আগের বলটিতে খালেদ মাহমুদ এবং পরবর্তী বলটিও তিনি আবার করতে যাবেন সিমন্স একেবারেই বিডেন হয়েছেন কমফোর্টেবলি তিনি খেলতে পারেননি তার ব্যাটেও লাগেনি এই মুহূর্তে বা সিলেটের সংগ্রহ পাঁচ কোন উইকেট না হারিয়ে বাট শুরুটা কিন্তু ভালো হয়নি সেখান থেকে আবার কামব্যাকটাও করেছেন খালেদ এগিয়ে যাচ্ছেন খালেদ আহমেদ পরবর্তী বলটি করার জন্য এবারে তেমন কোন সুইং ছিল না স্ট্রেইট ইস একটা ডেলিভারি এবং সেটাও এবারেও পরাস্ত হয়েছেন নারায়ণ সিমন্স সরাসরি উইকেট কিপার মুশফিকুর রহিমের গ্লাভসে যেহেতু দুটি বল হয়েছে এবং প্রথম ছটি ওভার আসলে পাওয়ার প্লে পাওয়ার প্লে খেলা চলছে পাওয়ার প্লে ব্রাক টু ইউ বাই বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড শেষ বলটা খুবই একটা চমৎকার ডেলিভারি ছিল অফ করিডোরের লেংথ পিচ এবং ছোট্ট লেট আউট সুইং করে বেরিয়ে গেছে ব্যাটসম্যান লিন্ডেল সিমন্সকে বিট করে পাঁচ বিনা উইকেটে সিলাইট 
ব্যাটার সিমন্স এখনো হিসেবের খাতা খুলতে পারেননি যাচ্ছেন খালেদ আহমেদ এবারে উইকেট টু উইকেট ডেলিভারি খানিকটা ফুল স্ট্রেট আস্তে স্লো পুশ করেছেন মিড অনের দিকে কামরুল রাব্বি এসে না থিসারা এসে কুড়িয়ে নেওয়ার আগেই কুইক সিঙ্গেল ব্যাট থেকে প্রথম রান সিমন্স তিনি তার হিসেবের খাতা খুললেন ছয় বিনা উইকেটে সিলেক্ট টসে হেরে ব্যাট করছে প্রতিপক্ষ খুলনা টাইগার্স এর বিরুদ্ধে নতুন ব্যাটসম্যান অর্থাৎ নন স্ট্রাইক এন্ডে এতক্ষণ যিনি ছিলেন উইকেট কিপার ব্যাটার আনামুল হক বিজয় রানের মধ্যে আছেন ছন্দে আছেন ফিরতে দারুণ মরিয়া টি টোয়েন্টি স্কোয়াডে কিন্তু জায়গাটা আছে সোহান যেহেতু স্ট্রাগল করছে উইকেট কিপার ব্যাটার হিসেবে এনামুল রানের ধারাবাহিক হলে তাকে সুযোগ দিতেই পারে টিম ডেফিনেটলি এবং আমরা দেখছিলাম যে আসলে কিছুটা সুইংও পাচ্ছেন বেশ ভালোই সুইং পাচ্ছেন খালেদ আহমেদ দেখা যাক পরবর্তী বল এবারেও লেংথ একটা ডেলিভারি ডিফেন্ড করলেন আলতো করে অন সাইডের দিকে ঠেলে রান নেওয়ার চেষ্টা ছিল কিন্তু পর মুহূর্তে তিনি আবার ফেরত গেলেন নিজে বলে নিজেই ফিল্ডিং করলেন খালেদ আহমেদ কোন রান পাবেন না ডট বল লিটন নাইম সৌম্য এদেরকে নিয়ে আমাদের যে টি টোয়েন্টি স্কোয়াডের ওপেনিং স্পেয়ার খুঁজছে সেটেলড হয়নি কিন্তু সৌম্য নাইম দুজনে স্ট্রাগল করছে লিটন খান একটা স্থির হলেও অপর প্রান্তে সেটেল পার্টনার পাওয়া যাচ্ছে না তামিমের অনুপস্থিতিতে আনামুল হক বিজয় একটা বেটার অপশন হতে পারে এবারে আবারও ইনকামিং ডেলিভারি ছিল একেবারে হিট বরাবর চলে এসেছিল সেখান থেকে একেবারে পেটেই লাগলো ব্যাটটা গ্লাস করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পেইসে বিট হয়েছেন খালেদ আহমেদ খুবই চমৎকার বল করছেন তার লাইন লেংথ অ্যাকিউরেসি এবং নতুন বলে মুভমেন্ট সবই তিনি পাচ্ছেন এবং লুকস ভেরি ফাইন টু মি ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি চলছে আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে চাই সেই সমস্ত ভাষা শহীদদের প্রতি বিপিএলও চলছে আমরা কথা বলছি রেডিও ভূমি এফ এম বিরানব্বই দশমিক আটে ছয় বিনা উইকেটে সিলেক্ট এবং চোটটা একটু বেশি মনে হচ্ছে ফিজিও এসছেন তার সুস্পেশা করবার জন্য আনামূলক বিজয় সাপ ইন সুইংয়িং ডেলিভারি একেবারে বুকের পাঁজরে নিচটাই লেগেছে স্পর্শকাতর জায়গায় খানিকটা আনফিসিয়াল ব্রেক চলছে সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেইন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং ভেতরে ঝকঝকে কাঁঠাল মার্কা আঠা দিয়ে আর কতদিন তাই জোড়া লাগাতে এসে গেল নতুন এক আঠা হেসি কঠিন স্টার অ্যাড হেসি কঠিন আঠা জটিল বন্ধন আমাদের আছার আলী খান টস পর্বে যখন বলছিলেন যে আর্লি উইকেট যেন না হারায় দলগুলো একটু স্থিত হওয়ার চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু রান করা সম্ভব সেদিকে যাওয়া উচিত রান কিন্তু পাঁচ গিফট এসছে এই ওভারে এবারে চমৎকার বল অফ করিডোরে লাফিয়ে ওঠা ব্যাক অফ লেংথ ডেলিভারি আস্তে করে বলের নিচে গিয়ে লাইনে গিয়ে তিনি ব্যাগটা ঠুকে দিলেন থার্ড ম্যানের দিকে গাইড করার চেষ্টা কিন্তু গ্যাপ খুঁজে না পাওয়ায় প্রথম ওভার শেষে ছয় বিনা উইকেটে ছেলে গুড লাক টপার বল পেন এর জিরো পয়েন্ট সিক্স এম এম টিসি বল দেয় স্মুথ রাইটিং এর দারুণ এক্সপিরিয়েন্স এখন লেখা মানেই ফান গুড লাক ক্রিয়েটিং সাকসেস स्थापत्यारेडेसारेडेसारेड उंडे লেগ স্ট্যাম্পের উপরে বল সোজাই ছিল আস্তে ফ্লিক করেছেন অফ দ্য টো স্কোয়ার লেগে পাঠিয়ে আরো একটি রান পেলেন সিমন্স তার ব্যাটে এটি দ্বিতীয় রান সিলেট সাত বিনা উইকেটে নবিল সামাদ ঘরোয়া ক্রিকেটের একজন পরীক্ষিত সৈনিক রেগুলার পারফর্মার বিপিএল এ নিয়মিত ম্যাচ পাননি যদিও আজকে খেলছেন বেশ কিছু রদবদল নিয়ে উভয় দল মাঠে নেমেছে তাস্কিন নেই সিলেটের অন্যতম প্রাণ বোমরা সেই জায়গায় খালেদ সুযোগ পেয়ে ভালোই করছেন এখনো পর্যন্ত প্রথম ওভার একটি রান দিয়েছেন জ্যাকলি নাবিল সামাদ দ্বিতীয় বলটি করছেন একটি স্লিপ রাখা হয়েছে তার জন্য এবারে মেডেল স্ট্যাম্পের ওপরেই ছিল এবং সেটা ডিফেন্ড করলেন শর্ট এক্সট্রা কাবার অঞ্চলে ফিল্ডারের কাছে বলটি গেল এই বল থেকে কোনো রান পাবেন না বিজয় একটু উসখুস করছেন রুম করতে চাইলেন আবার এসে ডিফেন্সিভ মোডে পুশ করলেন এবারে ব্যাকফুট পাঞ্চ গ্যাপটা পেয়েছেন ইনবিটুইন ফিল্ডার্স রান্নার সুযোগ ছিল রেস্কে 
লেন্ডেল সিমন্স যেহেতু সারা দিলেন না রান হলো না এই যে অতিরিক্ত ডট বল খেলে ফেলছে সিমন্স প্রথম বল থেকে সিঙ্গেল নিয়ে বিজয়কে দিলেন বিজয় গিয়ে দুটো ডট বল খেললেন পাঁচটা বল খেলা হয়ে গেছে কোনো রান করেননি এই যে নিজেই নিজের কাছে যে চাপ বাড়িয়ে নেয়া মানে স্মার্টলি ভিতে খেলে একটা রান নিব এই স্কিলটার যে ঘাটতি সেখানে পিছিয়ে পড়ি আমরা এবং সেখান থেকেই কিন্তু আসলে বিজয়ের যে দল থেকে বাদ পড়া সেই বিষয়টা কিন্তু এই কারণেই হয়েছিল যে এবং পরবর্তী বলটিও ডট হয়ে গেল অফ স্টাম্পের বাইরে ছিল এবং কাবার অঞ্চল থেকে ফিল্ডিং হলো যে কথাটি বলছিলাম সামসুল ইসলাম যে আসলে বিজয় একটা সেঞ্চুরি কিংবা একটা ফিফটি করার জন্য অনেক বেশি সময় নিতেন একশো করতেন একশো ত্রিশ বলে কিংবা আশি করতেন একশো বিশ বলে এরকম আবারও কুইকেট ডেলিভারি ভেতরের দিকে ঢুকছিল একটু নিচু হয়ে ডিফেন্সিভ পুশ করতে বাধ্য হয়েছেন এই জায়গায় এনামুল হক বিজয় তবুও খানিকটা সময় নিতেই পারেন পাঁচটা সাতটা বল তিনি খেলে ফেলেছেন অ্যাটলিস্ট দশটা বল দেখে নিক তারপরেও যদি ছন্দে ফেরা যায় দেখা যাক সাতটি বল এখন পর্যন্ত খেলেছেন রানের খাতা খুলতে পারেননি এখন পর্যন্ত ওভারের শেষ বল দ্বিতীয় ওভারের শেষ বলটি করছেন এবারে স্লিপিলারটি রাখামানি লেকসারের দিকে ছিল এবারেও কিন্তু রান্নার একটা সুযোগ ছিল কিন্তু সেটাও মিস করলেন আরও একটি ডট বল ডট বল দিয়ে সমাপ্ত হলো দ্বিতীয় ওভারের খেলা সিলেক্ট সাত কোন উইকেট না হারিয়ে গুড লাক ব্ল্যাক বলতে হবে না লিখে দে গুড লাক ব্ল্যাক ও পেনের ট্রান্সটান কারবার চিপ প্রবেশকারী ব্যয় পুরস্কার ও দ্রুত লেখার প্রতিশ্রুতি গুড লাক ব্ল্যাক না লিখে যাবে কোথায় স্যার আমাদের নতুন প্রোডাক্ট সিক্স চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নোগার দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার স্লো মোশন ক্যামেরা দিয়েছে চকলেট পিনাট ক্যারামেল ও নোগাজের দারুণ কম্বিনেশন এলো সিক্সার্স চকলেট কোচের বার পুরো এনার্জি কাঠাল মার্কা আঠা দিয়ে আর কতদিন তাই জোড়া লাগাতে এসে গেল নতুন এক আঠা হেপি নাবিল সামাদ দিদে গ্রেট জব বলতেই হবে যে এনামুল হক বিজয়ের মানে উইক পয়েন্ট ক্রিয়েট করে পরিবর্তিত চ্যানেল মেইনটেন করে প্রত্যেকটা বল ডট আদায় করে নিয়েছেন তার বিরুদ্ধে যাচ্ছেন খালেদ দ্বিতীয় ওভারে চমৎকারভাবে লাফিয়ে ওঠে অফ দ্য টো অফ দ্য হিপ সুন্দর একটা গ্লাস শট খেলেছেন ওখানে লুইন্ডেল সিমন্স পেস অ্যান্ড বাউন্স খালেদের কাছ থেকে আছে কিন্তু লাইনটা এই জায়গায় একটু লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে থাকায় রানটা হয়েই গেল আট বিনা উইকেটে সিলেক্ট চলছে পাওয়ার প্লে Power Play Brought to you by Budger Paints Bangladesh Limited রাইট ল্যান্ডল সিমন্স তিনি কিন্তু আসলে কমফোর্টেবলি খেলছেন যেদিকে বলগুলো আসছে ডিরেকশন অনুযায়ী তিনি খেলছেন লেগ সাইডের দিকে ডেলিভারি ছিল এবং সেটাকেই তিনি সেই লেগ সাইডের দিকে খেলেছেন এমন লোক বিজয় স্ট্রাগল করছেন বলতে হবে আট বল থেকে এখন পর্যন্ত রান পাননি পরের বল এবারে পুল করেছেন এবং বাউন্ডারিটি তিনি পেয়ে যাবেন শর্ট ফাইন লেগ অঞ্চলে ফিল্ডার আছে ডিপ ফাইন লেগে ফিল্ডার নেই সীমানার বাইরে চার চারিদিকে নজর রাখুন আর আর এফ এল বেস্ট বাই ডট কম থেকে পনেরো পার্সেন্ট ছাড়ে ভিশন ইলেকট্রনিক্স পণ্য কিনুন প্রেশার রিলিফ বাউন্ডারি ফ্রম আনামুল হক বিজয় আমি নিশ্চিত এই বাউন্ডারি তাকে অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে একটু খাটো লেংথের ছিল ব্যাক অফ লেংথ ডেলিভারি ব্যাক ফুটে গিয়ে সুন্দর ক্রস ব্যাটের শট খেলেছেন ব্যাটে বলে টাইমিংটাও হয়েছে এবং গ্যাপটাও খুঁজে পেয়েছেন ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার দিয়ে বাউন্ডারি বারো বিনা আমরা ভেবেছিলাম বাউন্ডারি তাকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে এবং স্বাভাবিক ক্রিকেট শট খেলবেন অফ স্টাম্পের বেশ বাইরে একটা ওয়াইড ডেলিভারি চেঞ্জ করেছিলেন জায়গায় দাঁড়িয়ে কোন ফিট মুভমেন্ট ছিল না এবং ঠিক এজ লেগে বল এত দ্রুত ভাসতে ভাসতে শর্ট থার্ড ম্যান নয় একেবারে ডিপ থার্ড ম্যান বাউন্ডারি রোপের কাছাকাছি থাকা নাবিল সামাদ ফিল্ডারের হাতে পৌঁছে যায় এবং সুন্দর একটা ক্যাচ নিয়েছে সামনের দিকে হেলে পড়ে সামলে পড়ে আনামুল হক বিজয় দশ বল থেকে চার রান করে ফিরে গেলেন বারো এক উইকেটে সিলেট সানরাইজার্স বিশেষ মুহূর্ত খুলনার এবং বারো এক উইকেটে সিলেট সানরাইজার্স 
সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডএসআরএম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডএসআরএম টিএমটি স্টিল বার জেডএসআরএম বন্ড টু বন্ড গুড লাক টপার বল পেন এই জিরো পয়েন্ট সিক্স এম এম টিসি বল দা স্মুথ রাইটিং এর দারুণ এক্সপিরিয়েন্স এখন লেখা মানেই ফান গুড লাক ক্রিয়েটিং সাকসেস আরো একজন কক্ষচ্যুত ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ মিথুন আলী তিনি এসছেন এই মুহূর্তে নাম্বার থ্রি ব্যাটার হিসেবে প্রথম বলটা গাইড করেছিলেন শর্ট থার্ড ম্যান গালিরি জেনে আস্থার সাথে ফিল্ডিং হয়ে গেল রান পাবেন না ডট বল বারো এক উইকেটে বেশ ভালো একটা ক্যাচ ছিল একেবারে ক্যাচ প্র্যাকটিস এর মতো করেই দিয়েছেন এনামুল হক বিজয় সেই থার্ড ম্যান অঞ্চলে নাবিল সামাদ সেখানে ছিলেন খালেদ এই ওভারে বেশ ভালোই বোলিংটা করে যাচ্ছেন পরের বল এবার ফুল লেংথে ডেলিভারি ছিল অফ ড্রাইভ করেছিলেন এবং মিরফ অঞ্চলের ফিল্ডারটা তার বাম দিকে সরে গিয়ে ফিল্ডিং করলেন এই বল থেকেও কোনো রান পাবেন না এক্ষেত্রে লেন্দুল সিমন্স ছিলেন ও একটি রান পেয়েছেন হ্যাঁ একটি রান পেয়েছেন সৌম্য সরকার সেখানে ছিলেন ফিল্ডার হিসেবে সৌম্য ব্যাটার রান না পেলে কি হবে চুলে কিন্তু বেশ ঝুঁটি বেঁধেছেন এবং একটা নিউ লুক নেওয়ার চেষ্টা করেছেন জি হ্যাঁ সাথে যদি ব্যাটিং ও একটা নতুনত্ব নিয়ে আসতে পারেন বিস্ফোরক এক্সপ্লোসিভ কিছু ইনিংস খেলে দলকে খুব ক্লোজ সার্ভিস দিতে পারেন যার জন্য ম্যাচের পর ম্যাচ তাকে সুযোগ দিয়ে যাচ্ছে খুলনা টাইগার্স আসছেন খালেদ আহমেদ এবারে উইকেট উইকেট ডেলিভারি একটু মিক্সিং ছিল রক্ষণাত্মক খেলেছেন সিমন্স আস্থার সাথে তিন ওভার শেষে তেরো এক উইকেটে সিলেট সানরাইজার্স বাংলাদেশে এই প্রথম পনেরো স্ট্যান্ড বিশিষ্ট বারোশো ফিট দৈর্ঘ্যে স্ট্রেট রি রোলিং মিলস সেরেসারেন টিএমটি ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ অ্যান্ড সিক্সটি গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে জোগায় টিকে থাকার শক্তি সেরেসারেন বন্ড টু বন্ড গুড লাক ব্ল্যাক বলতে হবে না লিখে দে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডএসআরএম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডএসআরএম টিএমটি স্টিল বার জেডএসআরএম বন্ড টু বন্ড মোহাম্মদ মিথুন আলী স্ট্রাইকে তার বিরুদ্ধে নাবিল সামাদ বাহাতি স্লো অর্থোডক্স বোলার প্রথম ওভারে মাত্র একটি রান দিয়েছিলেন এটা তার দ্বিতীয় ওভার ইনিংস এর চার নম্বর ওভার অন্তু দ্য প্যাড সুন্দর ফ্লিক শটে পাঠিয়ে দিয়েছেন ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ারে মিথুন আলী অফ দ্য মার্কে এই সিঙ্গেলের মাধ্যমে সিলেট চোদ্দ এক উইকেটে আর্লি ব্রেক থ্রু পেতে চাই প্রত্যেকটা ফিল্ডিং সাইড এবং মুশফিকুর রহিমের খুলনা সেটা পেয়েছে আর্লি উইকেট দিতে চায় না ব্যাটিং সাইড কিন্তু দিতে হয়েছে বিজয়ের উইকেটটা পড়েই গেছে চোদ্দ এক উইকেটে সিলেট ডেফিনেটলি আসলে প্রেশারটা অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল বিজয়ের সেই কারণে নিজে নিজেই ক্রিয়েট করেছিলেন নাবিল সামাদের সেই ওভারটিতে যে কারণে পরবর্তীতে আউট হয়ে যান ওয়াও অসাধারণ একটি ডেলিভারি এবং সেটা গুড লেংথ থেকে ওঠে হালকা এক্সট্রা বিটো বাউন্সও ছিল টার্ন অ্যান্ড বাউন্স বোথ সিমস ছেড়ে দিয়েছিলেন মুশফিক ধরতে পারেননি এই এক্সট্রা বাউন্সের কারণে অ্যাডজাস্ট করতে পারেননি এবং একটা ভালো পেস নিয়ে ক্যারি করেছে অফ দ্য পিচ গতি বাড়লো দেখা গেল নাবিল সামাদ ডুইং এ গ্রেট জব পাওয়ার প্লে তো বল করছেন বিং এ স্পিনার টাফ জব অল এজ সেটা স্মার্টলি করে যাচ্ছেন যাচ্ছেন সামাদ পরের বল এবার উইকেট উইকেট ছিল ফ্রন্ট ফুট আসতে পুশ করেছেন কাভার পয়েন্টে ওখানে লেন্ডেল সেমন্স ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান রিক্রুট একটা সেঞ্চুরি আছে চট্টগ্রাম পর্বে তার ব্যাটে কিন্তু অধারাবাহিক কনসিস্টেন্টলি রান করে যেতে পারেননি আরো একটি ডট বলে চোদ্দ এক উইকেটে সেলাই ডেফিনেটলি বেশ স্ট্রাগল করতে হচ্ছে লেন্ডেল সেমন্স কে এই স্পিনার নাবিল সামাদ কে ফেস করতে দেখা যাক তিনি কোন রান বের করতে পারেন কিনা তিনটি রান করেছেন আটটি বল থেকে এখন পর্যন্ত পরের বল এবারে ব্যাক ফুটে গিয়ে একটা স্কোয়ার ড্রাইভ করতে চেয়েছিলেন এবারেও মিস করলেন এর আগের বলটির আগের বলটিতে আমরা দেখলাম যে এক্সট্রা বিটো বাউন্স ছিল এই বলটি লোক হলো ইয়েস এই ইনভ্যারিয়েবল বাউন্স কিন্তু ব্যাটসম্যানদের মনের মধ্যে একটা সন্দেহ আর সংশয় তৈরি করে দেবে এবং সহজে ব্যাক ফুটে গিয়ে শর্টস খেলতে চাইবে না আবারও ফ্রন্ট ফুটে একেবারে কপি বুক টেস্ট ম্যাচ 
ডিফেন্সিভ শর্টস খেললেন লিন্ডেল সিমন্স ক্রেডিট গোলস টু নাবিল সামাদ এরকম সুবিধাজনক কন্ডিশন পেলে সেটাকে কিভাবে এক্সপ্লয়েড করতে হয় ঘরোয়া ক্রিকেটের এই অভিজ্ঞ সেনানি সেটাই দেখাচ্ছেন আগের ওভারে একটি রান দিয়েছিলেন এই ওভারে পাঁচ বলে এক রান চোদ্দ এক উইকেটে সিলেক্ট এখন পর্যন্ত একটি রান দিয়েছেন দেখা যাক শেষ বলটি ভালোভাবে শেষ করতে পারেন কি না এবারে ফুল লেংথের একেবারে স্টাম্প বরাবরই ছিল অফ স্টাম্পের উপরে এবং সেটাও ডিফেন্ড করলেন এই বল থেকেও কোনো রান হলো না একটি রান দিয়েছেন দ্বিতীয় ওভারে চোদ্দ এক উইকেট হারিয়েছিলেন চতুর্থ ওভার শেষে বাংলাদেশে এই প্রথম পনেরো স্ট্যান্ড বিশিষ্ট বারোশো ফিট দৈর্ঘ্যে স্ট্রেট রি রোলিং মিলস জেডেসারেন টিএমটি ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ এন্ড সিক্সটি গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে জোগায় টিকে থাকার শক্তি জেডেসারেন বন্ড টু বন্ড ভেরি নাইস বোলিং এই চোদ্দ রানের মধ্যে কিন্তু একটা ওয়াইড ফাইভ ছিল প্রথম বলটাই যেটা এক্সট্রা বাউন্স নিয়ে ব্যাটসম্যানের মাথার উপর দিয়ে উইকেট কিপারের মাথার উপর দিয়ে পরে বেরিয়ে গিয়েছিল সেটাতে ওয়াইড ফাইভ ছিল পাঁচ রান তো ব্যাট থেকে মাত্র নটা রান এসছে কতটা ডিসিপ্লিন কতটা ইকোনমিক বোলিং বথ খালেদ আহমেদ এবং নবিল সামাদের কাছ থেকে দুজনে দুটো করে ওভার করেছে ভেরি টাইট একিউরেট এবং স্ট্রাইক করেছিলেন তো খালেদ আহমেদ তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তার যে ব্যাটার ছিল কে খালেদ আহমেদ ফিরিয়ে দিয়েছেন এনামুল হক বিজয় এনামুল হক বিজয়কে যদিও দু ওভারে বারোটি রান দিয়েছেন তিনি আসছেন কামরুল ইসলাম রাব্বি নতুন ডানহাতি পেইসার শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড অফ স্টাম্পের বাইরে আউট সুইং করে বেরিয়ে যাচ্ছিল মিঠুন আলী সেটাকেও সুন্দরভাবে ডিসপ্যাচড করতে পারলেন না এই বলটা রোজেল কোথায় খেলা উচিত ছিল একদম পয়েন্ট বরাবর আমরা জানি পরবর্তী বল ও একেবারে ব্যাটটাকে ব্রাশ করে যেতে পারতো অলমোস্ট ফুল লেংথের একটা ডেলিভারি ছিল এবং সেখান থেকে যেভাবে বাক্যে বের হয়ে গেল অসাধারণ But side arm action, great bowling from Kamrul Rabbi, oh, uh, power play. Power play. Brought to you by Badger Paints Bangladesh Limited. ক্রিজ থেকে স্মার্টলি ইউজ করছেন রাব্বি আগের বলটা ওয়াইড অফ দ্য ক্রিজ ছুঁড়েছিলেন এটা ক্লোজ টু দ্য স্টাম্প এসে ছুঁড়লেন এবং পিচ করালেন অফ স্টাম্পের একটু বাইরে একটু মিক্সিং ছিল অর্থাৎ স্লো আর ডেলিভারি করেছিলেন তার মতো করে চোদ্দ এক উইকেটে পরের বলে বলে ওভার পিচ বল উইকেট টু উইকেট কিন্তু এয়ারে একটা সুইং ছিল ওই যে সাইড আর্ম অ্যাকশনের কারণে রিলিজিং পয়েন্ট হচ্ছে লেগ স্ট্যাম্পের উপর বরাবর যেতে 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 ল্যান্ডিং করে গিয়ে মিডল অফ স্ট্যাম্পে ব্যাটসম্যানের জন্য ওই ডেভিয়েশন টুকু তিন থেকে চার ইঞ্চির যে ডেভিয়েশন ওইটাই যথেষ্ট হয়ে ওঠে তাফ এবং শর্ট সিলেকশন করবার ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিবেন কিনা এইটা দ্বিধাজনদের মধ্যে পড়ে যান কামরুল ইসলাম রাব্বি হি ইজ এমাক্স দ্য উইকেটস দশটা উইকেট আছে শীর্ষে সাকিব ব্রাভো দশটা রাব্বিরও দশটা বাট সাকিব শীর্ষে কেননা চারের কাছাকাছি কোনো মিলে এক্সাক্টলি কামরুল ইসলাম রাব্বি পরের বল এবারে সেই ব্যাক অফ লেংথের ডেলিভারি ছিল এবং সেটাকে গাইড করে দিয়েছিলেন কিন্তু দুর্দান্ত ফিল্ডিং দিলেন বাম সাইডে সরে গিয়ে ফ্লেচার আন্দ্রে ফ্লেচার ওয়াও অসাধারণ চিতাবাঘের মতো একটা স্পট জাম্প করে বলটা আটকে দিয়েছেন এক্সাইটিং ফিল্ডিং এট গালি বিহাইন্ড দ্য উইকেট অলওয়েজ এগেন্স্ট দ্য সিমা বল খুব দ্রুত যায় এবং অ্যান্টিসিপেশন এজিলিটি ফ্লেক্সিবিলিটি আপনার যদি না থাকে তাহলে কিন্তু এই ধরনের বল আটকে দেওয়া খুব টাফ আটকে দিয়েছেন রানও আটকে দিয়েছেন এবং একটি বিষয় সংসদ তার নাম হচ্ছে স্পাইসম্যান ও স্পাইসম্যান এক্সাক্টলি ফ্লেচার পরের বল এবারে পুল করে দিয়েছেন ফিল্ডার আছেন ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে এবং সেখান থেকে ফিল্ডিং হলো একটি রান পেয়ে যাবেন যে কথাটি আমি বলছিলাম স্পাইসম্যান তিনি তার নাম দিয়েছেন মানে আগুন ঝরা একজন ব্যক্তি প্রচুর ঝাঝালো এবং সেটা নিয়ে হয়তো স্ট্রাগল করতে হবে ব্যাটিং সাইড কে 
বা একশো বিশ চেইজ করতে এসেও হয়তো স্ট্রাগল করতে হবে টিপিক্যাল মিরপুর উইকেট যেমনটি হয় সেই রকমই আছে ইন ভ্যারিয়েবল বাউন্স নতুন বলে প্রথম পাঁচ ওভারের মধ্যে আমরা দেখেছি বোথ স্পিনার স্পেসার সবার কাছ থেকে রাব্বি যাচ্ছেন পারো বল এবার স্লো ডেলিভারি অন টু দ্য প্যাড আসতে ওয়াইড মিড অনে পুশ করে দিয়ে একটি রান নিলেন পাঁচ ওভার শেষে সিলেক্ট ষোলো এক উইকেটে স্যার আমাদের নতুন প্রোডাক্ট সিক্সার্স সিক্সার্স দেখতে তো ভালো খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নৌকার দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার স্লো মোশন ক্যামেরা দিয়েছে শুনছেন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম পাওয়ার প্লে শেষ ওভারটা শুরু হয়েছে নাবিল সামাদ তার ওভারের তৃতীয় ওভারের প্রথম বলটি নিয়ে আসলেন এবারে খাটোলেন তার বল ব্যাকফুটে থেকেই মিড উইকেটের দিকে ঘুরিয়েছেন একটি রান আদায় করলেন লেন্ডেল সিমন্স তেরো বল থেকে পাঁচ খুব একটা ভালো শুরু যে হয়েছে সেটা বলা যাবে না অবশ্যই তবে আঠালো ভাবে মিথুন সিমন্স দুজন কিন্তু জুটিবদ্ধ হয়ে আছেন একটা উইকেটেরই পতন ঘটেছে বিজয় এবং সেটাও কিন্তু বেশ দারুণ একটা ক্যাচ হয়েছে থার্ড ম্যানে অর্থাৎ চারিদিকেই আঠার ছড়াছড়ি আঠার হাতে লাগিয়ে ক্যাচটা ধরেছিলেন একটা উইকেটের পতনও ঘটেছে এবং আঠার কথা বললে মনে পড়ে যায় অত্যাধুনিক সায়নো অ্যাক্রিলের দ্বারা তৈরি স্টিকি গ্লুর কথা স্টিকি গ্লুয়ে জোরা লাগে সবকিছু এই মুহূর্তে ধারাভাষ্য কক্ষেও পরিবর্তন হয়েছে পারভেজ এবং সিয়াম যুক্ত হয়েছে ধন্যবাদ পারভেজ পরে বলটাও হয়ে গেল একটা বুডলেন্থে পিচ করা বল লেগ স্ট্যাম্পের উপরই ছিল রুম করে নিয়ে ফ্লিক শট খেলার চেষ্টা তবে ব্যাটে বলে হয়নি মিথুনের আরও একটি ডট বল হয়ে গেল সতেরো এক উইকেটে সিলেক্ট আরও যুক্ত আছে আমরা অনেকজন যুক্ত হয়েছি রঞ্জন যুক্ত হয়েছে আমাদের সঙ্গে ধন্যবাদ পারভেজ এবং আমরা পিচটা দেখছিলাম যে একটা বিরতির পর আবারও ঢাকা পর্বে যেহেতু খেলা আবারও সেই টিপিক্যাল মিরপুরের মতো এখন পর্যন্ত আচরণ করছি ইয়র্কার ধরনের বল রফ ড্রাইভ করেছেন ব্যাটার মিথুন মিড অফ আছে তিনি বল কুড়িয়ে নিয়েছেন এ যাত্রাও এক রানে বেশি পাবেন না স্লো খেলছেন এই মুহূর্তে সিলেটের ব্যাটাররা কিছুই করার নেই আদৌ করার আছে কিনা সেটাও আসলে একটা প্রশ্নবিদ্ধ বিষয় কারণ উইকেট পড়েছে মাত্র একটা কিন্তু রান রেটটা অনেক কম পাওয়ার প্লেয়ার মাত্র তিনটা বল বাকি আছে আঠারো এক উইকেটে পাওয়ার প্লেয়ার সবচেয়ে সর্বনিম্ন রানের মধ্যে একটা হতে যাচ্ছে আসবেন নাবিল সামাদ দুবারের পরবর্তী বলটি নিয়ে বাহাতি অর্থোডক্স স্পিনার এখনো পর্যন্ত বেশ হরুচে নয় একেবারে ইকোনমিক্যাল বলটা করেছেন ওয়াইড লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে এবং লেন্ডেল সিমন্স পুল করতে চেয়েছেন ব্যাটে বলের সংযোগটা হয়নি উইকেটের পেছনে তৎপর ছিলেন মুশফিক অন্তত একাধিক রান দেয়া থেকে দলকে বিরত রাখলেন ক্যাপ্টেনের উপর আজ গুরু দায়িত্ব ষষ্ঠ ম্যাচে রয়েছে খুলনা তাদের এই বিপিএল আসরের এবং টপ ফোরে উঠতে হলে এই ম্যাচে জয় ছাড়া কোনো উপায় নেই পরে বল এবার কিন্তু কভার ড্রাইভ খেলেছেন শর্ট এক্সট্রা কভারে ফিল্ডার রয়েছে ইনার সার্কেলের ভেতরে তার হাতেই গেল এক বাউন্সে এবারও রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই চোদ্দ বল থেকে পাঁচে আছেন লেন্ডন সিমন্স এবং দশ বল থেকে চার মোহাম্মদ মিথুন উনিশ এক উইকেটের সিলেক্ট হম চারেরও নিচে রান রেট সাড়ে তিনের কাছে নাবিল সামাদ দুই ওভার চার বলে মাত্র পাঁচ রান দিয়েছেন স্লো লেফট ফ্রম অর্থোডক্স যাচ্ছেন স্টাম্পের মধ্যে স্লো পুশ কাভারে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হ্যাঁ এবং একটা চেষ্টা ছিল সেটা ব্যর্থ চেষ্টা বলা যায় খুব দ্রুততার সঙ্গে জায়গা পরিবর্তন করে নিয়েছেন তবু বাহবা পেলেন নাবিল সামাদ কারণ এফোর্টটা তার কাছ থেকে ভালো ছিল ফলো থ্রুতে এবং সেখানে ফ্লেচারও এসে তাকে বাহ জানান দশ বলে চার মিথুন তিনি স্ট্রাইকে পনেরো বলে ছয় লেন্ডল সিমন্স পাওয়ার প্লে শেষ বল হবে মাত্র বিশ এক উইকেটে সিলেক্ট মিরপুরে আসলেই কোনো এক কারণে রানের খরা এবং দিনের ম্যাচে আমরা আবারও সেটাই লক্ষ্য করছি একদিনের বিরতি দিয়ে চট্টগ্রাম পর্ব শেষ করে মিরপুরে চলে এসছে আবারও বিপিএল এবং এখানেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে সিলেট এবং তাদের বিরুদ্ধে খুলনা প্রথমবারের মতো তারা মুখোমুখি একে অপরের রিটার্ন লেগে আবারও খেলবে পরবর্তী ম্যাচটা এই দু দলের বিরুদ্ধেই হবে সামনে তবে খুলনা টাইগার্স তারা ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটার যথার্থতা প্রমাণ করছেন বোলাররা নাবিল সামাদ পাওয়ার প্লে শেষ বলটা করবেন খাটোলেন্তে ছিল জরুরি উপর করেছেন তবে গ্যাপটা পেয়েছেন মোহাম্মদ মিথুন চমৎকার ভাবে মিড উইকেটের ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে কয়েক বাউন্সে বল পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে চা চারিদিকে নজর রাখুন আর আরএফএল বেস্ট বাই ডট কম থেকে পনেরো পার্সেন্ট ছাড়ে ভিশন ইলেকট্রনিক্স পণ্য কিনুন একটি চার মিথুনের ব্যাটে এবং সেই সাথে ছয় ওভার শেষ দলের সংগ্রহ চব্বিশ এক উইকেটে 
কাঁঠাল মার কাঁঠা দিয়ে আর কতদিন তাই জোড়া লাগাতে এসে গেল নতুন এক আঠা হেপনি কঠি স্টার অ্যাডহেসিভ কঠিন আঠা জটিল বন্ধন সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডেসারেম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডেসারেম টিএমটি স্টিল বার জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড গুড লাক টপার বলবেন এই জিরো পয়েন্ট সিক্স এম এম টিসি বল দেয় স্মুথ রাইটিং এর দারুণ এক্সপিরিয়েন্স এখন লেখা মানেই ফান গুড লাক ক্রিয়েটিং সাকসেস রেডিও ভূমির সঙ্গে আপনি যুক্ত রয়েছেন এবং পাওয়ারফুলে শেষ করলাম না একটা চার মেরে মিথুন সেটাকে চার করে নিয়ে গেলেন রান রেট চার ছয় চব্বিশ হলো এক উইকেটে বিশ বাইশ চব্বিশ এরকম আমরা দেখেছি ঢাকা পর্বে দু একটা পাওয়ার প্লে হাতে নটা উইকেট আছে এখান থেকে যদি সিলেট যদি এক্সিকিউট করতে পারে ভালো একটা স্কোরের দিকে সম্ভব এবার একটু ফুলের ধরনের তবে স্টাম্পের মধ্যে বল করেছেন কামরুল রাব্বি এসে কাভার ড্রাইভ খেললেন ফিল্ডার আছেন শর্ট কাভারে ইনার সকলের মধ্যেই তিনি আটকেছেন এই যাত্রায় রান পাবেন না সিমন্স তিনি স্লো খেলছেন সিমন্স একদিন একেবারে অন্যরকম আবার অন্য দিন অন্যরকম এরকম তাকে বোঝা বড় মুশকিল ষোলো বলে আজকে করেছেন ছয় রান এখনই আমার মনে হয় যে তার পুষিয়ে দেওয়ার সময় যদি এর চেয়েও ধীরে তিনি খেলেন তাহলে তিনি থাকতে হয়তো দল পিছিয়ে পড়বে চব্বিশ এক উইকেটে সিলেক্ট দ্বিতীয় ওভার এটা রাব্বির মাত্র দুই রানের ওভার করেছিলেন প্রথম ওভারটা উইকেট বলটা নিয়ে যাবেন তিনি যাচ্ছেন এবার ওভারটা উইকেটে গুডল্যান্ড পিচ করা বল আউটসাইড অফ স্টাম্প সুইং করে হালকা বেরিয়ে গেল সেটাকে ডাউন দা ট্র্যাকে এসে খেলতে চেষ্টা করেছিলেন তবে ব্যাটে বলে হয়নি চব্বিশ এক উইকেটে সিলেক্ট সপ্তম ওভারের খেলা চলছে লেন্ডল সিমন্স খানিকটা আত্মবিশ্বাস তো তার থাকবেই এই বিপিএল এ যে দুটো সেঞ্চুরি হয়েছে তার একটি তার ব্যাট থেকে এবং প্রথম সেঞ্চুরিয়ান ছিলেন এবারের আসরে সুতরাং পুষিয়ে দিতে হয়তো পারবেন তবে এই মুহূর্তে উইকেট বাঁচিয়ে খেলার চেষ্টা করছে সিলেট খুব একটা টল ব্যাটিং অর্ডার সেটাও বলা যাবে না এবং সেই সঙ্গে পিচের যে আচরণ সেটাকে বুঝে উঠতেই এতগুলো ওভার খেলে ফেলতে হচ্ছে তবে লেন্ডল সিমন্স এর পাশাপাশি মোহাম্মদ মিঠুন গত ম্যাচে সাত নম্বরে কিন্তু ব্যাট করতে নেমেছিলেন পরের বলটা আবারও স্টেপ আউট করতে চাইলেন লেন্ডল সিমন্স ব্যাটে বলে সংযোগ হয়নি রাব্বি দারুণ সুইং পাচ্ছেন আবারও একটা আউট সুইং এবং এইবারের বলটা এক্সট্রা বাউন্স করে মুশফিকের গ্লাভস এগিয়ে জমা পড়ল আরও একটা দুর্দান্ত ডেলিভারি রাব্বির কাছ থেকে দুই রান দিয়েছেন কোন উইকেট পাননি তার দ্বিতীয় ওভারে রয়েছেন চব্বিশ এক উইকেটে সিলেট সিমন্স কিন্তু ইনিংসে বা এই আসরে সর্বোচ্চ ইনিংস খেলা ব্যাটার একশো ষোলো গত ম্যাচটা নয় করেছেন তার আগের ম্যাচে একশো ষোলো আর প্রথম ম্যাচে পেয়েছিলেন মাত্র ষোলো দেখা যায় আজকে কি করেন তিনি পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু ব্যাটে বলে করতে পারলেন না আঠারো বলে ছয় রাব্বি যাবেন ওভারে চতুর্থ বল নিয়ে ওভার দুই কেটেই এবারে আবারও খাটো লেন্থের বল পুল করেছেন এইজ হয়েছে মাঠের মধ্যেই পড়বে হয়তো কেউ কি আছে আছে একেবারে সীমানা দড়িতে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ ডিপ ফাইন লেগ ওই রিজেন্টায় তালুবন্দি করলেন সিমাস গন রাব্বি স্ট্রাইক খাণ্ডলেন্থের বল করেছিলেন দুজন ফিল্ডার ছিলেন অন সাইডে এবং উড়িয়ে মারতে গেলেন একটুর জন্য তিনি ডিস্টেন্সটা ক্লিয়ার করতে পারেন একটা মিস সিটেও ছক্কা পেয়েই যাচ্ছিলেন তবে সীমানা দড়িতে দারুণ ক্যাচ ধরেছেন ক্যাচের জেনে ছিলেন একটা উদযাপন কামরুল রাব্বির দ্বিতীয় উইকেটের পতন সিলেটের বিশেষ মুহূর্ত শেখ মাহাদি বল যেন তাকেই খুঁজে পায় এবং দারুণ একজন ফিল্ডার তিনি ক্যাচটা ধরেছেন দ্বিতীয় উইকেটের পতনটা ঘটে গেল ২৪ রানেই আরো ব্যাকফুটে চলে গেল সিলেট স্যার আমাদের নতুন প্রোডাক্ট সিক্সার্স সিক্সার্স দেখতে তো ভালো খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নৌকার দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশিই বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার সুমোশন ক্যামেরা দিয়েছে চকলেট পিনাট ক্যারামেল ও নৌকাটের দারুণ কম্বিনেশন এলো সিক্সার্স চকলেট কোচের পা দারুণ দারুণ একটা উইকেট অবশ্যই কামরুল রাব্বির এগারোতম উইকেট হয়ে গেল এটা রাব্বি কিন্তু ইম্প্যাক্ট যাই হোক না কেন উইকেট পাচ্ছেন প্রত্যেক ম্যাচে কলিং ইনগ্রাম এসছেন একশো চোদ্দ স্ট্রিকেট ব্যাট করে থাকেন একানব্বই রানের মালিক পাঁচ ম্যাচ থেকে বিপিএল এখনো পর্যন্ত বিপিএল এ তার জ্বলে ওঠা বাকি 
যাবেন ওখানে কামরুল ইসলাম রাব্বি ওভার দা উইকেটে এবারে মিথুন আলী আছেন স্ট্রাইকে ডাউন দা লেগ ওয়াইড হবে অবশ্যই আম্পায়ার কল ছিটাই দিবেন হয়তো আমরা দেখেই আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব হ্যাঁ ওয়াইড এর কল এসেছে 25 এ পৌঁছে গেছে 7টা এক্সট্রা এর মধ্যে কিন্তু এসে পড়েছে কামরুল ইসলাম রাব্বির আগের বলটাতে পুল শট খেলে আউট হয়েছে ওখানে লেন্ডল সিমন্স ডি ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগে শেখ মাহিদ হাসান এর আগে একটা ক্যাচ মিস করলো আজকে কিন্তু তিনি ভুল করেন নি দুজন ফিল্ডার কনভার্ট হচ্ছিলেন ইয়াসির আলী চৌধুরী এবং মাহিদি তবে মাহিদি এই ক্ষেত্রে ক্যাচটাকে লুফে নিয়েছেন 11 তম উইকেটটা পেয়ে গেলেন এই বিপিএল এ কামরুল ইসলাম রাব্বি এবং টপ উইকেট টেকারের তালিকায় সবার উপরে উঠে গেছেন তিনি এক ইতোমধ্যেই যাচ্ছেন ওভারের পঞ্চম বলটি নিয়ে এবারে লিগাল ডেলিভারিটাই করতে চেষ্টা করবেন ওভার দা উইকেটে যাচ্ছেন এবারে আউটসাইড অফ স্টাম্প সেটাকে একটা স্কয়ার ড্রাইভ করেছেন পয়েন্টে আন্ডার ফ্লেচার তিনি আছেন তিনি কোড়া দেন রান নেওয়ার সুযোগ নেই 25 দুই উইকেটে সিলেক্ট সপ্তম ওভারের খেলা চলছে মোহাম্মদ মিঠুনের ব্যাটে একটা চার আমরা দেখেছি অবশ্য 12 বল থেকে 8 তিনি করেছেন এবং ফ্লোটিং একজন ব্যাটার বিভিন্ন পজিশনে ব্যাটিং অর্ডারে তাকে ব্যাট করতে দেখা যায় এবং টপ অর্ডারে যখন তিনি ব্যর্থ হচ্ছিলেন চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে দেখছিলাম তিনি সাত নম্বরে ব্যাট করতে নেমে সাত রানে অপরাজিত ছিলেন কিন্তু দলকে জেতাতে পারেননি একটা মাত্র দশের উপর রান রয়েছে তার এই বিপিএল এ বিগত চার ম্যাচে সতেরো রানের ইনিংস এছাড়া ছয় পাঁচ এবং সাত নট আউট অর্থাৎ বিপিএল টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না এখনো পর্যন্ত মোহাম্মদ মিঠুনের আসছেন রাব্বি ওভার দ্য উইকেটে ওভার পিচ ডেলিভারি সফট হ্যান্ডে অন ড্রাইভ মিড অনে ফিল্ডার নেই লং অনে ফিল্ডিং হবে একটি রান পেয়ে যাবেন ততক্ষণে সৌম্য সরকার রয়েছেন লং অনে বোলিং এ দেখবো নাকি তাকে আজকে দেখার বিষয় তবে ওভারটা শেষ হয়েছে এই সিঙ্গেল এর মাধ্যমে সাত ওভার শেষে ছাব্বিশ দুই উইকেট হারিয়েছিল বলতে হবে না লিখে দে দুদিনের পর্ব এবং এই নিয়ে আসলে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় দ্বিতীয়বারের মতো আমরা বিপিএল এর অষ্টম আসরের খেলাগুলো দেখছি সে মায়ের দিয়ে তিনি এসছেন খুলনার বোলার ছত্রিশ উইকেটের মালিক তেতাল্লিশ ইনিংস থেকে এবং বিপিএল ক্যারিয়ার তার এটা ইকোনমিক বল করতে পারেন ছয় দশমিক নয় সাত খুলনার বোলারদের ফিগার আজকে দারুণ খালেদ আহমেদ দুই ওভারে বারো রান দিলেও নাবিল সামাদ তিন ওভারে দশ দিয়েছেন আর কামরুল রাব্বিও দুই ওভারে মাত্র তিন রান দিয়ে একটা উইকেটের দেখা পেয়ে গেলেন চার দিয়েছেন ইনফ্যাক্ট সর্বশেষ ওভারের শেষ বল থেকে হচ্ছে রান দিয়েছিলেন শেখ মাহাদি প্রথমবারের মতো মিথুনের সামনে ফিল্ডার কি আছেন কেউ অনেকখানি দৌড়ে এসে যতক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ে খালের চেষ্টা করলেন ধরতে পারলেন না বল সীমানার বাইরে চার রান চারিদিকে নজর রাখুন আর আর এফ এল বেস্ট বাই ডট কম থেকে পনেরো পার্সেন্ট ছাড়ে ভিশন ইলেকট্রনিক্স পণ্য কিনুন মোহাম্মদ মিথুন আলী আজকে কেউ কেউ বলছেন তিনি দারুণ খেলতে পারেন ঘরোয়া যে লিগ ছিল সেখানে ভালো করেছেন তবে এখন পর্যন্ত বিপিএল এ জ্বলে উঠতে পারেনি ভালো একটা খেলেছিলেন কাটশটের মতো ইনফ্যাক্ট পয়েন্ট অঞ্চলে তো খালেদ একটু দূরেই ছিলেন তিনি এসে কুড়াতেই বল সীমানা পার করলো ত্রিশ দুই উইকেটে ছিলেন পরে বল এবারে কাটশট খেলেছেন ব্যাকফুটে গিয়ে আবারও সেই খালেদকে খুঁজে নিল ডিপ পয়েন্টে বলটা তার আগে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করে নিয়েছেন দু ব্যাটসম্যান মিলে একত্রিশ দুই উইকেটে সিলেক্ট চলছে নবম ওভারের খেলা छोआा বল চলে গেছে ডিপ ফাইনে একটি রান পাবেন ইনগ্রাম প্রথম বল থেকে রানের খাতা খুললেন বত্রিশ দুই উইকেটে সিলেক্ট একটু টেম্পো বাড়িয়ে খেলতে হবে এবং এই ওভারে এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট ভালোই রান এসছে ছটি রান এসছে তিন বল থেকে বোজি ডাকনাম এটাই কলিন ইনগ্রামের পোর্ট এলিজাবেথে জন্ম কলিন আলেকজান্ডার ইনগ্রাম 
তিনি এই মুহূর্তে দায়িত্বে আছেন একটা বড় ইনিংস অবশ্যই দলের জন্য খেলতে চাইবেন মিথুন আলীও কারণ এরপরে ব্যাটার থাকলেও এই জুটিটা দাঁড়াতে না পারলে এবং সেটা পুষিয়ে দিতে না পারলে বড় একটা টার্গেট তারা দিতে পারবে না খুলনার জন্য পনেরো বলে চোদ্দ মিথুন শেখ মাহাদির পরের বল অফ স্টপ চ্যানেলে আলতো গ্লান্সে শর্ট ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগে পাঠিয়ে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করার চেষ্টা মিথুনের কাছ থেকে সফল চেষ্টা অবশ্যই একটি রান তিনি নিতে পেরেছেন তেত্রিশ দুই উইকেটে সিলেট সাত ওভার চার বলে কারেন্ট রান রেট অনুযায়ী প্রজেক্টেড স্কোর বলছে খুবই লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে পড়তেও পারে সিলেট কারণ ছিয়াশি দেখাচ্ছে তারা পঞ্চম বলটি নিয়ে যাবেন শেখ মাহিজি এবার এসছেন অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে মিডল স্ট্যাম্পের উপরে বল করেছিলেন আরবার ডেলিভারি ভেতরের দিকে ঢুকছিল ব্যাকফুটে গিয়ে একটা স্কোয়ার ড্রাইভ করেছেন বল চলে গেছে ডিপ পয়েন্টের দিকে সেখানে আছেন কামরুল ইসলাম রাব্বি তিনি পুরো দেন একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হয়ে গেল দু বল থেকে দুই ওখানে কলিন ইনগ্রাম এবং ষোলো বল থেকে পনেরো মিথুন আলী চৌত্রিশ দুই উইকেটে সিলেট শেখ মেহেদি ওভারটা শেষ করবেন এক্সপেন্সিভ ওভার আটটা রান দিয়েছেন পাঁচ বল থেকে প্রথম বলে একটা চার পরবর্তী চার বল থেকে সিঙ্গেল অর্থাৎ কোনো টট বল নিতে পারেননি ওভারের শেষ বলটা নিয়ে ওভার দ্য উইকেটে খাটোলেন্তের বল আসিয়ে উঠেছিল মিরপুরের পিচ বলে কথা কাট করার চেষ্টা মিথুনের খুব একটা জুতসই কাটও হয়নি ডট বল আট ওভার শেষে চৌত্রিশ দুই উইকেটে ছিলেন সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেইন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বার্জার রেডিয়েন্স বার্জার রেডিয়েন্স বাইরে চকচকে ভেতরে ঝকঝকে গুড লাক টপার বল পেন এই জিরো পয়েন্ট সিক্স এম এম টিসি বল দেয় স্মুথ রাইটিং এর দারুণ এক্সপিরিয়েন্স এখন লেখা মানেই ফান গুড লাক ক্রিয়েটিং সাকসেস সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডেসারেম তিন স্টেট প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডেসারেম টিএমপি স্টিল বান্ড জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড আফগানিস্তান তারা আসবে খুব দ্রুতই এবং সিলেট একটা ক্যাম্প করবে তবে ঢাকায় খেলা না হওয়ার কথা যে হয়েছিল সেটা পরবর্তীতে না কোচ হয়ে গেছে ঢাকায় খেলা হবে সেই সঙ্গে চট্টগ্রামে খেলা হবে ওডিআই সম্ভবত চট্টগ্রামে হচ্ছে আর দুটো টি টোয়েন্টি বা তিনটা টি টোয়েন্টি সেটা হবে ঢাকায় নাবিল সামাদ এসছেন ওভার দুই করে প্রথম বলটা করেছেন মিস করেছেন লোক করে বল একেবারে প্যাডে যে আঘাত হয়েছে আবেদন 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 সেই আবেদনে আম্পায়ার সাড়া দিলেন ইনগ্রাম গন তবে এখনই চলে যেতে চাইছেন না কলিন ইন গ্রাম তিনি বলছেন আই মিন এ ডাউট আমি এ ডি আর এস নিতে চাই হয়তো মিডল না লাগলেও লেগ স্টাম্পে নিশ্চিত আঘাত করতো মিডল লেগের মাঝখানে যে আঘাত করতো এবং একেবারে স্টাম্পের মাঝামাঝিতে যে আঘাত করছে হাইট তো কোনো ইস্যুই না পিচিং কোনো ইস্যুই না ব্যাটে লাগেনি তবু সেই নীল দাগটা এসছে দেখা যাক কিছু সেখান থেকে বের হয় কিনা পিচিং আউট সেট অফ এবং একেবারে ব্যাটের সঙ্গে কোনো সংযোগ নেই ডিরেক্ট হিট টু দ্য স্টাম্প সেরকমই মনে হতো বা মনে হচ্ছে যে পায় না লাগলে স্টাম্পে লাগত সুতরাং ফিল্ড আম্পায়ারের সঙ্গেই যেতে হবে টিভি আম্পায়ারকে বা থার্ড আম্পায়ারকে তার ডিসিশনই বলব থাকবে বলেই আমাদের মনে হচ্ছে এবং বিস্তর ফারাক ব্যাট আর বলের মধ্যে রিভিউটা শুধু শুধু লস করা হলো যদিও কোনো কাউন্টডাউন আমরা দেখছি না যে রিভিউ আসলে কটা থাকছে কটা নেওয়া যাবে সুতরাং একটা এডিআরএস নেওয়া দরকার তার মনে হয়েছে মূল্যবান উইকেট তিনি নিয়েছেন তবে এই যাত্রায় সম্ভবত আউট হয়ে যাবেন ইয়েস ইয়েস আম্পায়ার আবারও তিনি মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন যে আউট ইনগ্রাম ফেরত যাবেন তিন বল থেকে দুই রান করে এবং নাবিল সামাদ তিনি স্বীকার করলেন তার প্রথম উইকেট আরও বিপর্যয়ে পুরোপুরি ব্যাটিং বিপর্যয়ে দলকে ঠেলে দিয়ে কনেন ইনগ্রাম সাজ ঘরে চৌত্রিশ রানের মাথায় তৃতীয় উইকেটের পতন সিলেটের স্যার আমাদের নতুন প্রোডাক্ট সিক্সার্স দেখতে তো ভালো খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নৌকার দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার স্লো মোশন ক্যামেরা নিয়ে এসেছে চকলেট পিনাট ক্যারামেল ও নৌকাজের দারুণ কম্বিনেশন এলো সিক্সার্স চকলেট কোচের পা পুরোটা এনার্জি 
গুড লাক ব্ল্যাক বলতে হবে না লিখে দে ভিতরে জোগায় টিকে থাকার শক্তি পুরস্কার ও দ্রুত লেখার প্রতিশ্রুতি না লিখে যাবে কোথায় আমাদের নতুন প্রোডাক্ট সিক্সার্স সিক্সার্স দেখতে তো ভালো খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নোগাট দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার সোমোশন ক্যামেরা দিয়েছে সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও শাস্ত্রীয় রং বাজার রেডিয়েন্স বাজার রেডিয়েন্স বাইরে চকচকে ভেতরে ঝকঝকে তিনি এসছেন একটা উইকেটের পতনের পর কলিন ইনগ্রামের বড় উইকেটটা স্বীকার করেছেন সামাদ আর ক্যাপ্টেন তিনি দায়িত্ব নেবেন চৌত্রিশ তিন উইকেটে সিলেট ওভারের দ্বিতীয় বল এবারে অফ স্টাম্পের উপরে ছিল ফুলাল একটা ডেলিভারি সামনের পায়ে এসে কাভার ড্রাইভ খেলেছেন শর্ট কাভারে ফিল্ডার রয়েছে তিনি পুরো দিন একবারের জন্য কি জায়গা পরিবর্তন করার সুযোগ পেয়েছেন না তারা করেননি একদমই ধীর স্থির শুরু করতে যাচ্ছেন ওখানে ক্যাপ্টেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত সিলেটের স্কোর চৌত্রিশ তিন উইকেট তৃতীয় বল টেনে রাবিল সামাদ ওভার দ্য উইকেটে আবারও ওভার পিচ বল একই ধরনের শট আবারও কাভারে ফিল্ডিং টট বল একেবারে ডট বলের হ্যাট্রিক এবং প্রথম বল থেকে একটা উইকেট সেই সঙ্গে আরো দুটো ডট বল নাবিল সামাদ দারুণ একটা স্পেল করেছেন দশ রান দিয়ে একটা উইকেট চৌত্রিশ তিন উইকেটে সিলেট আট ওভার তিন বলে একটা বড় উইকেট শিকার করেছেন খুঁজে পাননি পয়েন্টে আবারও সেই অ্যান্ড্রে ফ্লেচার দুর্দান্ত ফিল্ডিং করলেন রান নেওয়ার সুযোগ পাননি ওভার থেকে এখনো পর্যন্ত কোন রানের দেখা পায়নি সিলেক্ট তবে একটা উইকেটের পতন ঘটেছে হবে নাকি উইকেট মেডেন হতে পারে এবং পয়েন্ট অঞ্চলে আন্ডার ফ্লেচার স্পাইসম্যান দারুণ একটা ফিল্ডিং এফোর্ট দেখালেন তবে মুশফিক খুশি নন তিনি নাবিল সামাদকে বলছেন এই বল থেকে রান আসতে পারত ডট বল এবং যা ভাবছিলাম তাই মেডেন উইকেট চমৎকার ভাবে সামাদ তার স্পেলটা শেষ করলেন চৌত্রিশ তিন উইকেটে সিলেক্ট নয় ওভারে খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নোগাট দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার সোমোশন ক্যামেরা নিয়েছে সেখানেই নতুন বোলারের আগমন আরো একজন স্পিনার সেখানে প্রসন্ন ফ্রম শ্রীলঙ্কা 
দেখবে গুগলি বোলার তেরোটা উইকেট তার রয়েছে সাতাশ ম্যাচ থেকে ছয় দশমিক আট এক তার ইকোনমি বিপিএল ক্যারিয়ার মোটামুটি সমৃদ্ধ যে অল্প কিছু ম্যাচ তিনি খেলেছেন ভালো খেলেছেন ব্যাট হাতেও সার্ভিস দিতে পারেন খুলনার হয়ে তিনি এই মুহূর্তে আক্রমণে থাকবেন মিথুন সতেরো বলে পনেরো পাঁচ বলে শূন্য মোসাদ্দেক প্রথমেই সবাই সুযোগ নিচ্ছে বা সময় নিচ্ছে একমাত্র ডাবল ফিগারে পৌঁছানো ব্যাটার মিথুনের জন্য পায়ের গড়ে বল করেছেন অন ড্রাইভ করে দিয়েছেন কাউ কর্নারের দিকে ফিল্ডার বল করে ফেরত পাঠানোর আগে একবারের বেশি জায়গা পরিবর্তন নয় আঠারো বলে ষোলো মিথুন কিন্তু রানে বল এগিয়ে যাচ্ছেন মোসাদ্দেক একটা রানের জন্য পাঁচটা বল খেলেছেন পারেননি গত ওভারে তো উইকেট মেরেনি গেল নয় ওভার এক বলের খেলা হয়েছে পঁয়ত্রিশ তিন উইকেটের সিলেট এটাই মোটামুটি বলা যায় শেষ স্বীকৃত জুটি এরপরে ওভাবে ব্যাটার কিন্তু নেই সিলেটের মুক্তার আলী রয়েছেন এবং নাদিফ চৌধুরী এই দুজন তবে এই জুটিটাই হবে টার্নিং পয়েন্ট বলতেই হয় এই ইনিংস এর ওভারের পরে বলটা করলেন এবারে কিন্তু ডাউন দা ট্র্যাকে সব ড্রাইভ খেলেছেন মিরন স্ট্যাম্পের উপরে ছিল আর ফুলাল একটা ডেলিভারি সেটাকে সৌম্য সরকার তিনি লং অন থেকে লং অফ ইনফ্যাক্ট ওখান থেকে ফিল্ডিং করলেন তার আগে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হয়ে গেল দুবল করেছেন দুটো রান দিয়েছেন প্রসন্ন তবে সিলেটের স্কোরটা এখন চল্লিশ ছয় নি ছত্রিশ তিন উইকেটে মোহাম্মদ মিঠুর অন স্ট্রাইক কাঠার বল থেকে ষোলো রান করেছেন তিনি অন্যদিকে মোসাদ্দেক ড্রাফট পর্বে যখন বিপিএল এর ড্রাফ্ট হচ্ছিল তখন সিলেট এই দুজনকে তড়িঘড়ি করে দলে ভিড়িয়েছিল এখনো পর্যন্ত সার্ভিসটা তারা পায়নি সেখানে ওভারের পরের বল লেগ স্টাম্পের উপরে ব্যাটে বলের সংযোগ ঘটাতে ব্যর্থ প্যাডে লেগেছে ডট বল হবে ছত্রিশ তিন উইকেটে সিলেট নয় ওভার তিন বল শেষে এই ওভার থেকে মাত্র দুটো রান এসছে এবং এ পুরো বিপিএল এ প্রথম দশ ওভারে আমার মনে হয় সবচেয়ে স্লোয়েস্ট একটা নক সিলেটের এই স্কোরটা এবার স্টাম্পের মধ্যে বল জোরের সঙ্গে শর্ট খেলতে চাইলেন ব্যাটে বলে ঠিক মতো হয়নি তবে এজ হয়েছে কিনা পরে বলছি লং স্টপ দিয়ে বল খুব দ্রুত গতিতে যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত সীমানার বাইরে বাউন্ডারি চারিদিকে নজর রাখুন আর আর এফ এল বেস্ট বাই ডট কম থেকে পনেরো পার্সেন্ট ছাড়ে ভিশন ইলেকট্রনিক্স পণ্য কিনুন একটা সোজা ফ্লাইটের ডেলিভারি সেটা জোরের সঙ্গে একটা শর্ট খেলার চেষ্টা করেছিলেন লফটে তবে ব্যাটের একেবারেই কানায় লেগে স্টাম্পটা ফাঁকি দিয়ে উইকেট রক্ষকে ফাঁকি দিয়ে লং স্টপ দিয়ে একটা লাকি বাউন্ডারি পেয়ে গেলেন মোহাম্মদ মিথুন এবং না তার ব্যাট থেকে তো দেওয়া হচ্ছে না রানটা তার মানে অল বিটেন অতিরিক্ত খাত থেকে দেওয়া হয়েছে একটা চার বাইশ সূত্রে আমরা দেখছি চল্লিশ তিন উইকেটে সিলেক্ট ওভারে পরে বল এবার একটা গ্ল্যান্স খেলেছেন ওখানে মোহাম্মদ মিথুন বল তুলে যাচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগে সেখানে নাবিল সামাদ রয়েছেন একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হয়ে গেল দু ব্যাটসম্যানের মধ্যে একচল্লিশ তিন উইকেটে সিলেক্ট দশম ওভারের খেলা চলছে এবং একটা পার্টনারশিপ যেটা ওরা খুঁজছে বারো বারো দশ এরকম হয়েছে তিনটা পার্টনারশিপ একটা অন্তত তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশের পার্টনারশিপ আঠারো পার্টনারশিপ ওদের দরকার ঠিক সেখানে কি বলবো আপনারা বুঝতেই পারছেন অত্যাধুনিক সায়ন অ্যাক্রিলের দ্বারা তৈরি স্টিকি গ্লু এর কথা স্টিকি গ্লু এ জোড়া লাগে সবকিছু ওভারে শেষ বল নিয়ে আসছেন প্রসন্ন প্রস্তুত মোসাদ্দেক স্টেপ আউট করেছেন খুব একটা শেপ ভালো ছিল না শটটার ভেতরের কানে লেগে বল চলে গেছে মিড উইকেটে একটি রান পাবেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত ওভারের খেলা শেষ হাফ ওয়ে ডাউন দা লাইন দশ ওভার শেষে বিয়াল্লিশ তিন উইকেটে সিলেট সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডেসারেম তিন স্টেট প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডেসারেম টেনটি স্টিল বান জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড গুড লাক টপার বল পেন এর জিরো পয়েন্ট সিক্স এম এম টিসি বল দেয় স্মুথ রাইটিং এর দারুণ এক্সপিরিয়েন্স এখন লেখা মানেই ফান গুড লাক ক্রিয়েটিং সাকসেস গুড লাক ব্ল্যাক ও বলতে হবে না লিখে দে গুড লাক ব্ল্যাক ও পেনের কনস্টান কারবার চিপ প্রবেশের কারণ ব্যয় পরিষ্কার ও দ্রুত লেখার প্রতিশ্রুতি গুড লাক ব্ল্যাক ও না লিখে যাবে কোথায় একচল্লিশ তিন উইকেটে সিলেট সানরাইজার্স হাফ অফ দ্য ইনিংস ফুরিয়েছে বিয়াল্লিশ ইনফ্যাক্ট তিন উইকেটে সিলেট দশ ওভারের খেলা শেষে এর মধ্যে এগারো রানই এসছে মিস্টার এক্সট্রা খাত থেকে যেখানে সাতটা ওয়াইড চারটা বাই সো আমার মনে হয় এই জায়গাগুলোতে ফিল্ডিং সাইড আরও বেশি অ্যাকিউরেসি দেখাতে পারে আরও একটু কন্ট্রোল নিয়ে আসতে পারে আমি কিন্তু এই ম্যাচে একশো খুব হার্ডলি দেখছি কষ্ট হচ্ছে আমার ভাবতে যে একশো সিলেক্ট করতে পারে বা করবে হয়তো আমি ভুল প্রমাণিত হব এবং যদি ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে ম্যাচটাও কিন্তু এন্টারটেইনিং হবে একটা অ্যাটলিস্ট ফাইটিং স্কোর হবে যদি এখান থেকে একশো তিরিশ পঁয়ত্রিশের মতো কোনো স্কোর হয় কিন্তু একশো বিশ উইদ ইন গ্রেডেবল হবে খুলনার জন্য আসছেন খালেদ আহমেদ দ্বিতীয় স্পেলে তৃতীয় ওভার এটা ইনিংস এর এগারোতম ওভার উইকেট উইকেট ডেলিভারি ছিল আসতে করে মোসাদ্দেক সৈকত মিরানে পুশ করে দিয়েই একটি রান নিলেন এদিকে দুয়ে থ্রো হয়েছে
তিন তিনটি উইকেট রেট পতন ঘটে গেছে লেন্ডেল সিমাস ছ রান করে ফেরত গেছেন কালিন ইনগ্রাম তিনি ফিরে গেছেন মাত্র দু রান করে আনামুল হক বিজয় চার রান করে ফিরে গেছেন এই টপ থ্রি ফিরে যাওয়ার পর মিথুন আর মোসাদ দুই লোকাল অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের কাঁধে দায়িত্ব পড়েছে সিলেটের সামসুল এবং রোজেল যুক্ত হয়েছে আপনাদের সঙ্গে ধন্যবাদ সামসুল ইসলাম আপনাকে আসলে অভিজ্ঞ দুজন ব্যাটার মোসাদেক এবং মিথুন মিথুন কিন্তু দলের হাল ধরেছেন বলতে হবে কারণ যে উইকেট সেই উইকেট বিবেচনায় তিনি যেভাবে খেলে যাচ্ছেন এই কাজটি করা উচিত সিঙ্গল ডাবলস এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে খেললেই কিন্তু একশো ত্রিশ রান ইজিলি চলে আসার কথা পরবর্তী বল এবারে হালকা সিম মুভমেন্ট পেয়েছিলেন ইনকামিং ডেলিভারি এবং সেটাকে সফট হ্যান্ডেই পুস করেছেন অনসাইডের দিকে একটি রান পেয়ে যাবেন এবং স্কোয়ার লেগ অঞ্চল থেকে একটি রান সম্পন্ন করলেন আরো একটি রান বাড়লো দলের সিলেটের এই মুহূর্তে সংগ্রহ চুয়াল্লিশ তিন উইকেট হারে দেখুন যেহেতু ফিল্ডাররা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মোস্টলি বাউন্ডারি রোপের কাছাকাছি পাঁচজন রয়েছে বৃত্তের বাইরে এখন সিঙ্গেল কিন্তু অ্যাভেলেবল এইটা স্মার্টলি যদি নিয়ে নেওয়া যায় টিল ফিফটিন ওভার অনস টু জের একটু উপর খেলা যায় এবং লুজ বলগুলোতে বাউন্ডারি হাঁকানো যায় এখান থেকেও একশো তিরিশ চল্লিশ করা সম্ভব এবার আউটসাইড অফ স্টাম্প লেন্থ বল গাইড করতে চেয়েছিলেন কিন্তু গালিতে ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি স্মার্ট ফিল্ডিং আর খুব ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে ব্যাট চালালেন ওখানে মোসাদ্দেক সৈকত আস্থা এবং স্কিলের যথেষ্ট ঘাটতি ঠিকরে বেরোচ্ছে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে অনেক সময় পেস বোলারদেরকে আমরা নিজেরাও যখন খেলতাম প্রায় দুই ফিট সামনে স্টান্স নিয়ে দাঁড়াতাম সো দ্যাট ওর লেংথটাকে মিস করানোর জন্য নানা রকমের অ্যাডজাস্টমেন্ট কিন্তু ব্যাটার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে হয়ে থাকে জি এবং সেই কথা নিয়ে আসব পরবর্তী ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পর চতুর্থ বল অফ স্টাম্পের অনেক বাইরের একটা ডেলিভারি এবারেও লেংথ ডেলিভারি ছিল এবং সেটা ডাক করেছেন একেবারেই এবং এই বল থেকে কোনো রান পাবেন না ডট বল এবং আপনি যে কথাটি বলছিলেন যে এই যে কিছুটা সামনে দাঁড়ানো আমরা দেখেছিলাম মাল লাসিত মালিঙ্গা যখন ফর্মেট তুঙ্গে ছিলেন তখন যেভাবে ইয়র্ক দিতেন সেটা ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ফুল লেংথ ফুল টস করার জন্য সামনে এগিয়ে এসে হিট করতেন আমার এখনো মনে আছে না এইরকম এরিয়া মানে আপনাকে ইনস্ট্যান্টলি ভাবতে হবে যে আমি কোন বোলারকে কিভাবে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে ফেস করব সামনে কখনো দেফ ক্রিজ ইউজ করে অনেকে পেছনে দাঁড়ায় সো অল টেকনিক ইউ হ্যাভ ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই এবারে লেগ স্ট্যাম্পের উপরে ছিল সে কারণে ব্যাক ফুটে গ্লাসটা খেলতে পেরেছেন মোস্তাদেক ফাইন লেগের দিকে ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের দিকে পাঠিয়ে একটি রানও নিলেন সিঙ্গেল নিতে হবে এবং সেটা নিয়মিত নিতে হবে সেই কাজটাই ঠিকঠাক করতে পারছেন না বরং খালেদ আজকে অত্যন্ত পরিপাটি বল করছেন এই ওভারে পাঁচ বলে মাত্র তিনটা রান দিলেন এর আগে দু ওভারে বারো রান দিয়ে ব্রেক থ্রুতে তার মাধ্যমে এসেছিল আনামুল হক বিজয়ের উইকেটটা তিনি তুলে নিয়েছিলেন সিলেট ঢুকছে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৪৫ বোর্ডে তিন উইকেট হারিয়ে আছে আমরা এগারোতম ওভারে চার দশমিক এক পাঁচ এই রান রেটেই তারা ব্যাটিংটা করছে তিরাশিতে পৌঁছাবে বিশ ওভার পর নয় করে নিলে একশো সাতাশে পৌঁছাবে একশো সাতাশ হলে একটা ফাইটিং টোটাল হতে পারে দেখা যাক এবারে শর্ট পিস ডেলিভারি পুল করেছেন ডিপস কলেজ অঞ্চলের ফিল্ডারের কাছে একটি বাউন্সে গেছে শেখ মেহেদি হাসান সেখানে ছিলেন একটি রান পেয়ে যাবেন একটি একটি করে রান আসছে এবং সেই সাথে আরও একটি ওভারের খেলা শেষ এগারো ওভার শেষে সিলেট ছেচল্লিশ তিন উইকেট হারিয়ে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডেসারেম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডেসারেম টিএমটি স্টিল বান জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড পারফেক্ট স্টেবলস তৈরি হয় এলএমই রেজিস্টার্ড এ গ্রেড কপার ক্যাথোড থেকে যা নিশ্চিত করে বন্ধুরা শুনছেন রেডিও ভূমি এফ এম বিরানব্বই দশমিক আট ছেচল্লিশ তিন উইকেটে সিলেট সানরাইজার্স এগারো ওভারের খেলা ফুরিয়েছে আর নটি ওভার চুয়ান্নটি বলের খেলা এখনো বাকি এবং হাতে সাতটা উইকেট আছে মিথুন অলরেডি সেট ব্যাটসম্যান তেইশ বলে উনিশ রান করেছেন এবং সিচুয়েশনটা অ্যাডাপ্ট করে খানিকটা থিতু হয়ে খেলবার চেষ্টা করছেন এজ এ নাম্বার থ্রি সেটাই তার করা উচিত তার এন্ড থেকে উইকেট পতনের যে ধারা সেটা যদি বন্ধ থাকে এবং কুড়ি ওভার পর্যন্ত তিনি ব্যাট করে অ্যারাউন্ড হিম অন্যরা যদি মানে স্কিলফুলি কিছু স্ট্রোক খেলে আসতে পারে ইট কুড বি হান্ড্রেড থার্টি সেটাই যথেষ্ট হবে ঢাকার আজকের এই পিচে একটা ফাইটিং টোটালের জন্য যাচ্ছেন বোলার লেগ ব্রেক বোলার সেকুগে প্রসন্ন একের ফুল ব্লাডের একটা অন ড্রাইভ খেলেছেন বল চলে এসেছিল কর্নার রিজিয়নে বিগ শর্ট ফর এ সিঙ্গেল টস টপ ডেলিভারি ছিল ঠিক মতো ব্যাটার মাঝখানে নিয়ে শর্টটা খেলতে পারেননি মিথুন গুড এনাফ তারপরেও একটা সিঙ্গেল নিতে ভুল করেননি ২৪ বল ধরে কোনো বাউন্ডারি আসে না সাতচল্লিশ তিন উইকেটে সিলাই এক্স্যাক্টলি বাউন্ডারি আসছে না দেখা যাক সিঙ্গলস ডাবলস এর উপরেই ভর করে তারা খেলার চেষ্টা করছেন উইক
बेस्ट बाई छ सरकार सरकार प्रथम छयर्ती चार खेल मोमेंटम मिथुन चौष्टिकेट दारूण उंस के फाकी दिए बॉल विकेट रखो के ग्लव्स दे तबे लेजी कट और एक तो शार्प क्विक रेस्पोंड करा हुआ चीज चिलो मोस्ट अधिक शेयर को तो कस्ते के गोतो ओवर थे के शोटो एटी रन इस चीज मोस्ट सक्सेसफुल ओवर जिकने दुटो ओवर बाउंड्री एक टी बाउंड्री चिलो तब उसे बाउंड्री तब उसको मिस फील्डिंग शुभा� शेष बल्ते छक्का मारल एफोर्टलेस खेले छंद हंड्रेड उंडारेलंका 
and he is playing for Khulna Tigers. Prathom over it atar. Eishe chatta dot ball kolen. Forme thaka chande thaka du batsman er birudde dot aday kore nitchen. Quality bowling. Exactly. Quality bowling bolte hoche abar shekhetre bolte hoche je khub ekta extraordinary ball kintu chilo na ei ball ta ebong ager ball ta. Easily kintu single bear korar jeto. Kintu shei kaaj ti korte byartho hoyechen Mossad Ekshoy ko porer ball ebar offside e khelechen. Kaaj kore diyechen ekti run peye jaben. Shei point onchol theke প্রথম রান এ ওভারের ইনফ্যাক্ট মোসাদ্দেকের ব্যাট থেকে আসলো ওভারের শেষ বলটি ফেস করবেন মিথুন মোসাদ্দেক তিনি ষোলো রান করেছেন উনিশ বল খেলে অন্যদিকে মিথুন ছাব্বিশ বল খেলে ছাব্বিশ কোয়ালিটি বল ইন এ সেন্স পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিপক্ষের যে দুজন ব্যাটারি আছে তাদেরকে তিনি ডিফেন্স করতে ডিফেন্স করতে বাধ্য করিয়েছেন দিস ইজ টাইপ অফ অ্যাচিভমেন্ট ফ্রম বোলার্স পয়েন্ট অফ ভিউ বোপারা এবং কালিন গ্রামের মধ্যে চায়ের আড্ডা হচ্ছে সে আড্ডার আলাপ কিরে ভাই কোন পিছে এসে পড়লাম বলতে ব্যাটে আসে না ঠিক মতো লাগাতেও পারি না কি হলো বিপিএল টা তো ঠিকঠাক যাচ্ছে না প্লেইং ইলেভেন জায়গা পাননি এই ইংলিশ অলরাউন্ডার রবি বাপারা অথচ এর আগে বিপিএল আসর গুলোতে বেশ ধারাবাহিক ছিলেন ব্যাটে বলে এবারে স্লোয়ার ফুল ওয়েট করে নিয়ে কাটশট খেলেছেন দুর্দান্ত ফিল্ডিং ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে খালেদ আহমেদ কিনা তবে কুড়িয়ে ফেরত দেওয়ার আগে অবশ্য রান আরো একটি বাড়লো তেরো ওভার শেষে ছেষট্টি তিন উইকেটে दारूण पंचाश रान जो आशे तब सौम्य सरकार जेंटल मीडियम पेसर आसानी झाकड़ा चूल बाबरीदोलान एक महान पुरुष देखा जा बल हाथ डोमेस्टिक क्रिकेटे कि उट छो मौसुमे बैटर थे बोलार हो जा इदानीकाले चूलटाई बैनी कर दारूण एकदम दारूण बस परिपाटी रूपे गोछान सजानो झुटी बेधे माथार मजखने दूर थे देखे भावल को सींगा छि तीन उटे स्वास्थ्यविधि मे चलाफे कर अवलम्बन कर प्रथम बल्टर बहरे स्कोडिंग भूल करें सेंसि दुर्दान फिल्डिंग कर डान दिखे सर गए झापे पड़े बल्ट थाम प्रशंसार दबी था परवर्ती बल फोर्थ स्टाम चैनल झुकी उंड्रीत स्टील लाकी बाउंड्री आसर तीन उटे 
আসলে এই মুহূর্তে বাউন্ডারি প্রয়োজন সিলেক্ট সানরাইজার্স এর একটা ডিসেন্ট টোটাল করার জন্য 120 30 30 এ পৌঁছানোর জন্য আসলে প্রচুর বাউন্ডারি প্রয়োজন পরবর্তী বল এবারে ব্যাক ফুটে গিয়ে অন সাইডে পাঁচ করে দিয়েছেন একটি রান পেয়ে যাবেন দুটি রানের জন্য দৌড় নিয়ে শুরু করেছেন কিনা না একটি রানে সন্তুষ্ট থাকবেন শেষ পর্যন্ত কাউকনর অঞ্চল থেকে একটি রান জাকির আলী অনিক সেখান থেকে ফিল্ডিং করলেন গ্রেট গ্রেট ফিল্ডিং এর আগে অনেক ভালো ফিল্ডিং করেছিলেন ডিপ পয়েন্টে আমরা দেখেছিলাম সৌম্য সরকার ক্লোজ লুকে তাকে আমরা দেখছি হ্যাঁ ব্যাটে তার কথা বলতে হবে সেদিকে আমরা তাকিয়ে থাকি একজন কার্যকর ব্যাটার কিন্তু ফর্মহীনতায় ভুগছেন অফস্টাম্পের বাইরে এজ ছিল কিনা কাটশট খেলেছিলেন এবং চেঞ্জ অফ পেস ডান দ্য ট্রিক ফর বোলার মিথুন আলী উনত্রিশ বল থেকে আঠাশ রানে অপরাজিত সৈকত একুশ রানে অপরাজিত খেলেছেন বাইশ বল স্টিল দুজনের স্ট্রাইক রেট বিল হান্ড্রেড সিলেক্ট বাহাত্তর তিন উইকেটে খেলা চলছে চোদ্দ ওভারে এখনো একটা বল বাকি এখনো একটা বল বাকি দেখা যাক শেষ বলে আরো কোনো বাউন্ডারি আসে কিনা বাউন্ডারি যেহেতু প্রয়োজন সিলেক্ট সানরাইজার্স এর তিনটি উইকেট পড়েছে এখন পর্যন্ত বাহাত্তর রান এই মুহূর্তে সংগ্রহ এবারে শর্ট পিস ডেলিভারি ছিল পুল করেছিলেন কিন্তু কমফোর্টেবলি করতে পারেননি টাইমিংটা পারফেক্টলি হলো না একটি রান পেয়ে যাবেন মিড উইকেট অঞ্চল থেকে সেই সাথে আরো একটি ওভারের খেলা শেষ চোদ্দ ওভার শেষে তিয়াত্তর তিন উইকেট হারিয়ে সিলেক্ট সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেড এস আর এম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেড এস আর এম টিএমটি স্টিল বান জেড এস আর এম বন্ড টু বন্ড গত দুই তিন ওভার ধরে রান এসছে সিলেটের জন্য আমরা বসার পরে কিন্তু রান এসছে তিয়াত্তর তিন উইকেটে চোদ্দ ওভার শেষে লাস্ট ফাইভ ওভার কত রান এসছে রাজন লাস্ট ফাইভ ওভার পাঁচ দশমিক দুই এক রেট এসেছে অর্থাৎ অলমোস্ট ছাব্বিশ রান ইয়েস উনচল্লিশ রান এসছে বিনা উইকেটে দশমিক আট করে এসছে লাস্ট ফাইভ ওভার সেটাই আমরা দেখছিলাম তিয়াত্তর তিন উইকেটে যাচ্ছেন मिथुन बुजते पे खेले दारूण बैटिंग चुहत्तर तीन उट सनतम ओवर একেবারে রোল অফ দ্য ফিঙ্গার যেটাকে বলে সেটাই করছেন এই মুহূর্তে তিসারা পেরারা অর্থাৎ রানের লাগামটা ব্যাটসম্যানের লাগামটা ধরে রাখার চেষ্টা করছেন দেখা যাক পরবর্তী বল এবারে খুব একটা ডিস্টেন্স পাবে কিনা ইয়েস পেল না থার্ড ইয়ার সার্কেলের একটু বাইরে এই বলটা ড্রপ খেয়েছিল এবং সেখানে ফিল্ডার দৌড়ে এসে ফিল্ডিং করলেন লঙ্গন অঞ্চল থেকে একটি রান পাবেন এই বলটি থেকে মোসাদ্দেক সৌম্য সরকার ফিল্ডার ছিলেন তার অব্দি ক্যারি করেনি এসে অনবাউন্স কুড়িয়ে ফেরত দিলেন রান একটি বাড়লো মিক্সিং করছেন এবং ফ্রিকুয়েন্টলি স্লোয়ার ডেলিভারি করা যাচ্ছেন থেসারা পেরেরা ডেথ ওভার সে স্লোয়ার ভেরি এফেক্টিভ মডার্ন ডে টি টোয়েন্টিতে এবারে সামনে পেয়ে গেছেন এবং স্ট্রেট খেলেছেন জোন ডিস্টেন্স ক্যারি করেছে হাইট এলিভেশন সবকিছু ঠিকঠাক ছিল পারফেকশন এট ইটস বেস্ট ফ্রম মিথুন ছত্রিশে পৌঁছে গেলেন দলীয় রান একাশি তিন উইকেটে সিলেক্ট সানরাইজার্স অসাধারণ বোলার্স ব্যাক ড্রাইভ যেটাকে বলে সেটাই কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম মোহাম্মদ মিথুনের কাছ থেকে পরবর্তী বল এবারে শর্ট পিস ডেলিভারি ছিল কাজ করে দিয়েছেন ফিল্ডার আছেন ডিপ পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডিং করলেন একটি রান ইয়েস একটি রানেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে দুটি রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই একটি রান বাড়লো দলে সিলেটের সংগ্রহ বিরাশি তিন উইকেট হারিয়ে দারুণ তিনটা ছক্কার মার দেখেছি পাঁচটা বাউন্ডারি এসছে ইনিংসে টোটাল বিরাশি তিন উইকেট সিলেট টসে হেরে ব্যাট করছে খুলনা টাইগার্স এর বিরুদ্ধে ফিরে গেছেন যারা তিনজন এনামুল হক বিজয় লেন্ডাল সিমস কালিন 
দুর্দান্ত বলতে হচ্ছে অসাধারণ এই ওভারে তেরোটি রান চলে এসেছে থিসারা পেরেরা পেসটাও মিক্স আপ করছেন এই মুহূর্তে পরের বল এবারে কিন্তু হালকা একটু সুইং খেয়ে বের হয়ে গেল শুনছেন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম পনেরো ওভারের খেলা শেষ সিলেট সানরাইজার্স টসে হেরে ব্যাট করছে এবং মিথুন মোসাদ্দেকের ব্যাটে ভর করে এখনো পর্যন্ত পনেরো ওভার শেষে ছিয়াশি করতে পেরেছে তিন উইকেট হারিয়ে অর্থাৎ শেষ ত্রিশ বলের খেলা মিরপুরে আরও একটা লো স্কোরিং নেল বাইটারের প্রতীক্ষায় আমরা রয়েছি মোসাদ্দেক ছাব্বিশ মোহাম্মদ মিঠুন সাঁত্রিশ রানে রয়েছেন এই প্রথম এইবারে বিপিএলে মিথুনের ব্যাট থেকে বেশ কিছু রান এবং কামরুল রাব্বিকে দায়িত্ব দেওয়া হলো মুশফিকুর রহিম ক্যাপ্টেন খুলনার তিনি কামরুল রাব্বিকে ফিরিয়ে এনেছেন দুই ওভার বল করে চার রান দিয়ে একটা উইকেট একটা দুর্দান্ত পাওয়ার প্লে কাটিয়ে তিনি এসছেন এবং কমেন্ট্রি বক্সেও জোড়া পরিবর্তন পারভেজ এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন রঞ্জন ধন্যবাদ পারভেজ এবং শেষটা ভালো করার অপেক্ষায় এখন সিলেট কিছু রান হবে বলে মনে হচ্ছে ফিফটি আপ হয়ে গেছে পার্টনারশিপ লেগ বল একটা গ্লান্সে পাঠিয়েছেন ডি ফাইন লেগের দিকে ফিল্ডার আছেন সেখানে বল কুড়িয়ে থিসারা পেরিয়ে যতক্ষণে ফেরত পাঠালেন ততক্ষণে রান নেওয়ার সুযোগ হয়তো একবারের বেশি পেলেন না হ্যাঁ একটি রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে ভেরি গুড পার্টনারশিপ ভিত গড়া যে পার্টনারশিপ যেটা আমরা বলছিলাম যে একটা আঠালো পার্টনারশিপ ওদের দিতে হবে সেটাই দিয়েছে এই দুই লোকাল রিক্রুট ক্যাপ্টেন মোসাদ্দেক সৈকত এবং অভিজ্ঞ ব্যাটার মোহাম্মদ মিথুন এখানেই বলা যায় অত্যাধুনিক সায়ন অ্যাক্রিলের দ্বারা তৈরি স্টিকি গ্রুয়ের কথা স্টিকি গ্রুয়ে জোড়া লাগে সবকিছু মোহাম্মদ মিঠুন এবং মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত দুজনের মধ্যে ভালো একটা জুটি ওভারের পরের বলটি নিয়ে আসবেন কামরুল ইসলাম রাব্বি ব্যাটার মিথুন প্রস্তুত চৌত্রিশ বল থেকে আটত্রিশ করেছেন তিনি খাটলেন্তের বল পুল শট বল চলে গেছে ডিপ স্কোয়ারে ফিল্ডার রয়েছেন সেখানে রাবিল সামাদ বল করিয়ে ফেরত পাঠালেন একটি বারের জন্য যায় বদল দুই বল থেকে দুই রান এসছে আটাশি তিন উইকেটে সিলেক্ট এবং একটু হলেও ছয়ের কাছাকাছি তো রানটা নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন প্রথমবারের মতো ছয় পেরিয়ে যাবে কিনা এই ইনিংসে সেটি দেখার বিষয় অবশ্যই যেতেই পারে কারণ সর্বশেষ পাঁচ ওভারে আটের উপরে রান করেছে তারা চুয়াল্লিশ তবে ওভারঅল রান রেটটা চারের কাছে চারের নিচেও একটা সময় ছিল সাড়ে চার পাঁচ এভাবে করতে করতে এখন ছয়ের কাছাকাছি গেছে পনেরো ওভার দুই বলে আটাশি তিন উই কেটে ছয় করে হলেও নিজে একশো বিশ সেটা সম্ভব যাবেন মিথুনের জন্য কামরুল রাব্বি তার ওভারের তৃতীয় বল ফুল পাওয়ার ফুল ডমিনেশন মিথুনের কাছ থেকে আমরা দেখলাম একটু অপেক্ষা করে নিয়ে 
দারুণ রিচের মধ্যে পেয়েছিলেন ব্যাক অফ লেংথ এবং জায়গায় দাঁড়িয়ে কাটশট খেলার জন্য আদর্শ একটা ডেলিভারি ছিল সেটাই তিনি ওই শর্ট পয়েন্ট এবং শর্ট ব্যাকআউট পয়েন্ট তার মাঝখান দিয়ে বের করে ডিপারটা ক্লিয়ার করেছেন ফিল্ডার একটু সরেছিলেন সুপার কাভারের দিকে রাব্বি বিরক্ত তবে এই চারের সুবাদে দলের সংগ্রহ বাড়লো বাড়লো মিথুনের সংগ্রহ তিনি পৌঁছে যাবেন বিয়াল্লিশে দল বিরানব্বই তিন উইকেটে কামল রাব্বি ওভারের পরের বল নিয়ে আবারও খাটলেন তার বল খানিকটা স্লো করে দিয়েছিলেন স্লোয়ার বাম্পার ধরনের পুল শট সেখান থেকে আবারও নাবিল সামাদের কাছেই বলটা গেল ডিপ স্কোয়ারে বল করিয়ে ফেরত পাঠালেন আরও একটি বারের জন্য জায়গা বদল ছত্রিশ বল থেকে তেতাল্লিশ করে ফেলেছেন মোহাম্মদ মিঠুন প্রথম ফিফটিটা এবারের বিপিএল আসরে তিনি হয়তো তুলে নেবেন এবং অন্যদিকে হাইয়েস্ট উইকেট টেকার এবারে বিপিএলে কামরুল ইসলাম রাব্বি তাকে কিন্তু একটু হট অ্যান্ড কোল্ড মনে হয় সব সময় শুরুটা দারুণ করলেও শেষে দেখা যায় খানিকটা খরুচে হয়ে যান সেই পথেই হাঁকছেন এখনো পর্যন্ত দেখে তাই মনে হচ্ছে পার্টনারশিপটা দারুণ উনষাট রানের তিরানব্বই তিন উইকেটে ছিল এবং গত চারটা টুর্নামেন্টে চারশো তম চারের মাঠ ছিল মোসাদ্দেক সৈকতের জন্য আবারও ব্যাক অফ এবারে একটা আপার কার্ড ধরনের খেলেছেন পয়েন্টের উপর দিয়ে বল যাচ্ছে উচ্চতা দূরত্ব দুটোই পেল একেবারে পয়েন্টের ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে ফ্ল্যাট সিক্স মানে দূরত্ব পেয়েছে এবং যথেষ্ট গতি তিনি দিয়েছিলেন কারণ পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডার আছে জেনেও তিনি খেলেছিলেন এবং মেপে মেরেছেন রাব্বি চিরাচরিত ডেথ ওভারে এসে কিন্তু তার ফিগারটাও বিগড়ে যাচ্ছে দুই ওভারে মাত্র চার রান দিয়ে একটা উইকেট পেয়েছিলেন নিরানব্বই তিন উইকেটে সিলেক্ট দলীয় শত রানটা হয়ে যাবে ওভারের পরের বলটা ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটাতে না পারলেও লেখবার সূত্রে একটি রান তুলে নেবেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত এবং সেই সাথে মোহাম্মদ মিথুন দলীয় শত রান পূর্ণ হবে সেই লেখবার মাধ্যমে ষোলো ওভারের খেলা শেষ একশো তিন উইকেটে ছিলেন একটা সময় শতকের দেখা পাবে কিনা এরকম একটা সিচুয়েশন কিন্তু ছিল এখনো চারটা ওভার বা চব্বিশ বল হাতে রেখে সেই দলীয় শতকের দেখা পেয়েছে সিলেট অবশ্যই বিশেষ মুহূর্ত মোসাদ্দেক মিঠুন এবং সিলেটের জন্য ফিনিশিংটা ভালো করতে পারলে এখান থেকে অনেক কিছুই সম্ভব অর্থাৎ শেষ চব্বিশ বলে চল্লিশ রানও আসতে পারে সর্বোচ্চ যদি তারা সেটা এক্সিকিউট করতে পারে তা না হলেও কিন্তু একশো বিশের উপরে বা একশো তিরিশ পঁয়ত্রিশ সেই জায়গাটাও যাওয়া সম্ভব হবে যাও একটা স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউট চলছে ষোলো ওভারে কাটায় কাটায় একশো তিন উইকেটে সিলেক্ট বিপক্ষে খুলনার ক্যাপ্টেন মুশফিকুর রহিম আজকে টসে জিতে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার বোলিং ডিপার্টমেন্ট মোটামুটি ভালোই কার্যকারিতা দেখিয়েছে যদিও আজকে সবাইকে প্রায় বল দিয়েছেন তিনি সাতজন বোলার এখন পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন সৌম্য সরকারও আজকে এই আসরের প্রথমবারের মতো বল হাতে তুলেছেন সাত রান দিয়েছেন প্রথম ওভারে উইকেটলেস বল করে গেছেন শেখ মাহেদি শেখ প্রসন্ন এবং তিসারা পেরেরা দুই ওভার করে করেছেন প্রসন্ন এবং পেরেরা বাইশ রান দিয়েছেন প্রসন্ন মার খেয়েছেন তিনি সবচেয়ে বেশি এগারো করে রান দিয়েছেন পনেরো রান দিয়েছেন দুই ওভারে থিসারা পেরেরা আর শেখ মাহেদি এক ওভারে দিয়েছিলেন আট রান তিনি উইকেটে দেখা পাননি যে তিনজন বোলার উইকেট পেয়েছেন খালেদ আহমেদ তিন ওভারে ষোলো রান দিয়ে একটি উইকেট নাবিল সামাদ চার ওভারে একটা মেডেন দশ রান দিয়ে একটা উইকেট অসাধারণ কোটা শেষ করেছেন তিনি আজকে কামরুল রাব্বি তিন ওভারে সতেরো রান দিলেন তিনিও পেয়েছেন একটি উইকেট এই তিনটি উইকেটের পতন ঘটেছে লেন্ডেল সিমন্স আজকে উনিশ বলে ছয় করে ফেরত যান সাজঘরে অপর ওপেনার এনামুল হক বিজয় তিনি দশ বলে করেছিলেন চার রান আর কলিন ইনগ্রাম সাউথ আফ্রিকান এই হার্ডিটা তিন বলে করেছিলেন মাত্র দুটি রান সুতরাং সকল রানই এসছে আসলে এই নাম্বার থ্রি নাম্বার ফাইভ এর কাছ থেকে মোহাম্মদ মিথুন এবং মোসাদ্দেক সৈকত ডাবল এম তারা দুর্দান্ত একটা পার্টনারশিপ করেছে সাতচল্লিশ বলে ছেষট্টি রানে সিলেটের যে শক্তিমত্তা বা দুর্বলতা যেটাই বলেন সেটাই দেশীয় ক্রিকেটারদের উপরে তারা আজকে এখন পর্যন্ত সার্ভিসটা দিচ্ছে একেবারে নড়বড়ে একটা ব্যাটিং কলপস হয়ে যাওয়া ইনিংসকে টেনে এভাবে একটা ষাটের উপরে ছেষট্টি রানের পার্টনারশিপ দিয়ে ভালো জায়গায় আনা মেন্টালি নিশ্চয়ই তারা একটা কিক পেয়েছে একটা কামব্যাক হয়েছে তাদের এখন শেষটা যদি সেই মোমেন্টামটা ধরে রেখে ফিনিশ করতে পারে খুলনার জন্য নর্মালি আমরা দেখেছি ওয়ান থার্টি ওয়ান সেটাও অনেক সময় টাফ হয়ে যায় পারভেজ 
একেবারে তাই এবং মিরপুরের উইকেট কিছু বলা যাচ্ছে না দ্বিতীয় ইনিংস আসলে কেমন আচরণ করবে বোলারদেরকে কতটুকু সাহায্য করবে সুতরাং একশো তিরিশ থেকে চল্লিশ করে ফেলতে পারলেও অন্তত লড়াই করার মতো একটা পুঁজি দাঁড় করাতে পারবে সিলেট সানরাইজার্স তাদের লেজটা কেন লম্বা তার কারণ হচ্ছে একাধিক বোলার রয়েছে জুবায়ের লিখন তিনি আট বছর পর আবারও টি খেলবেন এবং তিনি রয়েছেন সোহাগ গাজী রয়েছেন সিরাজ মুক্তার অপু লম্বা একটা বোলিং সেট রয়েছে আজকে সিলেটের এবং মোটামুটি একশো চল্লিশ করতে পারলে আমার মনে হচ্ছে বেশ বেগ পেতে হবে খুলনাকে এই রান চেস করতেও তবে একশো চল্লিশে কে নেবেন এই মুহূর্তে যে দুজন জুটিবদ্ধ আছেন অন্তত একজনকে শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে শেষ চব্বিশটা বল খেলতে চেষ্টা করতে হবে মোসাদ্দেক আটাশ বল থেকে তেত্রিশ করেছেন টিমের ক্যাপ্টেন অন্যদিকে মোহাম্মদ মিথুন তেতাল্লিশ করেছেন ছত্রিশ বল থেকে এর আগে বেশ কয়েকটা বিপিএল হাফ সেঞ্চুরি মোহাম্মদ মিথুনে তো রয়েছেই তবে এবারের আসরে প্রথম হবে তিনি যদি আরও সাতটা রান যোগ করতে পারেন আর মুশফিকুর রহিম ঘুরে ফিরে তার মেইন স্ট্রাইক বোলারদের দিকেই ফিরছেন রাব্বি খুব একটা সুবিধা করতে পারলেন না আগের ওভারে তেরোটা রান দিয়েছেন এবারে এসছেন খালেদ আহমেদ ডানাতি ফাস্ট বোলার পাওয়ার প্লে ভিতর ভালো বল করেছিলেন খাটোলেন তার বল পয়েন্ট অঞ্চলকে ফাঁকি দিয়ে বল চলে যাচ্ছে শিবারার কাছাকাছি ডিপ পয়েন্টে ফিল্ডার অবশ্য রয়েছেন সেখানে জাকির আলী বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন একটিবারের জন্য জায়গা বদল হবে এবং মোহাম্মদ মিঠুন তিনি স্ট্রাইকে এসছেন মোসাদ্দেক চৌত্রিশ মিঠুন তেতাল্লিশ সিলেট একশো এক তিন উইকেটে ষোলো ওভার এক বল শেষে গত একশো রানের মধ্যে বারোটা অতিরিক্ত রান দিয়েছে খুলনার বোলাররা সেটাও তাদের একটা চিন্তার বিষয় সেটা অনেক বেশি একশোর মধ্যে বারো রান এবং সাত সাতটি ওয়াইড ডেলিভারি তারা করেছে একটা বাই চার হয়েছিল একটা লেগ বাই সূত্রে এক রান নিতে পারে মিথুনকে একটা প্রশংসা করতেই পারেন আপনারা এর কারণটা হচ্ছে মিথুন খুব স্লো স্টার্ট করেছিল আমরা দেখছিলাম যে তিনি স্ট্রাইক রেটটা পুষিয়ে দিতে পারবেন কিনা চার বল সাত বল আট বল খেলে তিন চার রান এভাবে পঞ্চাশ ষাট স্ট্রাইক রেট মেনটেন করতে করতে এখন ছত্রিশ বলে তেতাল্লিশ এবং প্রিটি ডিসেন্ট এই ইনিংসের বিবেচনায় একশো বিশ স্ট্রাইক রেট তিনি মেনটেন করার চেষ্টা করছেন সিলেট সানরাইজার্সের উইকেটগুলোর প্যাকেজ আমরা দেখছিলাম একটা একেবারে ডিপ থার্ড ম্যানের দিকে ক্যাচ হয়েছিল একটা পুল করতে যে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের দিকে ক্যাচ হয়েছিল রেন্ডল সিমন্স এবং তারপর একটা এলবিডাব্লুর ফাঁদে ফেলেন নাবিল সামাদ কলিন ড্রামকে দারুণ দারুণ কিছু উইকেট খালেদ আহমেদ আছেন আক্রমণে দ্বিতীয় বল নিয়ে যাবেন মোহাম্মদ মিথুনের জন্য ওভার দ্য উইকেটে লেং বল স্লো ডেলিভারি আলতো ফ্লিকে স্কোয়ার লেগে রেখে একবারের জন্য জায়গার পরিবর্তন কবজির মোচর যেটাকে বলে সেটাই দিয়েছিলেন ইনার সার্কেলের মধ্যে থেকেই দৌড়ে এসে ফিল্ডিং করলেন ফিল্ডার এ যাত্রায় একটি রান দলের সংগ্রহ বাড়লো একশো দুই তিন উইকেটে সিলে একটি দুটি রান হয়তো তারা নেয়ার জন্যই নিচ্ছে তবে তাদের মূল টার্গেটটা বাউন্ডারি বা ওভার বাউন্ডারি নয় করে নিলে একশো পঁয়ত্রিশ এগারো করে নিলে একশো বিয়াল্লিশ আমার মনে হয় ম্যাক্সিমামটার দিকে তারা তাকিয়ে থাকবে একশো বিয়াল্লিশের টার্গেট যদি তারা তুলে দিতে পারে খুলনার জন্য তাহলে কিন্তু একটা ফাইটিং টোটাল সেটাকে বলাই যাবে খালেদ আসবেন ওভারের তৃতীয় বলটি নিয়ে ডানাতি ফাস্ট বোলার ওভার দ্য উইকেটে আঠারো রান খরচ করে একটা উইকেট পেয়েছেন এখনো পর্যন্ত ওভার পিচ ডেলিভারি এবারে হাওয়ার ভাষায় খেলেছেন তবে ক্যাচ হয়ে যাবে ডি পয়েন্টে আবারও কি স্পাইসম্যান ইয়েস তিনি ক্যাচটা ধরলেন বাদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আউট মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত বড় রান খুঁজছেন তবে জাকির আলী দুর্দান্ত একটা ক্যাচ ধরেছেন এবং খালেদের আরো একটা উইকেট উদযাপন করবেন তিনিও চতুর্থ উইকেটের পতন ঘটল সিলেটের একশো দুই রানের মাথায় মোসাদ্দেক ফিরে যাচ্ছেন প্যাভিলিয়নে চৌত্রিশ রান করে আমাদের নতুন প্রোডাক্ট সিক্সার্স সিক্সার্স দেখতে তো ভালো খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নোগাট দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার সোমোশন ক্যামেরা নিয়েছে চকলেট পিনাট ক্যারামেল ও নোগাটের দারুণ কম্বিনেশন এলো সিক্সার্স চকলেট কোটেন দাম পুরো এনার্জি বাংলাদেশে এই প্রথম পনেরো স্ট্যান্ড বিশিষ্ট বারোশো ফিট দৈর্ঘ্যে স্ট্রেট রি রোলিং মিলস জেডেসারেন টিএমটি ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ অ্যান্ড সিক্সটি গ্রেড পার্ট স্থাপকদের ভিতরে যোগায় টিকে থাকার শক্তি জেডেসারেন বন্ড টু বন্ড দারুণ একটা উইকেট শেষ পর্যন্ত খালেদ আহমেদ পেলেন এবং অসাধারণ একটা ক্যাচ জাকির আলীর কাছ থেকে একটা ক্যাচ যে একটা ম্যাচের মোমেন্টাম ঘুরিয়ে দিতে পারে সেই ক্যাচটাই ছিল সেটা তবে নতুন ব্যাটার মুক্ত আলী এসছেন স্ট্রাইকে থাকবেন কে মিথুনই থাকবেন খালেদ আহমেদ যাবেন তার জন্য ওভারে চতুর্থ বল নিয়ে ওভার দু উইকেটে এবারে ফুল আর লেং স্কোয়ার ড্রাইভ করেছেন বল যাচ্ছে ডিপ কাও পয়েন্টে ফিল্ডার আছেন সেখানে ডিপারে বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগে একবারের বেশি জায়গা পরিবর্তন সম্ভব নয় একটি রান নিয়ে নতুন ব্যাটার মুক্তারকে দিলেন মিথুন তবে মিথুনকে এখন দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হবে বলেই মনে হচ্ছে একশো তিন চার
ভালো একটা পার্টনারশিপ সেটাই ভেঙে গেল শেষ পর্যন্ত একশো দুই রানের মাথায় চতুর্থ উইকেটের পতনটা ঘটলো মোসাদেক হোসেন সৈকত বড় শট খেলতে গিয়ে আউট হয়েছেন তবে ক্যাচিংটা অবশ্যই দারুণ মোহাম্মদ খালেদ আহমেদ উনিশ রান দিয়ে দুটো উইকেট পেয়েছেন তিন ওভার চার বল করে অর্থাৎ তার স্পেলটা শেষ করছেন স্ট্রাইকে আছেন প্রথমবারের মতো মুক্তার আলী এবারে বিপিএল এ কোনো ইম্প্যাক্ট নেই তার বল হাতে ব্যাট হাতে এখনো পর্যন্ত সিলেট সানরাইজার্সের হয়ে আজকে একটা মুখ্যম সুযোগ এবারে লাফিয়ে ওঠা বলটাকে থার্ড ম্যানে গাইড করেছেন একটি রান পেয়ে যাবেন রানের খাতা খুললেন একশো চার চার উইকেটে সিলেট পাঁচ বল থেকে মাত্র চারটি রান এবং একটা উইকেট এসছে অসাধারণ খালেদ ডেথ ওভার্স এই ধরনের একটা ওভার সেটাই আসলে যেটা বলছিলাম যে বিপক্ষ দলকে অনেকটা মানসিকভাবে পিছিয়ে দেয় তবে মিথুন তিনি যেহেতু সেট হয়ে আছেন তাকেই দায়িত্ব নিতে হবে যদি এই বলটাও যদি সিঙ্গেল নিয়ে তিনি নিজেকে স্ট্রাইক রাখতে পারেন কিংবা বড় শটের জন্য খেলতে পারেন তিনি থাকলে একটা ফিনিশিং এখনো হতে পারে সিলেটের জন্য তবে খুলনা আটকাতে চেষ্টা করবে অবশ্যই সিলেটকে যত কম রানে সম্ভব একশো চার চার উইকেটে সতেরোতম ওভারে শেষ বল নিয়ে ছুটেছেন ডানতি পেইসার খালেদ আহমেদ ওভার দ্য উইকেটেই ডাউন দ্য লেগ বল করেছেন প্যাডে লেগেছে বলেই মনে হচ্ছে মুশফিকুর রহিম কিন্তু আটকে দিয়েছেন একটা ডট বল দিয়ে সতেরো ওভারের খেলা শেষ দারুণ দারুণ শেষ একটা বাজে ডেলিভারি ছিল সেটা কাজে লাগাতে পারেননি মিথুন একশো চার চার উইকেটে সিলেট সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেইন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বার্জার রেডিয়েন্স বার্জার রেডিয়েন্স বাইরে চকচকে ভেতরে ঝকঝকে হ্যাঁ সিয়াম এর আগের স্পেলে তিনি বলছিলেন মাঝ উইকেট একেবারে তৃতীয় উইকেট জুটি যখন চলে তখনই যে এটাই নাকি শেষ স্বীকৃত জুটি একটু অবাক হয়েছিলাম বই কি তাদের টিমটা আসলেই একটু দুর্বল যে কারণে যে নাম্বার ফাইভ সিক্স সেভেন এখানে কারা ব্যাট করছেন তারা আসলেই কতটা সামর্থ্য তাদের রয়েছে এই বিষয়ে কিন্তু অবশ্যই একটা ডাউট কাজ করছে এ কারণেই ওই চিন্তাটা ছিল তবে মিথুন শেষ পর্যন্ত এখনো যে রয়ে গেছেন শেষ তিন ওভারে যদি তিনি থেকে ফিনিশ করতে পারেন মুক্তার আলী তিনি বড় শট খেলতে পারেন আমরা জানি কিন্তু একেবারেই টাচে নেই তিনি দেখা যাক আজকে দলের হয়ে কিছু করতে পারেন কিনা আর শেষ ওভারের দিকে থিসারা পেরেরা যে ধরনের স্লোয়ার বল আসবে বা যে ধরনের পেস মিক্সিং তিনি করবেন সেটা খেলাও টাফ হবে একটু ফাইন ট্রেনিং চলছে লং অফের একজন ফিল্ডারকে টেনে এনে নেসাকেলের কাছাকাছি আনা হচ্ছে এবং অন সাইডেও আমরা দেখছি রাখা হয়েছে ফিল্ডার শর্ট কাউ কর্নারে একজন লং অনে একজন আছেন প্রথম বল একেবারে স্লো আর গুড লং ডেলিভারি স্লো পুস করে কামারে রেখে চিকি সিঙ্গেল নেওয়ার চেষ্টা ওয়ান হান্ড্রেড পিক আপ এবং থ্রো করার চেষ্টা ছিল সেখানে প্রসন্ন করছি কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত পেরে উঠলেন না পারলেন মুক্তার একটা রান নিয়ে মিথুনকে দিতে সিঙ্গেল দিয়ে শুরু হলো আঠারোতম ওভার একশো পাঁচ চার উইকেটে সিলেক্ট গত আট বল ধরে কোনো বাউন্ডারি নেই এবং এখন কিন্তু বাউন্ডারির শটস গুলোই বেশি প্রয়োজন সিলেটের মাত্র সতেরোটা বল বাকি রয়েছে তাদের ইনিংসে মিথুন স্ট্রাইকে এসছেন সেটাই ভালো দিক উনচল্লিশ বল থেকে ৪৫ রান করেছেন এবারে বিপিএল এর সর্বোচ্চ সংগ্রহ তার অন্যদিকে মুক্তার আলী দুই বল থেকে দুই যার মূল দায়িত্ব হবে মূলত মিঠুনকে স্ট্রাইকটা তুলে দেয়া বারোটা এক্সট্রা সেটাই খুলনার কাল হয়ে দাঁড়ায় কিনা ম্যাচ শেষে সেটাই বোঝা যাবে তবে থিসারা পেরেরা অভিজ্ঞ আসছেন লেগ কাটার ডেলিভারি ছিল স্লোয়ার লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে এবং সুইপ ধরনের একটা শট খেলতে চেয়েছিলেন মিঠুন বলে ব্যাটে হয়নি ওয়াইডের ঘোষণাও দিয়েছেন আম্পায়ার এবং আরও একটা অতিরিক্ত রান বারোর সঙ্গে এক যোগ তেরোটা অতিরিক্ত রান এসছে খুলনার এই বোলিং ইনিংসে তাদের সমস্যাই ছিল এটা একেবারে টুর্নামেন্টের প্রথম থেকে দেখছিলাম অতিরিক্ত রানগুলো তারা বেশি দেয় আটটা ওয়াইড চারটা বাই একটা লেগ বাই এই হচ্ছে অতিরিক্ত রানের পুরো ব্রেক ডাউন একশো ছয় চার উইকেটে লিগাল ডেলিভারি নিয়ে আসবেন থিসারা পেরেরা ওভারের দ্বিতীয় বল ওভার দ্য উইকেটে মিথুন প্রস্তুত আবারও ব্যাক হ্যান্ড স্লোয়ার এবারে স্ট্রেট ড্রাইভ করেছেন তবে বোলার্স ব্যাক ড্রাইভ বোলার নিজেই ফিল্ডিং করলেন রান নেওয়ার সুযোগ নেই নিজের সঙ্গীকে হারিয়ে মোসাদেরকে হারিয়ে মোহাম্মদ মিঠুন একটু কিন্তু থেমে গেছেন তার ইনিংসটা একেবারেই থেমে গেছে এই মুহূর্তে পঁয়তাল্লিশ করেছেন চল্লিশ বল থেকে একশো ছয় চার উইকেটে ছিলেন কিন্তু যে চিন্তাই হোক সেটা সঙ্গী হারা অথবা নিজের ফিফটি এই চিন্তাটা থেকে বের হয়ে এসে অবশ্যই তার শতভাগ চেষ্টা করা উচিত তার জন্য নিজের উইকেটটাও যদি পড়ে যায় সেই ক্যালকুলেটিভ রিস্কটা তাকে নিতেই হবে থিসারা টু মিথুন তৃতীয় বল আগে থেকে সাফল করে এসে লফ্ট অন ড্রাইভ বল হাওয়ায় ভাসছে সেখান থেকে মাটিতে পড়বে যখন তখন মাঠে না মাঠের বাইরে বল ক্যাচ ধরে মাঠের বাইরে ফিল্ডার সহ চলে গেল ম্যাক্সিমাম বুঝে নিন দেশব্যাপী ফ্রি হোম ডেলিভারি সুবিধা 
জাকির আলী বেশ কিছু ভালো ফিল্ডিং তিনি করেছেন ক্যাচও ধরেছেন তবে এবারে এক পা এগিয়ে এসে দারুণভাবে লং অনের উপর দিয়ে টেনে যে ছক্কাটা মারতে চাইলেন মিথুন সেটা যেন মেপেই মেরেছিলেন বাউন্ডারি রোপেই পড়তো মনে হলো এবং সেখানেই দাঁড়িয়েছিলেন জাকির আলী তিনি ক্যাচ ধরে নিজের ব্যালেন্সটা রাখতে পারেননি কোনো মতে তিনি ভেতরে যদি ক্যাচ না ধরে ছক্কাটা বাঁচানোর চেষ্টা করতেন সেটা হয়তো পসিবল ছিল তবে টাফ মোমেন্ট সেটা করতে পারেননি একশো বারো চার উইকেটে সিলেক্ট মিথুন ফিফটি টা পেয়ে গেছেন ওভারে পরে বল আবারও লম্বা হাঁকিয়েছেন হাওয়ায় ভাসছে বল দূরত্ব পাবে কিনা পেয়েছে তাই আবারও জাকের আলীর মাথার উপর দিয়ে ছক্কা ইতিমধ্যে দুর্দান্ত ফিনিশিং এর দিকে এগোচ্ছে মিথুনের ব্যাটে ভর করে সিলেট ব্যাক টু ব্যাক ওভার বাউন্ডারি এবারে স্লো ডেলিভারি স্লো পুশ কাভার পয়েন্টে বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিং মিথুনের কাছ থেকে পঞ্চম বলটাতে একটা সিঙ্গেল নিয়ে তিনি স্ট্রাইকটা নিজের কাছে রাখার চেষ্টা করছেন পরবর্তী ওভারে সিঙ্গেল দিয়ে শুরু হওয়া ওভারে রান দিয়ে ফেলেছেন পনেরোটা থিসারা পেরেরা সতেরো ওভার পাঁচ বলের খেলা হয়েছে একশো উনিশ চার উইকেটে এই ওভারের পরে এখনো বারো বলের খেলা বাকি এখনো ওয়ান ফর্টির দিকে যেতে পারে যদি মিথুন যেভাবে বড় বড় শর্ট খেলছেন খেলে যেতে পারেন শেষ পর্যন্ত চিন্তার ভাজ থিসারার চোখে মুখে ফিসারা পেরেরা অভিজ্ঞ একজন ক্রিকেটার তাকে তো দিয়েছিলেন ডেথ ওভার এর একটা ওভার ক্যাপ্টেন মুশফিক তবে কাজে লাগাতে পারলেন না এবার অস্টাম্পের বাইরে জায়গা ছিল মুক্তার পয়েন্টে ঠেলেছেন সেখানে রয়েছেন আন্ডার ফ্লেচার ডট বল দিয়ে ওভারের খেলা শেষ হবে दारूणिंग खूब बस जरूरी जरा से सब चे भे अप्लाई करते शेष पर्त एगिए जा डिसिप्लिन बोलिंग अभाव खुलनार बोलार दे मध्य देखे अंत अतरिक्त रान देर क्षेत्र এর আগে শুরুতেই অনেক ভালো বল করার পরও প্রায় বারো তেরোটা অতিরিক্ত রান তারা দিয়েই ফেলেছে ইনফ্যাক্ট গত ওভারেও একটা ওয়াইড ডেলিভারি করেছেন তিসরা পেরেরা এটাই কাল হয় কিনা শেষ পর্যন্ত তবে শেষ বারো বলের ধারা বিবরণী চলবে রেডিও ভূমিতে রঞ্জন এবং পারভেজ রয়েছি আপনাদের সঙ্গে মিথুন যে সাহসী পদক্ষেপটা নিলেন এগিয়ে এসে বা বড় শট খেলার ক্ষেত্রে দেখুন এই বারবারই বলছি এই ধরনের ক্যালকুলেটিভ রিস্ক আপনাকে নিতে হবে না হলে আপনি হয়তো মাঠে থেকে যাবেন রান এগোবে না কে এসছেন কামরুল রাব্বি কি দারুণ ভাবে প্লেসমেন্ট করেছেন তিনি লং অফে থাকা খালেদের চেয়ে বলের গতি অনেক বেশি ছিল তার অ্যাপ্রোচটা আরো বেশি অ্যাক্টিভ হতে পারত তাহলে হয়তো তিনি মাঠের ভেতরে এই বলটাও রাখতে পারতেন যদিও দারুণ গতির সঙ্গে মেরেছিলেন মিথুন মিথুন ঝড় বা মিথুন শো চলছে এই মুহূর্তে হোম অফ ক্রিকেটে চুয়াল্লিশ বলে পৌঁছে গেছেন বাষট্টিতে চারশো তম চারের মার তিনি মেরেছিলেন চারশো একতম চারের মারও তিনি মারলেন দুটো ছক্কাও মেরেছিলেন গত ওভারে ওয়ান টু থ্রি ফোর অন দ্য বোর্ড একশো তেইশ চার উইকেটে অসাধারণ মোহাম্মদ মিথুন ফিনিশিংটা দারুণ দিচ্ছেন সিলেট সানরাইজার্স এর হয়ে এবং এই মোমেন্টামটাই আসলে একটা ম্যাচে আপনাকে আপার হ্যান্ড দিতে সক্ষম হবে গ্রাউন্ড উইকেটে রাব্বি ইয়র্কার দেওয়ার প্রচেষ্টা একটা সুইপ করতে চেয়েছিলেন মিথুন বলে ব্যাটে সংযোগটা হয়নি দারুণ একটা জায়গায় বল ফেলেছিলেন রাব্বি ইয়র্কার দিয়েছেন ওয়াইড ইয়র্কার রাউন্ড দ্য উইকেটে একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করে সেই বলটাতেই ব্যাটে বলের সংযোগ ঘটাতে ব্যর্থ মিথুন অনেকক্ষণ পর একটা ডট বল তবে একশো তেইশ চার উইকেটে সেটাই সিলেটের সংগ্রহটা আরো বাকি আছে দশটা বল এই ইনিংসে কিছুটা সাইড আম একশনে বল করে একটা ন্যাচারাল অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছেন যাতে টেনে এদিক সেদিক খেলতে না পারে মিথুন মিথুনের জন্য চলছে যত কাশাজি রাব্বির যাচ্ছেন ওভারের তৃতীয় বল নিয়ে মিথুনের জন্য এবার লো ফুল টসে মিট করেছেন খেলেছেন একটা কাভার ড্রাইভ সুইপার কাভারে যাচ্ছে বল জাকেরালে আছেন সেখানে বল কুড়ে ফেরত পাঠানোর আগে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন দিলেন মুক্তারকে আবারও ওভারের 
তৃতীয় বলে দেখা যাক মুক্তার আলী এখন কি করেন তিন বলে করেছেন দুই রান তিনি যদি সঙ্গ দিতে না পারেন বা এই ফ্লোতে ব্যাট করতে না পারেন তাহলে তিনিও কিন্তু পিছিয়ে দিতে পারেন দলকে সেটা নিশ্চয়ই মাথায় আছে আঠারো ওভার তিন বলের খেলা হলো একশো চব্বিশ চার উইকেটে সিলেট এবং রান রেটটা এখন বেড়ে সাতের কাছাকাছি মোহাম্মদ মিথুন এক প্রান্ত আগলে ধরেছেন ছেচল্লিশ বল থেকে তেষট্টি ডেফিনেটলি সিলেটের ইনিংস এর ব্যাকবোন অন্যদিকে মুক্তার আলী পেটানো ব্যাট দেখিন তো বোঝা যাচ্ছে প্রচুর রান বোধ হয় করেছেন এই ব্যাটটা দিয়ে বিপিএল এ সে রানগুলো আসছে না তিন বল থেকে মাত্র দুই লং হ্যান্ডেল শর্টস গুলো তার কাছ থেকে এই মুহূর্তে প্রয়োজন একটা রিপ থার্ডে ফিল্ডার রয়েছে শর্ট ফ্যান্ড লেগে ওঠে ফিল্ডার আছে তার মানে সেদিকে একটা গ্যাপ আছে রাব্বি লাইন লেন্থ বজায় রেখে বল করার অবশ্যই চেষ্টা করবেন প্রথম দুই ওভার থেকে মাত্র চার দিয়েছিলেন পরবর্তী ওভারটাই বেশ এক্সপেন্সিভ খাটোলেন্তের বল হাওয়াইয়া শট টপ এজের মতোই হয়েছে তবে নো ম্যান্স ল্যান্ডে পড়লো লং অফ লং অন থেকে ছুটে আসলেন সৌম্য এবং রাব্বি তবে বল ধরার সুযোগ কেউই পেলেন না ইয়াসির রাব্বি সৌম্য সরকার নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন কে ক্যাচটা নিতে পারত কারণ না গালেই ছিল না এবং এতটাই মিস টাইম শট একটি রান পেয়েছেন মুক্তার চার বল থেকে তিনে পৌঁছে গেছেন একশো পঁচিশ চার উইকেটে সিলেট কামরুল ইসলাম রাব্বি তিন ওভার চার বল তেইশ রান এক উইকেট এবারে বিপিএল এর সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক চেষ্টা করেছেন মুক্তার আলী কিন্তু অক্ষমতা তার আছে বোঝাই যাচ্ছে তাহলে এই চার বলে অন্তত একটা চার বা একটা ছক্কা তিনি হাঁকাতেই পারতেন এবং দারুণ স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করা দরকার অপর প্রান্ত থেকে মিথুন কিন্তু চেষ্টা করছেন পঞ্চম বলে তিনি থাকবেন দায়িত্বে রাব্বি ছুটেছেন ওভারের পঞ্চম বলটি নিয়েই রাউন্ড উইকেটে বল করবেন আবার লফুল টাস হাটু করে দারুণ ফ্লেগ ঢিপ বেকর্ড স্কোয়ার লেগ দিয়ে খুবই বুদ্ধিদীপ্ত চার মিথুনের ব্যাটে অংশ গেইন দারুণ তুলির আচর দিলেন যেন সকল সমালোচনার জবাব তিনি ব্যাট হাতেই দিচ্ছেন ঘাম ঝরিয়ে দিয়েছেন কামরুল রাব্বিকে অসাধারণ ব্যাটিং মিথুন আলীর কাছ থেকে এই চারের সুবাদে পৌঁছে গেছে দল একশো উনত্রিশ চার উইকেটে অসাধারণ মোহাম্মদ মিঠুন ওভারটাও শেষ করবেন কেমন ভাবে সেটি দেখার বিষয় দশটি রান এসছে ওভার থেকে দুটো বাউন্ডারি মার ওভার শেষ বল হাফ বলি ছিল ড্রাইভ করেছেন গ্যাপটাও তুলে নিলেন মোহাম্মদ মিঠুন ব্যাক টু ব্যাক ফোর্স রাব্বি একেবারে নিজের উপর বিরক্ত তো হবেন স্পেলটা শেষ করলেন বেশ খরুচে ভাবে গত ওভারটা থেকে চোদ্দ টারে এসছেন উঠছেন এই মুহূর্তে মোহাম্মদ মিঠুন আটচল্লিশ বল থেকে একাত্তর উনিশ ওভার শেষে একশো তেত্রিশ চার উইকেটে ছিলেন মিথুন শো এটা অবশ্যই একটা দিন মিথুনের জন্য ভালো এবং ঘরোয়াতে দারুণ খেলেছেন আন্তর্জাতিকে মাঝে মাঝেই তিনি এসে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সমালোচনার শিকার হয়েছেন তবে আজকে দলকে এক হাতে টেনে তুলছেন আটচল্লিশ বলে একাত্তর তিনি করলেন এবং তার স্ট্রাইক রেটটা ওয়ান ফিফটির কাছাকাছি অসাধারণ ফিনিশিং দারুণ শুরু এবং অন ম্যান শো আমরা এই মুহূর্তে দেখছি মোসাদিক সৈকত কিছুক্ষণ যদিও সঙ্গ দিয়েছিলেন ত্রিশ বলে চৌত্রিশ করে তবে শেষটা একাই যেন লড়ছেন মুক্তার আলী স্ট্রাইক পাবেন সুতরাং এখন তার দায়িত্ব হবে বড় শট না খেলে অন্তত একটা সিঙ্গেল নিয়ে মিথুনকে দেয় এখনই হয়তো তিনি বড় শট খেলবেন এবং সেটা পার করতে পারলে ভালো না পারলে কিন্তু আবারও তার ডিসিশনেই ভুল ধরা পড়বে উনিশ ওভারে একশো তেত্রিশ চার উইকেটে কোথায় যে থামবে এই রানটা সৌম্য সরকার শেষ ওভারের দায়িত্ব পেয়েছেন খাটো লেংথের একটা স্লোয়ার ডেলিভারি করেছেন পুল শট মুক্তার আলীর কাছ থেকে বল গেছে ওয়াইড লং অনে সেখানেই অনেক ফিল্ডিং করছেন বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগে একটি রানের মাধ্যমে মিথুন পেলেন স্ট্রাইক কাজের কাজ করেছেন মুক্তার আলী পাঁচ বলে চার মিথুন একাত্তরে আটচল্লিশ বল থেকে দলের সংগ্রহ এক বাড়লো একশো চৌত্রিশ চার উইকেটে সিলেট এখনো এখান থেকে ওয়ান ফর্টি ফাইভ ওয়ান ফিফটির কাছে সম্ভব এবং খানিকটা ঝুঁকি নিয়েছেন মুশফিকুর রহিম তিন ওভার বাকি ছিল শেখ মেহেদির এক ওভার থিসারা পেরেরারও ছিল তাদেরকে বোলিং এ না এনে সৌম্য সরকারকে শেষ ওভারের দায়িত্বটা দিয়েছেন রাগে একটা ওভার করেছিলেন সৌম্য সাত রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি বল হাতেই যদি ভালো কিছু করেন সেটা হয়তো ব্যাটিং এর মোমেন্টাম বিল্ড করতে পারে এমন একটা চিন্তা থেকে মুশফিক সৌম্যের হাতে তুলে দিয়েছেন এই নতুন ওভারটা ওভারের দ্বিতীয় বল সৌম্য সরকার ওভার পিচ ছিল সেটাকে পিক আপ ধরনের শট খেলেছিলেন মিথুন তবে মুক্তার গেছেন আবার স্ট্রাইকে দুটো রান হলে হয়তো ভালোই হতো সৌম্য যাচ্ছেন ওভারের তৃতীয় বল নিয়ে আবারও একেবারে স্লোয়ার বাম্পার ডেলিভারি কাভারে আলতো একটা ড্রাইভ খেলে আবারও সিঙ্গেল এ ডিল করলেন মুক্তার আলী দিলেন তিনি মিথুনকে অপরগতার শেষ দিকে আমরা দেখছি মুক্তার এবং মিথুনের কাছে মিথুন তো চেষ্টা করছেন তার সর্বোচ্চ এবং সফল হয়েছেন তবে সৌম্য স্লো আর একের পর এক সেটা টেনে বের করতে পারছেন না অ্যাটলিস্ট ওয়ান ফর্টি আপ তো এখান থেকে করতে চাইবেনই তারা 
দলের সংগ্রহ একশো ছত্রিশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে চার উইকেট এখনো তিন বলের খেলা বাকি ইনিংসে মিথুন প্রস্তুত ওভারের পরবর্তী বলটি খেলবেন সৌম্য সরকার সো ফার সো গুড তিনটা বল দিয়েছেন তিন বল থেকে মাত্র তিনটি রান এসছে আরো একটা স্লোয়ার বাম্পার মিথুন ভাবছিলেন ওয়াইড ছেড়ে দিয়েছেন বলটা ছেড়ে দিয়ে ভুলই করলেন বই কি কারণ আম্পায়ার বলছেন ওয়াইড হয়নি অর্থাৎ মহামূল্যবান একটা ডট বল আদায় করেছেন সৌম্য সরকার নতুন রূপে ফিরে এসছেন এবং ভালোভাবে বলটা করছেন অন্তত বলটা তার হাতে গত ম্যাচেও কেন তুলে দেওয়া হলো না একশো ছত্রিশ চার উইকেটে সিলেক্ট দুটো বলার বাকি খেলা বাকি রয়েছে তাদের ইনিংসে শেষ ওভারে মাত্র তিন রান দিয়েছেন চার বল থেকে দেখা যাক আরো দুই বল থেকে অন্তত একটা বাউন্ডারি বা ওভার বাউন্ডারি খুঁজবেন মিথুন আবারও খাটলেন তার বাম্পার আবারও ওয়েট করে নিয়ে একেবারেই চপেটাঘাত করলেন বলের উপরে তবে কাভার অঞ্চলে বলটা ক্যাচই উঠল এবং সেখানেই দারুণ ক্যাচ নিয়েছেন একজন ফিল্ডার মিথুন গন সৌম্য স্ট্রাইক স্টক আউট হয়ে যাওয়ার আগে জরুরি মেডিকেল ইকুইপমেন্ট পণ্যগুলো আপ টু পঞ্চান্ন পার্সেন্ট ছাড়ে ঘরে বসেই অর্ডার করুন আর এফ এল বেস্ট বাই ডট কম থেকে একটা ইউনিকর্ন স্টাইল সেলিব্রেশন আমরা সোমবার কাছ থেকে দেখছি কপালের উপরে আঙুল তিনি একেবারে দুটো ভাঁজ করে আর দুটো উঠিয়ে দিয়ে রকিং স্টাইলে সেলিব্রেটটা করলেন এবং শেষ সময় একটা বড় উইকেট শিকার করা সেটা দারুণ ব্যাপার কারণ ফিনিশিংটা সেই মতো হলো না মিথুনের আউটের পর তবে হাস্যোজ্জ্বল মিথুন কারণ রানে ফিরেছেন তিনি একান্ন বলে বাহাত্তর করে তিনি ফেরত যাচ্ছেন এবং অসাধারণ শেষ ওভার পার করছে শেখ মায়াদি হেল্প করেছেন সম্মুখে এই ক্যাচটা ধরে মায়াদি থাকবেন ডিপারে আর ক্যাচ ধরবেন না তা কি করে হয় মোসাদ্দেক অর্থাৎ ক্যাপ্টেন সহ সতীর্থরা এগিয়ে এসে মিথুনকে বাহবা দিলেন এক বলের খেলা বাকি একশো ছত্রিশ পাঁচ উইকেটে সিলেন এই রানটা যদি শেষ পর্যন্ত ওয়ান ফোর্টি আপ না হয় তবুও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না জায়গা পরিবর্তন হয়েছে কিনা ক্যাচিং এর সময় যদি সেটা হয় তাহলে মুক্তার আলী তিনি থাকবেন হয়তো স্ট্রাইকে আর যদি তা না হয় তাহলে নাদিফ তাকে আমরা দেখছি তিনি ক্রিজে এসছেন তাকে দেখানো হচ্ছে স্ট্রাইকটা না মুক্তার মুক্তারই পাবেন স্ট্রাইক একশো ছত্রিশ পাঁচ উইকেটে বিশতম ওভারে বা শেষ সময়ে আমরা আছি নাদিফকে আবার তিনি দেখছি স্টান্ট নিয়ে নিচ্ছেন কি হচ্ছে ঘটনা নাদিফ থাকবেন স্ট্রাইকে মুক্তার নন স্ট্রাইকিং এন্ড দে ইনিংস এর শেষ বল নিয়ে সৌম্য সরকার স্টাম্পের উপর করেছেন স্ট্রেট ড্রাইভ চমৎকার লাফটে স্ট্রেট ড্রাইভ তবে 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 শেষ পর্যন্ত কিন্তু বাউন্ডারি সীমানা পার ছক্কা বেস্ট বাই ছয় নয় ছয় ফার্নিচার না কিনে আপ টু বাইশ পার্সেন্ট ছাড়ে ফার্নিচার কিনুন আর এফ এল বেস্ট বাই ডট কম থেকে আর বুঝে নিন দেশব্যাপী ফ্রি হোম ডেলিভারির সুবিধা নারিফ চৌধুরী শেষ বলে সিলেটকে একটা ম্যাজিক্যাল ফিগারের দিকে হয়তো নিয়ে গেছেন লফটের একটা শট খেলেছেন লংনের ফিল্ডার অনেকক্ষণ ভাবছিলেন বলটা ধরতে পারবো 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 শেষ পর্যন্ত পারলেন না বলটা বাউন্ডারির ভিতরেও রাখতে পারলেন না আন্ডার ফ্লেচার সেদিকে ছিলেন ফিল্ডার স্পাইসম্যান এ যাত্রায় ব্যর্থ সৌম্য সরকার শেষ বলে একটা ছয় হজম করতে হলো এবং এরই সাথে বিশ ওভারের খেলা শেষে একশো বিয়াল্লিশ পাঁচ উইকেটে সিলেটের সংগ্রহ ওয়ান ফর্টি থ্রি আবারও খুলনার জন্য টার্গেট ওয়ান ফর্টি আপ ওয়ান ফিফটির নিচে সেটা খুলনার জন্য একটা ট্রিকি টোটাল চ্যালেঞ্জিং টোটাল তাদের জন্য তারা ওয়ান এইটি হলে চেঞ্জ করে যায় কিন্তু ওয়ান ফর্টি আপ হলে পারে না দেখা যাক আজকে ওয়ান ফর্টি থ্রির সেই চ্যালেঞ্জটা মুশফিক ভাই নিতে পারে কিনা তবে শেষ ওভারে দারুণ পাঁচটা বল করে মাত্র তিন রান দিয়ে শেষ বলে খেলেন ছক্কা এবং নয় রানের ওভার শেষ হলো নাদিম চৌধুরী তাকে দেখে একটু বিদেশি বিদেশি লাগছিল আমার কাছে এবং এসেই কি দারুণ একটা হ্যান্ডসম লুকিং শট খেললেন এবং প্রপার সেটাতে তিনি টাইমিং না করতে পারলে উচ্চতা দূরত্ব জোরের সঙ্গে খেলার কারণে তৈরি করতে পেরেছিলেন প্রায় প্রত্যেকে বল করেছে দলের সাতজন আমরা বলবো সেই সব কথা একশো তেতাল্লিশের টার্গেট পেয়েছে সিলের কাছে খুলনা এই ম্যাচ নম্বর সেভেন্টিনে আমরা যুক্ত হচ্ছি আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে হটস্পটে করোনাকালীন এই পরিস্থিতিতে যেখানেই থাকুন সঠিক নিয়মে মাস্ক পরুন প্রয়োজন ছাড়া জনসমাবেশ এড়িয়ে চলুন পরস্পরের মধ্যে দুই মিটার বা ছয় ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন কিছুক্ষণ পর পর সাবান দিয়ে হাত ধুন বা স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন জনস্বার্থে রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম হটস্পট দারুণ শেষ দিকে কিছুটা উত্তেজনা তো ছিল এই হোম অফ ক্রিকেটে ফিরে আবারও বিপিএল ম্যাচ নম্বর সেভেন্টিনে একটা স্লো স্টার্ট পাওয়ার প্লেতে মাত্র চব্বিশ তারপরে মিডল ওভারসেও খুবই করুণ অবস্থা ছিল সিলেটের সেখান থেকে টেনে নিয়ে একশো 
করতে পারা ক্রেডিট গোস টু মোহাম্মদ মিথুন আলী অসাধারণ ইনিংস খেলেছেন একান্ত বলে বাহাত্তরের সঙ্গ দিয়েছিলেন অপর ব্যাটার ক্যাপ্টেন মোসাদিক সৈকত ত্রিশ বলে চৌত্রিশ এই দুজনই ডাবল ডিজিটে পৌঁছেছিলেন বাকি সবাই সিঙ্গেল ডিজিটে তবে শেষ পর্যন্ত একশো তেতাল্লিশের যে টার্গেটটা সেটা একটা ট্রিকি টোটাল বা ফাইট করতে পারে এই টোটাল নিয়ে সিলেট আমার কাছে মনে হচ্ছে এর কারণটা তারা মোমেন্টামটা গেইন করেছে লেটার পার্ট অফ দি ইনিংস এবং সেটাই শুধুমাত্র ক্যারি করতে হবে হয়তো বোলিং এ পারভেজ এবং সিএম যুক্ত হচ্ছে স্টুডিওতে আপনারা লিখবেন ফেসবুকে দেওয়া পোস্টে আমরা একটু রিক্যাপ করে নিয়ে ইনিংসটা সম্পর্কে জেনে আপনাদের কমেন্টস করব ধন্যবাদ রঞ্জন টসে জয়লাভ করেছিল খুলনা টাইগার্স এবং সিলেটকে তারা ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ জানায় ঢাকা ফেজ এর প্রথম ম্যাচ দ্বিতীয় ফেজটা এবং সেখানে ব্যাট করতে নেমে লেন্ডল সিমন সাজকে সুবিধা করতে পারেননি উনিশ বল থেকে ছয় করে আউট হয়ে গেছেন এনামুল হক বিজয় তিনিও আউট হয়ে গিয়েছিলেন জলদি মাত্র চার রান করেছিলেন দশ বল থেকে তবে কলিন ইনগ্রাম আজকে ফাইনালি চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে তিন বল থেকে দুই করেও আউট হয়ে যান তো একটা সময় এমন হয়ে গিয়েছিল চৌত্রিশ রানে তিনটা উইকেটের পতন ঘটে যায় সিলেটের সেখান থেকে জুটিবদ্ধ হন মোহাম্মদ মিঠুন এবং মোসাদেক হোসেন সৈকত বড় একটা পার্টনারশিপ মোসাদেক আউট হয়ে যান তিরিশ বল থেকে চৌত্রিশ করে মোহাম্মদ মিঠুন শেষ পর্যন্ত থেকে অবশ্য শেষ ওভারে গিয়ে আউট হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত একান্ন বল থেকে বাহাত্তর করেছেন ছয়টা চার এবং সেই সাথে চারটা ছক্কার সাহায্যে শেষে অপরাজিত দুই ব্যাটার ছিলেন মুক্তার আলী এবং নাদিফ যথাক্রমে পাঁচ এবং ছয় করেছেন তবে নাদিফের ছয়টা এসছিল একেবারে ইনিংস এর শেষ বলে একটাই বল খেলেছেন সেখান থেকে ছয় হাঁকিয়েছেন এক্সট্রা এসছে তেরোটি এবং সব মিলিয়ে বিশ ওভার শেষে একশো বিয়াল্লিশ পাঁচ উইকেটে সিলেট সানরাইজার্স এর সংগ্রহটা এবং বোলারদের মধ্যে খালেদ আহমেদ আজকেও ভালো বল করেছেন গত ম্যাচে তিন উইকেট পাওয়ার পর আজকেও চার ওভারে বিশ রান দিয়ে দুটো উইকেট পেয়েছেন নাবিল সামাদ পাওয়ার প্লের ভেতরটায় একেবারে আপার হ্যান্ডটা এনে দিয়েছিলেন খুলনাকে চার ওভার থেকে দশ রান খরচ করে একটি উইকেট তিনি পেয়েছেন কামরুল রাব্বি শুরুটা ভালো করলেও শেষটা অতটা ভালো হয়নি তারপর একটা উইকেট পেয়েছেন একত্রিশ রান খরচ করে এবং এই একটা উইকেট নিয়েই কামরুল রাব্বি এবারে বিপিএল আসরে এগারোটা উইকেট নিয়ে উইকেট টেকারদের তালিকায় সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছে গেছেন সৌম্য সরকার দুটো ওভারই বল করেছেন এবং শেষ ওভারেই মোহাম্মদ মিঠুনকে ফিরিয়েছেন ষোলো রান দিয়ে একটা উইকেট পেয়েছেন সুতরাং এখন খুলনার সামনে যে টার্গেট সেটা হচ্ছে সাতের একটু বেশি রান তুলতে হবে একশো তেতাল্লিশ রানের টার্গেট বিশ ওভার থেকে আর প্রথম দশ ওভারে সিলেটের সংগ্রহ ছিল বিয়াল্লিশ তিন উইকেটে শেষ দশ ওভারে তারা একশো তুলেছে অসাধারণ এবং শেষ পাঁচ ওভারেও ছাপ্পান্ন ওভারঅল শেষ দশ ওভারই তারা রানের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল সিয়াম কি মনে হচ্ছে ওয়ান ফর্টি থ্রি খুলনা অন্তত দুটো এরকম ইনিংস তারা করতে ব্যর্থ হওয়ার পর আজকে তারা এগিয়ে যেতে চাইবে বা চেস করতে চাইবে এটা ধন্যবাদ রঞ্জন অবশ্যই দুটো ম্যাচ আসলে তারা একদম জেতার কাছ থেকে হেরে গিয়েছে এবং তাদের নিজেদের অ্যাপ্রোচের ভুলের কারণেই কিন্তু সেটা পসিবল হয়েছে অর্থাৎ হারাটা পসিবল হয়েছে তবে আজকে একটা নতুন জায়গা অর্থাৎ ঢাকা ফেজে আবারও ব্যাক করেছে বিপিএল এবং দুটোই ছিল রাতের ম্যাচ আজকে কিন্তু দিনের ম্যাচ এবং দিনের ম্যাচে এটাই কিন্তু একটা মানে ভালো টোটাল বলতে হবে সেটা কিন্তু খুলনাকে মাথায় রাখতেই হবে সেই সঙ্গে সিলেটের যে বোলিং লাইন আপ দেখুন একদম মুক্তার আলী থেকে শুরু করে যারা নাম্বার সিক্সে যে ব্যাটিং করতে নেমেছেন সে কিন্তু একজন বোলার প্লাস অলরাউন্ডার তাকে এটা বলতে হবে অর্থাৎ একটা বড় বোলিং লাইন আপ কিন্তু তাদের রয়েছে মুক্তার নাজমুল ইসলাম অপু সোহাগ গাজি জুবাইর হোসেন লিখন আজকে এসছেন এবং সিরাজ আহমেদ যাকে কিন্তু খুব একটা আমরা চিনি না বা ওভাবে দেখিনি কখনো ইম্প্যাক্টফুল কিছু করতে পারেন কিনা অর্থাৎ তার সম্পর্কে কিন্তু একটা পরিষ্কার ধারণা নেই খুলনার ব্যাটার দেশ তো আগের ম্যাচেসগুলো থেকে আসলে ভুল নিয়ে ভুল থেকে যদি শিক্ষাটা তারা নিতে পারে অবশ্যই একশো তেতাল্লিশ এখানে চেঞ্জ করা সম্ভব তবে হ্যাঁ স্লো স্লো স্টার্ট তো করতে হবে সেই সঙ্গে স্টেডি হতে হবে আপনি যদি একদমই স্লো হয়ে বকডাউন হয়ে যান সেক্ষেত্রে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সেটা কভার করা সম্ভব হয় না এবং মিরপুরের যে পিচে আমরা আজকে খেলা দেখলাম সেখানে কিন্তু শুরুর দিকে পিচটা একটু স্লোই থাকে আস্তে আস্তে ডিউ ফ্যাক্টরটাও কাজ করছে সেখানে কিন্তু রানসটা একটু মনে হয় স্লো ভাবেই আসবে তবে সেটাকে অ্যাডজাস্ট করে স্টেডি একটা স্টার্ট করে আস্তে আস্তে অ্যাক্সিলারেটটা করতে হবে এবং যে ব্যাটিং লাইন আপ রয়েছে খুলনার এক্ষেত্রে আমি বলবো যে সৌম্য সরকার বা এন্ড্রো ফ্লেজার যারা শুরু করবেন সেই সঙ্গে আছেন মুশফিকুর রহিম ইয়াসির আলী রাব্বি আজকে হয়তো বা তাকে আমরা টপ অর্ডারে ব্যাটিং করতে দেখতে পারি যেহেতু রনিত আলুকদার তিনি নেই মাহির হাসান ভালো ব্যাটিং করতে পারেন সেকুকে প্রসন্ন আছেন জাকের আলীকে নেওয়া হয়েছে উইকেট কিপার ব্যাটার অর্থাৎ তারা ব্যাটার কিন্তু চেঞ্জ করেছে ফরহাদ রেজাকে বসিয়ে নাবিল সামাদকে খেলেছেন অর্থাৎ তিনজন একদম জেনুইন বোলার কামরুল ইসলাম রাব্বি খালেদ আহমেদ এবং নাবিল সামাদ সেই সঙ
আমাদের জাকির আলী পর্যন্ত এবং আজকে আমার মনে হয় যে স্লো স্টার্ট এটা করতে চাইবে না মুশফি কিছুটা টস পর্ব সেটা বলেছিলেন যে পাওয়ার প্লেতে বেশি স্লো খেলে ফেলেছে এবং ফ্লেচার অত স্লো খেলা ক্রিকেটার নয় ইভেন সৌম্য সরকার তবে ওই ম্যাচে একটু বেশি সতর্কতার সঙ্গে খেলতে যে তাদের সমস্যাটা হলো সর্বশেষ রিয়াদ এন মিল্লার বলছে বিপিএল এর সুপার ফোর কুমিল্লা বরিশাল ঢাকা খুলনা দেখা যাক দেখা যাক এরকমই মনে হচ্ছে অনেকটা খোলা চোখে অন্তত উপরে উপরে কাজী নাজমুল হোসেন শান্ত বলছে মিঠুন আজকে খুব ভালো খেলেছে অভিনন্দন তার জন্য ঠিক আছে শান্ত আপনি কি আচ্ছা না আপনার শান্ত সঙ্গে কিন্তু নামের পুরোটাও মিলে অলমোস্ট আচ্ছা জোহর সিদ্দিকের আনু বলছেন অঞ্জন আজ সিলেট তো সাকিবের সাকিবের কপালের অ্যাডভান্টেজ পাবে না তাই খুলনার জয়ের একটা সম্ভাবনা আছে ঠিক আছে হ্যাঁ সাকিবের একটা বাড়তি অ্যাডভান্টেজ আছে সাকিব ফ্যাক্টর হ্যাঁ ইয়াসিন আরাফাত বলছে মুই বরিশাল্লা আচ্ছা কি বাই আফগানদের সাথে আমাদের খেলা কবে শুরু হবে ও আপনি বিওয়াই দিয়ে ভাই বলেছেন ঠিক আছে শুরু হবে আসলে এ মাসেই শেষের দিকে এক্স্যাক্ট তারিখটা অফিসিয়ালি অ্যানাউন্স হলে আমরা জানতে পারবো তবে বিশ তারিখের পরে খেলা শুরু হবে শেষ সপ্তাহে বলা হয়েছে মানে তেইশ চব্বিশ বা পঁচিশের দিকেও শুরু হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না রয়েছেন আরো অনেকেই আচ্ছা রানু বলছে আমার মনে হয় শেষের ওভারে খুলনে আরো কিছু রান বেশি দিয়ে একশো পঞ্চাশের বেশি নিয়ে যেতে পারতো তাহলে কুফাটা কেটে যেত হ্যাঁ এই যে ওয়ান ফোর্টি সামথিং বা ওয়ান ফোর্টি টু থ্রি ফোর ফাইভ যাই হোক না কেন তাদের জন্য আমার মনে হচ্ছে যে একটা কুফা আসলে লোকনাথ চা বলছে দেশীয় খেলোয়াড় যখন পারফর্ম করে তখন সত্যি ভালো লাগে তবে মনে হচ্ছে খুলনে জিতবে দেখা যাক দেখা যাক হ্যাঁ মিথুনের পারফরমেন্স আজকে অসাধারণ ছিল তিনি স্লো স্টার্ট করে সেটাকে কিভাবে পুষিয়েছেন এবং ফিনিশিংও করেছেন অসাধারণ হয়তো শেষ ওভারটা যদি তিনি নিজে থেকে শেষ করে দিয়ে আসতে পারতেন সেটা একেবারেই ষোলোকলাপূর্ণ হতো সিলেটের জেতার সম্ভাবনা এখনো দেখছেন আব্দুর রহমান অবশ্যই হতেই পারে ট্রিকি টোটাল একটা মাইনুল বলছে আপনারা কেমন আছেন খুব ভালো আছি আমরা বিপিএল দেখে মজা পাই না তাই পিএসএল দেখি রিয়াদের মজা না পেলে ওটা তো আমাদের লিগ দেখতে হবে বিপিএল আসলে খালিশপুর চিনেন কেন নয় রাফসান আহমেদ জনি অবশ্যই চিনি মেহেদি মিরাজ তো সেদিককার না আর সোহানো দৌলতপুরের খালিশপুর দৌলতপুর চিনতে হয় আমাদের খুলনার মধ্যে রুহুল আমিন বলছে জুবাই লিখনের জন্য শুভকামনা রইল হাফিজুর রহমান বিজয় বলছে ভাই আচ্ছা রেডিও ভূমিতে তিনি চাকরি করতে চান কিভাবে প্রস্তুতি নেবেন আপনি প্রস্তুতি আপনার মতো করেই নেন একটা মেইল করতে পারেন আপনার সিভিটা আমাদের ফেসবুক পেজে দেয়া আছে মেইল আইডি আপনি যে পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চান না কেন বাকিটা অবশ্যই অফিসিয়াল যে পলিসি রয়েছে সেই অনুযায়ী হয়তো আপনাকে মেইলে জানানো হবে তারেক আহমেদ বলছে সিলেট সাপোর্ট করছি দারুণ সাপোর্ট করেন বনলতা অবশ্যই খুলনাকে সাপোর্ট করছে রিজার্ভ ডে আছে নাকি রিজার্ভ ডে তো ওইভাবে এখানে নেই আপাতত দুদিন করে খেলার পর বিরতি চলছে সেগুলো হচ্ছে ট্রাভেলিং এর জন্য কিংবা রেস্ট ডে তবে রিজার্ভ নেই রিজার্ভ সম্ভবত একেবারে ফাইনাল বা কোয়ার্টার কোয়ালিফায়ারের দিকে থাকতে পারে ওকে আমরা সেই প্রসঙ্গে আর আসার সুযোগ পাচ্ছি না আজকে কারণ নেমে যাচ্ছে দুই ওপেনার সৌম্য ফ্লেচার সৌম্য একটু বেশি সময় নিচ্ছেন আজকে প্রার্থনা করেই তিনি নামেন তবে প্রার্থনাটা একটু বড় হলো তার একের পর এক ব্যর্থতার পর এবং অবশ্যই তিনি সৃষ্টিকর্তার কাছে সেই আশাটাই করছেন যেন রানের ধারায় ফিরতে চান তারপরেই তিনি নামলেন আর ফ্লেচার তো আগেই নেমে গেছেন নেমে গেছে খুলনার বোলার ফিল্ডাররা বা সিলেটের বোলার ফিল্ডাররা বা টিম সিলেট এবং সেখানে মিথুন আলীর একটা হাস্যজ্জ্বল চেহারা আমরা দেখতে পাচ্ছি সঙ্গে অন্যান্যরাও থাকবেন তবে আজকে উইকেট রক্ষকের ভূমিকাও কি তিনি পালন করবেন কিনা সময়টা ভালো গেছে বলে বিজয়ের দায়িত্ব তিনি নিচ্ছেন বলেই মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত পারভেজ তাই তো আমরা দেখলাম মনে হয় হ্যাঁ মোহাম্মদ মিথুন তিনি কিপিং করবেন আজকে এবং কলারটা উঁচিয়ে রেখেছেন মানে আজকে তার দিন বোঝা যাচ্ছে আর কি হ্যাঁ একান্ন বল থেকে বাহাত্তর করেছেন এখন কিপিং গ্লাভসটাও নিয়ে তিনি বলছেন আমি পেছনেও থেকে তোমাদেরকে সাহায্য করতে চাই স্পাইসম্যান আন্ডার ফ্লেচার বিপিএল ক্যারিয়ার তেত্রিশটা ম্যাচ আটশো উনসত্তর রান একশো পঁচিশ স্ট্রাইক রেট এই স্ট্রাইক রেটে অন্তত ব্যাট করতে হবে গত দিন যে এই স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে অন্যদিকে সৌম্য সরকারও রয়েছেন দুই ওপেনার প্রস্তুত খেলার মঞ্চ প্রস্তুত মিরপুর শেরে বাংলায় খুলনার রান চেস একশো তেতাল্লিশ তারা করতে চাইবে এই ম্যাচটা জয়লাভ করতে হলে আমরা প্রস্তুত বল টু বলে ধারা বর্ণনার জন্য চলুন চলে যায় স্টার্টিং মোমেন্ট স্টার্টিং মোমেন্ট विदेशी कोटाई खेल देखा जा दीर्घकाय बाहती बल करें तब मिथुन आली असाधारण एक बैटिंग करेफिनेटलि बहत्तर रान कर मात्र एक बल थे छा बाउंडारी और चार्ट ओभार बाउंडारी छो एक एकचल्लिस स्ट्राइक रेट साथ मोस्तर सैकतर योग्य एक सहायता छो चौत रान त्रिश बल थे 
143 রানের লক্ষ্যে খুলনা টাইগার্স ব্যাটিং এ নামছে আর ধারাভাষে আপনাদের সাথে যুক্ত হয়েছে শামসুল ইসলাম এবং আমার সঙ্গে আছেন রোজেন গুড টস উইন বাই খুলনা টাইগার্স তারা চেজ করছে টস হেরে ব্যাট করেছিল এবং নির্ধারিত 20 ওভারে 5 উইকেট 142 করেছে ছেলে 143 রানের লক্ষ্য খেলা শুরু হতে যাচ্ছে সিরাজ আহমেদ বাহাতি পেসার ও প্রান্তের আছেন আন্দ্রে ফ্লাইচার ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান রিক্রুট ডানহাতি টপ অর্ডার ব্যাটার প্রথম বলটা যাচ্ছেন সিরাজ ওভার দ্য উইকেট লেগ স্টাম্পের উপরে ছিল অফ দ্য হিপ আস্তে গ্লান্স করেছেন ফাঁকা স্কয়ার লেগে রেখে প্রথম বল থেকে অফ দ্য মার্কে ফ্লাইচার খুলনা এক বিনা উইকেটে 143 লক্ষ কি মুহূর্তে খুলনা টাইগার্সের জন্য এবং শেষ 10 ওভারে যেটা বলছিলাম অফ ইয়ারে যে শেষ 10 ওভারে তারা 96 রান তুলেছে সিলেট সানরাইজার্স অসাধারণ গ্রেট 9.6 পার ওভার ঢাকার পিচে অ্যামেজিং ওয়ান্ডারফুল ব্যাটিং বলতেই হবে মিথুন আলীর ক্রেডিটে পাওয়ার প্লে পাওয়ার প্লে ব্রাট টু ইউ বাই বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড পরবর্তী বল অর্থাৎ দ্বিতীয় বল প্রথম ওভারে দ্বিতীয় বলটি করার জন্য এগিয়ে যাবেন সিরাজ আহমেদ এই পেইসার অলরেডি লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে ক্যান্ডি ওয়ারিয়ার্সের হয়ে খেলেছেন দেখা যাক বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল দু হাজার বাইশ বঙ্গবন্ধু বিপিএল দু হাজার বাইশে তিনি কি করতে পারেন আজকে তার ডেবু ম্যাচ পরবর্তী বলটি তিনি করছেন পরবর্তী উইকেট তিনি বলটি করলেন সৌম্য সরকারকে এবং সৌম্য সরকার সেটা কমফোর্টেবলি খেলতে পারেনি এক হাতেই ডিফেন্ড করেছেন বলতে হবে শর্ট এক্সট্রা কাবার অঞ্চলে ফিল্ডারের কাছে বলটি গেল কোন রান পাবে না ডট বল আমরা যেটা প্রথম ইনিংস বলছিলাম যে একজন ব্যাটার শুরুতে গিয়ে অন্তত দুই ওভারের যে বারোটা বল একটু দেখুক খেলুক সলিড ডিফেন্সের জন্য খেলুক তাহলে যেটা হবে মাঝ ব্যাটে লাগলে ডিফেন্সিভ শট হলেও সেখান থেকে হয়তো কোনো রান প্রডিউস করবে না বাট আপনি যে আত্মবিশ্বাসটা পাবেন সেইটাই পরবর্তীতে আপনাকে থিত হতে সহায়তা করবে সেভাবে করেই সময়ের চেষ্টা করা উচিত লিম প্যাচের মধ্যে দিয়ে তিনি যাচ্ছেন তার খারাপ সময় যাচ্ছে ব্যাট হাতে বল হাতেও আজকে একটা উইকেট পেয়েছেন লিটল বিট এক্সপেন্সিভ সিরাজ আহমেদ তার তৃতীয় বলটা নিয়ে গেলেন অফ করিডোরে ছিল গাইড করার চেষ্টা কিন্তু গালিতে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে যে ফিল্ডারটি ছিলেন স্বাচ্ছন্দ্যে কুড়িয়ে ফেরত দিচ্ছেন রান নেওয়ার সুযোগ নেই এক বিনা উইকেটে খুলনা টাইগার্স ফ্লেচার এবং সৌম্য সরকার ডানহাতি বাঁহাতি একটা উদ্বোধনী জুটিতে কম্বিনেশন আছে এইটা ব্যাটিং সাইডের জন্য এখানে একটা অ্যাডভান্টেজিয়াস হতে পারে কিন্তু সেই অ্যাডভান্টেজটা তো নিতে জানতে হবে সেই যোগ্যতা সামর্থ্য ফর্ম সবই তো থাকতে হবে তাই না ডেফিনেটলি আসলে উইকেটে থিতু হতে হবে প্রথমে যেটা আমরা দেখেছিলাম যে মিথুন একটা সময় একুশ বলে সতেরো রান ছিল তার পরবর্তীতে একান্ন বলে তিনি বাহাত্তর রানে একটা দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন উইকেটে সেট হওয়াটা এই মুহূর্তে বেশি প্রয়োজন একটা পার্টনারশিপ বিল্ড করা প্রয়োজন এই দুজন ব্যাটসম্যান সৌম্য এবং ফ্লেচারের পরে বলে এবারে শর্ট পিস ডেলিভারি ছিল কিন্তু ইনকামিং ডেলিভারি ব্যাকফুটে গিয়ে সেটা কাট করেছিলেন পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডার যেহেতু আছে ইনার সার্কেলের ভেতরে তার কাছে গেল কোনো রান পাবে না একটি ডট বল সিরাজ নট ব্যাড মাত্র চারটা বল দেখলাম এখন পর্যন্ত অন টু দ্য টার্গেট গুড লেংথে অফ করিডোরে পিচ করছেন এবং সৌম্যের বিরুদ্ধে টানা তিনটি ডট আদায় করে নিলেন যেই করিডোরে তিনি ফিল্ডার সাজিয়েছেন অর্থাৎ ইন টু দ্য ফিল্ডস বল করছেন তিনি উইদ ইন দ্য ফিল্ডস তো এইটা খুবই ভালো একজন বোলারের জন্য পাওয়ার প্লেতে যেই চ্যানেলে ফিল্ডার সাজিয়েছেন আপনি অধিক সেই চ্যানেলে বলটা রাখা সৌম্য স্ট্রাগল করছেন দেখা যাক এই বলে কি করেন এবারে একটু অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ব্যাক অফ ল্যাং কাট শট একটু এক্সট্রা বাউন্স নিয়ে বেরিয়ে গেল সাথে পেইস এর ছিল পেইস অ্যান্ড বাউন্স বিট অ্যান্ড ব্যাটসম্যানের জন্য এক বিনা উইকেটে খুলনা টাইগার্স একশো তেতাল্লিশ রানের একটা মাঝারি টোটাল কিন্তু গুড এনাফ ঢাকার পিচের জন্য এটা একটা ভালো টোটাল এটা নিয়ে ডিফেন্ড করা যায় এটা নিয়ে লড়াই করা যায় এটা নিয়ে খেলটা খেলাটাকে একটা ক্লোজ ম্যাচে পরিণত করা খুবই সম্ভব ইনফ্যাক্ট এর আগে আমরা যে ঢাকা বর্বের খেলাগুলো দেখেছি সেখানে কিন্তু ওয়ান ফোর্টি থ্রি একটা উইনিং টোটালি বলা যায় কারণ এই শুরুর দিকে যে ধাক্কাটা উইকেট পড়ে যাওয়া সেটা কিন্তু সামাল দিতে ব্যর্থ হয়েছে এর আগে যে খেলাগুলো হয়েছে এখানে অন্যান্য দলগুলো দেখা যাক শেষ পর্যন্ত সিলেট সানরাইজার্স তারা জয় এনে দিতে পারে কিনা পরের বল এবারে ব্যাট অ্যাঙ্গেল হয়েছে কিন্তু সেই ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলে ইনফ্যাক্ট সেখানে কোনো ফিল্ডার নেই ডিপ থার্ডম্যান অঞ্চলে ছিলেন মুক্তার আলী তিনি দৌড়ে এসে ফিল্ডিংটা করলেন এবং সেই মুহূর্তে সেই ফাঁকে দুটি রান আদায় করে নিলেন সৌম্য সরকার প্রথম ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল খুলনা তিন কোনো উইকেট না হারিয়ে 
সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডেসারেম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডেসারেম টিএমটি স্টিল বান জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড গুড লাক ব্ল্যাক বলতে হবে না লিখে দে গুড লাক ব্ল্যাক ও পেনের ট্রান্সটান কারবার চিপ প্রবেশের কারণ ব্যয় পরিষ্কার ও দ্রুত লেখার প্রতিশ্রুতি গুড লাক ব্ল্যাক ও না লিখে যাবে কোথায় সীমানার দিকে প্রথম বাউন্ডারি খুলনার চারিদিকে নজর রাখুন আর আরএল বেস্ট বাই ডট কম থেকে পনেরো পার্সেন্ট ছাড়ে ভিশন ইলেকট্রনিক্স পণ্য কিনুন খুব ব্যাটিং খুব জোরে আর ব্যাটের ফেসটা রেখেছিলেন ওপেন ফুল লেংথে পেয়ে গিয়েছিলেন পয়েন্ট ফাঁকা সেদিক দিয়ে একটা দুর্দান্ত চার গুড স্টার্ট হ্যাঁ পরের বল এবারেও কিন্তু স্লটে পেয়েছেন স্টাম্পের উপরে লফটের চট বল যাচ্ছে সীমানার দিকে লং ওপ অঞ্চলের উপর দিয়ে ছক্কা বেস্ট বাই চট নয় ছয় ফার্নিচার না কিনে আপ টু বাইশ পার্সেন্ট ছাড়ে ফার্নিচার কিনুন আর এফ এল বেস্ট বাই ডট কম থেকে আর বুঝে নিন দেশব্যাপী ফ্রি হোম ডেলিভারির সুবিধা চার ফলোড বাই সিক্স আন্ড্রে ফ্লাইচার তার ব্যাট থেকে দু দুটি বাউন্ডারি সোহাগ গাজি এখন ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে দেখা যাক তৃতীয় বলটাতে তিনি কিভাবে কামব্যাক করেন যাচ্ছেন টস টপ ডেলিভারি অফ স্ট্যাম্পের বাইরে রুম করে নিয়ে আবার স্কোয়ার কাট করেছেন বল যাচ্ছে পয়েন্ট দিয়ে সীমানার বাইরে চেয়ারম্যান বেস্ট বাই চার চারিদিকে নজর রাখুন আর আর এফ এল বেস্ট বাই ডট কম থেকে পনেরো পার্সেন্ট ছাড়ে ভিশন ইলেকট্রনিক্স পণ্য কিনুন মানে শেষ মুহূর্তে ব্যাটসম্যান কে দেখে লেংথ এবং লাইনে যে পরিবর্তনটা আনতে হবে সেটা কিন্তু আনতে পারেন বিশ্বভাগ গাজি হোয়াট এ মোমেন্ট স্পেশাল মোমেন্ট ফর খুলনা টাইগার্স ম্যাচের বিশেষ মুহূর্ত ব্রক টু ইউ বাই বাজার পেন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড এবার মিডল স্ট্যাম্পের উপরে ছিল সফট হ্যান্ডে পুশ করে দিয়েছেন এবং মিডন অঞ্চল থেকে একটি রান নিয়ে নিলেন আন্দ্রে ফ্লেচার দুর্দান্ত প্রথম বলে চার ছিল স্কোয়ার ড্রাইভ একটা খাবার অঞ্চল দিয়ে গিয়েছিল পরের বলে রুম বানিয়ে নিয়ে লেগ সাইডের দিকে সরে গিয়ে তারপর ছয়টি রান এক্সিকিউট করলেন পরবর্তীতে আবারও অসাধারণ একটা স্কোয়ার ড্রাইভ ছিল আন্দ্রে ফ্লেচারের কাছ থেকে দুর্দান্ত একটা ইউজফুল ওভার অলরেডি পনেরো রান বোর্ডে মাত্র চারটি বল হয়েছে টোটাল এইট ইন ফর নট এই ওভারে পনেরো রান এসছে অর্থাৎ গাজি তার চার বলে পনেরো রান দিয়ে ফেলেছেন শেষ বলটা তো সিঙ্গেল কাট অফ করা যেত কিন্তু তার ফিটনেস লেভেল বা এজিলিটি স্লো থাকায় তিনি বলটা পা দিয়ে আটকাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন লং অন বাউন্ডারিতে ফিল্ডার রয়েছে সৌম্য প্রথমবারের মতো ফেস করছেন সোহাগ গাজিকে দেখুন ফ্লাইচার এবং সৌম্য কতটা ডিফারেন্স গাজিকে আসতে ফ্রন্ট ফুটে স্লো পুশ করেছেন মিড উইকেটের দিকে যেহেতু উনি রানের মধ্যে নেই একটু সময় নেবেন সেটাও যেমন স্বাভাবিক আবার সামর্থ্যেরও ঘাটতি রয়েছে সেটাও মানতে হচ্ছে আমাদের ডেফিনেটলি পরের বল অর্থাৎ ওভারের শেষ বল এবারে কিছুটা উইকেট থেকে বের হয়ে এসেছিলেন অনসারে খেলার চেষ্টা ছিল কিন্তু ব্যাটে বলে হলো না প্যাডে লেগেছে এই বল থেকেও কোনো রান হবে না দুই ওভার শেষ আঠারো খুলনা কোনো উইকেট না হারিয়ে আমাদের নতুন প্রোডাক্ট সিক্সার্স দেখতে তো ভালো খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নৌকার দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার সোমোশন ক্যামেরা দিয়ে এসেছে চকলেট পিনাট ক্যারামেল ও নৌকাটের দারুণ কম্বিনেশন এলো সিক্সার্স চকলেট কোচের পা এনার্জি সেরা কপারের সেরা কেবলস 
সিরাজ আহমেদ থ্রি থ্রি ওভারের প্রথম বল ওভার দা উইকেট ফ্লাইচার ডান হাতে ব্যাটারের বিরুদ্ধে ব্যাক অফ ল্যাং রাইজিং বল শেষ মুহূর্তে ব্যাটটা নামিয়ে যেতে দিলেন ফ্লাইচার গুড বাউন্সার গুড ক্যারি টু দ্য উইকেট কিপার মিথুন আলী আনামুল হক বিজয় খানিকটা চোট পেয়েছেন আমরা দেখেছিলাম সেই কারণে তিনি কিপিং করছেন না আজকে মিথুন আলী কিপিং করছেন একান্ন বলে বাহাত্তর রানে দুর্দান্ত একটা ইনিংস খেলেছিলেন আমরা সেই ক্রেডিটটা তাকে বারবার দিব কমেন্ট্রি ফাঁকে ফাঁকে খুলনা আঠারো বিনা উইকেটে একশো তেতাল্লিশ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করছে মাস্ট উইন গেম ফর বোথ সাইড রেস এ টিকে থাকতে প্রত্যেকটা বলের গুণাগুণ বিচার অনুযায়ী কিন্তু খেলা উচিত সেই কাজটি আন্দ্রে ফ্লেচার করলেন এটা বাউন্স একটা ডেলিভারি আসছে সেটা যদি তিনি হিট করার চেষ্টা করতেন তাহলে এজ হয়ে হয়তো বা কট আউট হয়ে যেতে পারতেন সেই কাজটার কোনো সুযোগই তিনি দিলেন না পরবর্তী বল এবার লেংথ ডেলিভারি ছিল এবং সেখানে সিম মুভমেন্টও ছিল এবং সেখান থেকে ডিফেন্ড করলেন কাপার পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডারের কাছে বল গেল ডট বল কোন রান নয় সাত দশমিক শূন্য আট হারে রান তুলছে খুলনা যেটা দরকার তাদের শুরুর থেকে সাত বা সাতের কাছাকাছি স্ক্রিন রেট অনুযায়ী এগুচ্ছে গত ওভারে প্রায় পনেরোটি রান এসছিল সে কারণেই রান রেটটাও বেশ ভালো আছে ফ্লাইচার সাত বল থেকে ষোলো রান করে অপরাজিত আছেন সিরাজ আহমেদ টি টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে ছয় ম্যাচে ছটি উইকেট আট দশমিক তিন এক তার ইকোনমি রেট এবারে স্লো আর করতে গেলেন লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে পড়ল ব্যাটসম্যান অবশ্য হুক শট ট্রাই করে লাগাতে পারেননি যদিও ওয়াইড ডেলিভারি উনিশ বিনা উইকেটে খুলনা ওয়াইড থেকে একটি রান বাড়লো পাওয়ার প্লে বাজার পেন্ট বাংলাদেশ লিমিটেড ছওভার ম্যান্ডেটারি পাওয়ার প্লে বৃত্তের বাইরে মাত্র দুজন ফিল্ডার এই সময়টায় থাকবার সুযোগ পায় আপনারা জানেন এটা টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে চিরায়ত একটি নিয়ম যেটা ওয়ান ডেতে এখন তিনটা ফেজে পাওয়ার প্লে হয় ফিফটি ওভার্সের মধ্যে প্রথম দশ ওভার বাধ্যতামূলক পাওয়ার প্লে থাকে এরপরে ফিল্ডিং সাইড একটা চুজ করে এবং ব্যাটিং সাইড শেষের পাওয়ার প্লেটা চুজ করে এবং লাস্ট পাওয়ার প্লেতে বৃত্তের বাইরে তখন আবার চারজন ফিল্ডার থাকতে পারে স্টোরিজ এবারে যাচ্ছেন সিরাজ আহমেদ লেংথ বল ব্যাক ফুটে আসতে করে গ্লান্স করেছেন কবজির মোচর দিয়ে স্কোয়ার লেগ মিড উইকেটের মাঝে রেখে একটি কুইক সিঙ্গেল নিলেন ভালো আন্ড্রে ফ্লেচার লুকস ভেরি সলিড টু মি আট বলে সতেরো রান করেছেন খুলনা কুড়ি বিনা উইকেটে আস্কিং রেট থেকে খুব বেশি পিছিয়েও নেই সৌম্য সরকার তার সামনে সুযোগটা রয়েছে তার পার্টনার যেহেতু ভালো খেলছে জাস্ট সিঙ্গেল নিয়ে স্ট্রাইক রোটেড করে করে প্রথম পাঁচ ছ ওভার যদি খেলতে থাকে আস্তে থিতু হয়ে নিজের ইনিংসটাকে বিল্ড আপ করা হাউ টু বিল্ড এ গুড ইনিংস স্লো স্টার্ট করেন দেখেন বোঝেন নিজেকে অ্যাডজাস্ট করে নিন দুই প্রান্তে প্রতিপক্ষ বোলারদের সাথে অ্যাডজাস্ট হওয়া কন্ডিশনের সাথে অ্যাডজাস্ট হওয়া নিজের সাথে নিজেই কথা বলা এবং একটু ধাতস্থ হওয়া দিজ আর দ্য ক্রিকেট এবং যে কোনো ওয়ার্ল্ড ক্লাস ব্যাটারও গিয়ে সচিন তেন্ডুলকারকে দেখতেন খানিকটা সময় নিতেন সময় নিতেন এক্সাক্টলি এবং সময় নিতেন এবং যে ব্যাটসম্যান ফ্লোতে থাকতেন তাকে কিন্তু স্ট্রাইকটা বেশি দেওয়ার চেষ্টা করতেন তাহলে কিন্তু দলের রানগুলো চলে আসে সৌম্য সরকার এবারে উইকেট থেকে বের হয়ে এসেছেন লফ্টে চট এবং মিড অফ অঞ্চলের ফিল্ডারের মাথার ওপর দিয়ে বল চলে গেল সীমানার বাইরে চার অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে সিরাজ আহমেদ খানিকটা বিমর্শ তার লাইন একটু আঁকা মাকা হয়ে গিয়েছিল শর্ট পিচ হয়ে গিয়েছিল এবং সেটারই পুরো ফায়দা আদায় করে নিলেন তিনটা বাউন্ডারি একটা ছক্কা অলরেডি ইনিংস এসছে চব্বিশ বিনা উইকেটে খুলনা ব্লেজিং স্টার্ট বলতেই পারি যাচ্ছেন সিরাজ আহমেদ বাহাতি পেইসার রাস্টাম্পের বাইরে স্লোয়ার ডেলিভারি এবারে পুল শট খেলে দিলেন ওখানে সৌম্য সরকার ওয়েট করে নিয়ে ফাঁকা মিড উইকেট বাউন্ডারি দিয়ে বল বেরিয়ে যাচ্ছে ব্যাক টু ব্যাক বাউন্ডারি এবং তিনি রানের মধ্যে নেই দীর্ঘদিন জাতীয় দল ডোমেস্টিক ক্রিকেট এভরিওয়ার সো বিপিএল এ বেশ কটা ম্যাচ খেললেও এইখানে টানা দুটো চার মেরে অন্তত আত্মবিশ্বাস বাড়াক এবং একটা ভালো ইনিংস উপহার দিয়ে খুলনার জয় নিশ্চিত করে বেরিয়ে আসলে টিম ম্যানেজমেন্টও খুশি তিনিও খুশি দেশবাসী খুশি ডেফিনেটলি আসলে একটা মোমেন্টাম প্রয়োজন প্লেয়ারদের এবং সেই রানটা যদি আজকে পেয়ে যান 
मुक्तर आलि पावर प्ले ते बल करते स्लोअर डेलीवर करते बस अभ्यस्त ग्रेट शर्ट बल छो द्वित बाउंड्री जो हाँ सौम्य खूब सुंदर भाव पिक आप कर पावर प्ले मुमेंटे कथा गैप आता गलिए खेलते पे मुक्तर आली डान हाथी मीडियम पेज से राजशाह क्रिकेटर राजशाह विभाग दल दीर्घदिन लांगर भाषण क्रिकेटे रेगुलर पार्फर्मार चल्लिस टी टोटी मैच थे षोलोटी उइकेट दशमिक सत आठटार इकोनमी रेट इट लुक इट लुक्स हाई झुटी बेधे मुक्तर आलि खूब बस लक्ष्य करते मुक्तर थार्ड मैन अंचले रान पे जाचार स्ट्राइक दिल सौम्य सरकार के सौम्य सरकार दस रान कर दस बल थे फ्लेचार अठारो टी रान कर दस बल खेले रिक्वेड रान रेट सतर नीचे नेमे गए सौम्य सरकार मुक्तर आलि के प्रथम बार मत फेस पड़े सौम्य दस दस मिथुन आल ग्लाउंस चतुर्थरा लूज डेलीवर हैउंड्री हाँते खुश कर बैटर बैट भेरि गुड रिप्लै फ्रम दोलर आलिंद्रे फ्लैचर मुक्तर आलि जाल कर लेंथ बल सर एस दुर्दान एक क्रैकिंग कावर ड्राइव कावर और दर्शन फिल्डिंग गल इट वज ट्रावलिंग लाइक ए ट्रेसर बोलैट एक मिड पार्ट अब दैट सुईट पार्ट अब दैट लेगे क्योंकि कावर फिल्डर टाइम खुजे पेलें शर्टे डिफेंड कर लेंट बल त्रिश को उट नारे चार ओवर शेषे 
सामने ডিফেন্ড করলেন পুশ করার চেষ্টা ছিল কিন্তু সেটা করতে পারলেন না কোন রান হলো না ডট বল পাওয়ার প্লে খেলা চলছে পাওয়ার প্লে ব্যাক টু ইউ বাই বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড বল এগিয়ে এসে খেলেছেন হাফ বলি বানিয়ে অফ ড্রাইভ মিড অফ কে ভেদ করে বল লং অফ দিয়ে আবারো সীমানার বাইরে সৌম্যের ব্যাটে মোহনীয় बाउंड्री বেস্ট বাই চা खेलतेम्भव टाइगार्सफोरक बैटर एक साथ जले उठले कारण खुजे पानी मोर्शेद अली खान सुमन इवन एडीआरिंग इलेक्ट्रनिक्स पन्न
ডিস টেম্পার বা সিমেন্ট পেইন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বাজার রেডিয়েন্স বাইরে চকচকে ভেতরে ঝকঝকে গুড লাক টপার বল পেন এই জিরো পয়েন্ট সিক্স এম এম টিসি বল দেয় স্মুথ রাইটিং এর দারুণ এক্সপিরিয়েন্স এখন লেখা মানেই ফান গুড লাক ক্রিয়েটিং সাকসেস नियमित उट मध्य बल करते ष्ठे রামদ উইকেট বল করবেন সৌম্য সরকারের বিরুদ্ধে সৌম্য সরকার আজকে সরকার মহাশয় বেশ তেতে আছেন ষোল বলে ২২ রান করে স্ট্রাইকটা তার কাছে আছে প্রথম বল মোস্তাদেক সৈকতকে টস আপ ডেলিভারি লেগ মিডলে ছিল ফ্রন্ট ফুট আউট ড্রাইভ অল অ্যালং দ্য কার্পেট একটি রানের জন্য জায়গা বদল করে নিলেন সিয়াম আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে তবে তার আগে আমরা বলতে চাই সৌম্য আর ফ্লাইচার উদ্বোধনী জুটিতে একটা দুর্দান্ত আঠালো পার্টনারশিপ হয়েছে আর আমরা তখনই বলতে চাই অত্যাধুনিক সায়ন অ্যাক্রিলাইট দ্বারা তৈরি স্ট্রিকি গ্লু এর কথা স্ট্রিকি গ্লু এ জোড়া লাগে সবকিছু ছেচল্লিশ বিনা উইকেটে খুলনা ফ্লেচার আছেন বাইশে এবং সৌম্য সরকার আছেন তেইশে মোসাদ দেখ যাবেন ওভারের দ্বিতীয় বলটা নিয়ে একশো তেতাল্লিশের টার্গেটে ব্যাট করছে খুলনা রিকোয়ার্ড রান রেটটা ছয় দশমিক পাঁচ চার মোসাদ দেখ দলীয় অধিনায়ক আজকে ব্যাট হাতে উজ্জ্বল ছিলেন বল হাতেও কিছু করে দেখাতে চাইবেন এবারে কিন্তু ফুলালনের ডেলিভারি ছিল সেটাকে লফটে ডন ড্রাইভ খেলেছেন লং অনের মাথার উপর দিয়ে বল সীমানার ওপারে ছয় झाड़ू पेटा कर तलवार मत बैट चाली जा प्रत्येक पर हाथ कैच आसते प्रथम ओवर शेष बल्ट कर फ्लेचारे पुल शट खेले का क्लियर आरोड लंग अने एक फिल्डिंग कर नादीप चौधरी তার আগে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করে নিয়েছেন দু ব্যাটসম্যান মিলে পঁয়ষট্টি বিনা উইকেটে খুলনা ছ বারের খেলা শেষ বাংলাদেশে এই প্রথম পনেরো স্ট্যান্ড বিশিষ্ট বারোশো ফিট দৈর্ঘ্যে স্ট্রেট রি রোলিং মিলস সেরেসারেন টিএমটি ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ অ্যান্ড সিক্সটি গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে জোগায় টিকে থাকার শক্তি সেরেসারেন বন্ড টু বন্ড গুড লাক টপার বল পেন এই জিরো পয়েন্ট সিক্স এম এম টিসি বল দেয় স্মুথ রাইটিং এর দারুণ এক্সপিরিয়েন্স এখন লেখা মানেই ফান গুড লাক ক্রিয়েটিং সাকসেস স্যার আমাদের নতুন প্রোডাক্ট সিক্সার্স সিক্সার্স দেখতে তো ভালো খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নৌকাট দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার স্লোমোশন ক্যামেরা দিয়েছে চকলেট পিনাট ক্যারামেল ও নৌকাটের দারুণ কম্বিনেশন এলো সিক্সার্স চকলেট কোচেন পা পুরো এনার্জি গুড লাক ব্ল্যাক বলতে হবে না লিখে দে গুড লাক ব্ল্যাক ও পেনের ট্রান্সটান কারবার চিপ প্রবেশের কারে ব্যাক পরিষ্কার ও দ্রুত লেখার প্রতিশ্রুতি গুড লাক ব্ল্যাক ও না লিখে যাবে কোথায় मोसादेक सैकतर फ्लेचार 
গ্রাব করে নিয়েছে খুলনা এখন যেটা বলছিলাম আমি অফেয়ারে যে রান রেটটা বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকছে অবশ্যই দুটো পয়েন্ট সেটাও দরকার টার্গেট একশো তেতাল্লিশ ছেষট্টি বিনা উইকেটে খুলনা মাইক্রোফোনে যুক্ত হয়েছে রঞ্জন আমার সঙ্গে আমি দিন পারবে সিয়াম তো ছিল দ্বিতীয় বলটা করবেন মুক্তার আলী সৌম্য সরকারকে তিনি যাবেন বলটা করতে সতেরো বল থেকে তেইশে আছেন সৌম্য আজকে তিনটা চার এবং একটা ছক্কার সাহায্যে এই টার্গেটে ব্যাট করছে খুলনা যাচ্ছেন মুক্তার আলী ওভারের পরে বলটা নিয়ে ওভার দা উইকেট টু সৌম্য সরকার समीकरण বলে বলে রান তার থেকে আসলে কম নিতে হবে সুতরাং এই জায়গা থেকে আসলে খুলনার কিছু হটার কোনো সুযোগই নেই দশটা উইকেট হাতে আছে ওভারের তৃতীয় বল নিয়ে মুক্তার ওভার দা উইকেটে স্লো ডেলিভারি হাফ বলি লেন্থে সফট হ্যান্ডে ড্রাইভ করেছেন মিরফের দিকে বলটি রেখেই একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হবে কিনা সেটি দেখার বিষয়ে মোসাদ দেখ ছিলেন ক্যাপ্টেন মিরফ অঞ্চল থেকে বলটা কুড়িয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন তবে ইতিমধ্যে কি হলো হ্যাঁ একটা রান পেয়ে গেছেন ফ্লেচার তেতাল্লিশে পৌঁছে গেছেন একুশ বল থেকে তিনি যখন জমে যান উইকেটে তখন কিন্তু প্রচুর বড় একটা স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেন চারটা ছয় হাঁকিয়েছেন এই ইনিংসে এখনো পর্যন্ত আটষট্টি বিনা উইকেটে অসাধারণ শুরু খুলনার কাছ থেকে এবং পার্টনারশিপটা অনেকখানি এগোচ্ছে আসবো সেই প্রসঙ্গে ওপরে পরবর্তী বল সৌম্যর জন্য করবেন মুক্তার আলী ব্যাক অফ লেন কাট শট দুর্দান্ত পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছে খুব জোরে ফিল্ডার আছেন সেখানে বলে লাইনে তিনি থাকায় এই যাত্রায় রান পাবেন একটি তার বেশি নয় যতক্ষণ লেন্ডল সিমন্স বল কুড়িয়ে फिल्डिंग ডিরেক্ট হিটের একটা সম্ভাবনা তবে নিরাপদে পৌঁছে গেছেন ওখানে সৌম্য সরকার ১৯ বল থেকে পঁচিশে আছেন সৌম্য আটষট্টি নয় উনসত্তর বিনা উইকেটে খুলনা সিলেট সানরাইজার্স আগে ব্যাট করেছিল টসে হেরে সেখানে বিশ ওভার থেকে একশো বিয়াল্লিশ তারা করে পাঁচ উইকেট হারিয়ে সর্বোচ্চ রানটা মিঠুনের ব্যাট থেকে একান্ন বলে বাহাত্তর করেছেন এবং সেই রানটা টপকে যাওয়ার জন্য খুলনা তারা যেন একেবারে শুরু থেকেই আগ্রাসী মনোভাবে রয়েছে ফ্লেচার চুয়াল্লিশ সৌম্য পঁচিশ স্ট্রাইকে সৌম্য সরকার মুক্তার আসবেন ওভার দা উইকেটের পরের বল খাটো লেন্থের পুল শট মিড উইকেটের ফিল্ডার পরাস্ত ডিপ মিড উইকেটে কেউ নেই বল চলে যাচ্ছে গড়িয়ে গড়িয়ে সীমানা পেরিয়ে চার আরো একটা ওভারের সমাপ্তি একটা চারের মাধ্যমে সাত ওভার শেষে চুয়াত্তর বিনা উইকেটে খুলনা সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডেসারেম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডেসারেম টিএমটি স্টিল বার জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড পারফেক্ট স্টেবলস তৈরি হয় এলএমই রেজিস্টার্ড এ গ্রেড কপার ক্যাথক থেকে যা নিশ্চিত করে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট কন্ডাক্টিভিটি সেরা কপারের সেরা কেবলস পারফেক্ট স্টেবলস গুড লাক টপার বল পেন এই জিরো পয়েন্ট সিক্স এম এম টিসি বল দা স্মুথ রাইটিং এর দারুণ এক্সপিরিয়েন্স এখন লেখা মানেই ফান্ড গুড লাক ক্রিয়েটিং সাকসেস বাংলাদেশে এই প্রথম পনেরো স্ট্যান্ড বিশিষ্ট বারোশো ফিট দৈর্ঘ্যে স্ট্রেট রি রোলিং মিলস সেরেসারেন টিএমজি ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ অ্যান্ড সিক্সটি গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে যোগায় টিকে থাকার শক্তি সেরেসারেম বন্ড টু বন্ড গুড লাক ব্ল্যাক বলতে হবে না অষ্টম ওভারে খেলা শুরু হচ্ছে এবং প্রথমবারের মতো ডেবুটেন্ট লেগি জুবাইল লিখন তিনি এসেছেন আক্রমণে ফ্লেচারের জন্য আটশো অষ্টম একটা বল করেছেন কাটশ ট্রাই করেছিলেন ঠিক মতো খেলতে পারেন একটি ডট দিয়ে শুরু হলো লিখনের ওভার চুয়াত্তর বিনা উইকেটে খুলনা ওভারের পরে বল এবার একটু ফুলার লেন্থি দিয়েছিলেন লেগ স্পিনটাই করেছেন স্কোয়ার ড্রাইভ খুলে খেলেছেন ওখানে অ্যান্ড্রে ফ্লেচার বল চলে যাচ্ছে সীমানার দিকে শেষ মুহূর্তে কাট অফ করলেন ওখানে লেন্ডন সিমন্স তার আগে দুবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করে নিয়েছেন দু ব্যাটসম্যান মিলে কততে পৌঁছলেন ফ্লেচার ছেচল্লিশ চব্বিশ বল থেকে খুলনা ছিয়াত্তর বিনা উইকেটে অসাধারণ ফ্লেচার এবং সৌম্যর উদ্বোধনী জুটি এবং সেই জুটির উপর ভর করেই খুলনা একটা শক্ত জয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে ছিয়াত্তর বিনা উইকেটে ছিয়াত্তর বল থেকে সাতষট্টি প্রয়োজন তৃতীয় বলটা নিয়ে জুবায়ের হোসেন লিখন ডানহাতে লেগ স্পিনার चेस्टा तब पॉइंट फिल्डर के परस्त करते अनेक बदे एक डट बल देखल 
ছিয়াত্তর রানে থাকলো দলের সংগ্রহটা কোনো উইকেট না হারিয়ে আট বছর পর প্রথমবারের মতো জুবায়ের হোসেন লিখন রেগুলার টার্ন পাচ্ছেন তবে এবারে ফুলার লেং করেছেন ফ্লিকে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করার চেষ্টা রিস্কি সিঙ্গেল ছিল স্কোয়ার লেগে সেখানে ফিল্ডের বল কুড়িয়ে ডিরেক্ট থ্রোতে স্টাম্প ভাঙতে পারেননি ফ্লেচার যদিও থামস আপ দেখাচ্ছেন তবে অবশ্যই তারা এর পর থেকে এই ধরনের রিস্কি সিঙ্গেল হিসেব করেই নেবেন কারণ উইকেট হাতে রয়েছে রান দরকার মাত্র ছেষট্টি বল হাতে রয়েছে চুয়াত্তর যদিও অন্তত পনেরো ওভারের মধ্যে যদি ম্যাচটা জিততে পারে বেশ কিছু রান রেটে এগিয়ে থাকার সুযোগ তাদের আছে তাদের নেট রান রেট মাইনাস টু সেভেন টু এবং যে রান রেট তারা মেনটেন করছে প্রায় দশের উপরে সুতরাং সেই হিসেবে একশো তেতাল্লিশ রান করতে তাদের পনেরো ওভারের বেশি লাগার কথা নয় সাতাত্তর বিনা উইকেটে খুলনা পঞ্চম বলটা নিয়ে যাবেন জুবায়ের হোসেন সৌম্য সরকার থাকবেন স্ট্রাইকে ওভার দা উইকেটেই যাচ্ছেন তিনি লেগ স্টাম্পের ওপর রেগুলার একটা টার্নই পেয়েছেন টার্ন করে বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে ফ্লিক শট খেলেছেন ওখানে সৌম্য সরকার বল চলে গেল ফাইন লেগের দিকে সেখান থেকে কুড়ালেন সিরাজ তার আগে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হয়ে গেল ক্যাপটা নিতে দেখছি আমরা আজকে সকালবেলা তিনি ক্যাপটা নিয়েছেন ডেবিউ ক্যাপ বিপিএল এর জুবায়ের হোসেন লিখন খুলনার স্কোর সাতাত্তর বিনা উইকেটে শেষ বলটা ওভার পিচ অফ ড্রাইভ করেছেন লং অফে ফিল্ডিং একটি রান দিয়ে আরো একটা ওভারের খেলার সমাপ্তি হয়ে গেল আট ওভার শেষে আটাত্তর বিনা উইকেটে খুলনা সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বাজার রেডিয়াস বাজার রেডিয়াস বাইরে চকচকে ভেতরে ঝকঝকে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডেসারেম তিন স্টেট প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডেসারেম টিএমটি স্টিল বার জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড গুড লাক টপার বল পেন এর জিরো পয়েন্ট সিক্স এম এম টিসি বল দেয় স্মুথ রাইটিং এর দারুণ এক্সপিরিয়েন্স এখন লেখা মানেই ফান গুড লাক ক্রিয়েটিং সাকসেস প্রথম বল সৌম্য সরকারের জন্য স্টাম্পের মধ্যে করেছেন আলতো অন ড্রাইভ ফাঁকা মিড অনে ঠেলেছেন একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন প্রথম বল থেকে একটি রানের সুবাদে সৌম্য পৌঁছে গেলেন একত্রিশে দলের সঙ্গ বাড়ল উনআশি বিনা উইকেটে দশের নিচে নেমেছে রান রেটটা একাত্তর বলে প্রয়োজন চৌষট্টি রানে সাতচল্লিশে দাঁড়িয়ে ফ্লেচার তিনি স্ট্রাইকটা নেবেন নবম ওভারের দ্বিতীয় বলটা নিয়ে যাবেন ওখানে নাজমুল ইসলাম ওপো একটা ব্রেকের পর তিনি দলে ব্যাক করেছেন এক দশমিক এক ওভার বল করে ষোলো রান দিয়ে কোনো উইকেটার দেখা পাননি অ্যারাউন্ড দা উইকেটে যাবেন অ্যান্ড্রে ফ্লেচারের জন্য নাজমুল ইসলাম ওপো বল করলেন এবারে কিন্তু আর্মার ছিল ভেতরের দিকে ঢুকছিল মিডল স্টাম্পের ওপর থেকে অন ড্রাইভ খেলেছেন বল চলে যাচ্ছে সেই ডিপ স্কোয়ার লেগের দিকে সেখানে রয়েছেন ফিল্ডার তার আগে একবারের জন্য স্বাচ্ছন্দে জায়গা পরিবর্তন করে নিয়েছেন দু ব্যাটসম্যান মিলে আশিতে পৌঁছে গেল খুলনার স্কোর বিনা উইকেটে সতেরো রান দিয়েছেন নাজমুল অপু এক ওভার দুই বল থেকে অর্থাৎ প্রথম ওভারে পনেরো পরের ওভারে প্রথম দুই বল থেকে দুটো রান খানিকটা নিচু হয়ে আসছে মিরপুর শেরে বাংলার যে উইকেট খানিকটা স্পিন বান্ধব হওয়ার কথা তবে সেটাকে কিন্তু তোয়াক্কা করছেন না এই মুহূর্তে সৌম্য এবং ফ্লেচার ওভারের তৃতীয় বল অপুর সৌম্য জায়গা করে নিয়েছেন লেগ স্টাম্পের বাইরে শেষ মুহূর্তে একটা সুইপ করেছেন বল চলে গেল ডিপ মিড উইকেট অঞ্চলে একটির বেশি রান নয় সৌম্যর ব্যাট থেকেই সেই রানটি আসবে এবং আরও একটা ফিফটি করার দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আন্ডার ফ্লেচার স্ট্রাইকে থাকবেন তিনি আন্ডার ফ্লেচার টু নাজমুল অপু ওভারে চতুর্থ বল হবে অপু আঠারো রান দিয়েছেন এক ওভার তিন বল করে বত্রিশে সৌম্য ফ্লেচার আটচল্লিশে দুই রান দূরে ব্যক্তিগত অর্ধশতক থেকে রেকর্ড রেট মাত্র পাঁচ দশমিক তিন নয় অ্যারাউন্ড উইকেটে যাচ্ছেন অপু স্টাম্পের মধ্যেই বল করছেন আবারও অফ মিডিলে কাভার ড্রাইভ সামনে পায়ে এসে শর্ট কাভার আছেন তিনি কুড়িয়েছেন একটা ডট ডেলিভারি একটা স্ট্রিকি পার্টনারশিপ আঠালো পার্টনারশিপ সেটাই কিন্তু হচ্ছে ওপেনিং এ খুলনার এই দুই ব্যাটারের কাছ থেকে বলা যায় অত্যাধুনিক সায়ানো অ্যাক্রিলের দ্বারা তৈরি পরে বল রাউন্ড দা উইকেটে যাবেন এবারও কিন্তু লো করেছিল একটা টার্ন করে বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তেই সামনের পায়ে এসে অন ড্রাইভ খেলেছেন তবে বোলার নিজেই পা দিয়ে হাফ স্টপ করলেন এরপর মিড অন থেকে ফিল্ডিং হলো তার আগে রান নেওয়ার সুযোগ পাননি একাশি বিনা উইকেটে খুলনা নবম ওভারের খেলা চলছে এই ইনিংসে শেষ কয়বার দুটো ডট বল দেখেছি মনে পড়ছে না তবে অপু সেই কাজটা অন্তত করতে পেরেছেন ওভারটা শেষ করবেন কিভাবে সেটি দেখার বিষয়ে আবারও একটা ডট বল রক্ষণাত্মক ভাবে খেলেছেন ফ্লেচার নয় ওভারের খেলা শেষ নয় রান করে প্রতি ওভারে করছে খুলনা একাশি বিনা উইকেটে গুড লাক 
গুড লাক টপার বল পেন এই জিরো পয়েন্ট সিক্স এম এম টিসি বল দেয় স্মুথ রাইটিং এর দারুণ এক্সপিরিয়েন্স এখন লেখা মানেই ফান গুড লাক ক্রিয়েটিং সাকসেস স্যার আমাদের নতুন প্রোডাক্ট সিক্সার্স সিক্সার্স দেখতে তো ভালো খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নৌকার দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার সোমোশন ক্যামেরা নিয়েছে বলতে হবে না লিখে দে গুড লাক ব্ল্যাক ও পেনের ট্রান্সটার্ন কারবার চিপ প্রবেশের কারে ব্যয় পরিষ্কার ও দ্রুত লেখার প্রতিশ্রুতি গুড লাক ব্ল্যাক ও না লিখে যাবে কোথায় সাধারণ ডিস্টেম্পার বা সিমেন্ট পেন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও শাস্ত্রী রং বাজার রেডিয়েন্স বাজার রেডিয়েন্স বাইরে চকচকে ভেতরে ঝকঝকে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেডেসারেম তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই জেডেসারেম টিএমটি স্টিল বান জেডেসারেম বন্ড টু বন্ড গুড লাক টপার বল পেন এই জিরো পয়েন্ট সিক্স এম এম টিসি বল দেয় স্মুথ রাইটিং এর দারুণ এক্সপিরিয়েন্স এখন লেখা মানেই ফান গুড লাক ক্রিয়েটিং সাকসেস স্যার আমাদের নতুন প্রোডাক্ট সিক্সার্স সিক্সার্স দেখতে তো ভালো খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নৌকার দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি
শর্ট ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে তিনি কুড়িয়েছেন তার সেরা বলগুলো করতে পারছেন না লিখন এর ডট ডেলিভারি 87 বিনা উইকেটে খুলনা প্রয়োজন 62 টি বল থেকে 56 রানে মানে পরে বল নিয়ে যাবেন আবারো জুবায়ের হোসেন লিখন এবারে কিন্তু একটা গুগলি ট্রাই করেছিলেন ভেতরের দিকে ঢুকছিল শেষ মুহূর্তে সেই থার্ড ম্যানে রেখে একটা সিঙ্গেল নেওয়ার চেষ্টা তবে ভালো থ্রো হয়েছে সেখানে তবে বলতেই হবে যে দু ব্যাটসম্যান অনেক তাড়াতাড়ি নিজেদের জায়গাগুলো কভার করে নিয়েছিলেন দুটো রান কি এসেছে না একটি রান এসছে এবং আটাশি বিনা উইকেটে খুলনা ফ্লেচার একটা ফিফটি পেয়ে যেতে পারেন একত্রিশ বল থেকে উনপঞ্চাশ এগারোটা সিঙ্গেল একটা ডাবলস চারটা ছয় এবং তিনটা চারের মার ফ্লেচারের এই ইনিংসে আসছেন জুবায়ের ওভারের পরের বল ওভার পিচ ডেলিভারি চমৎকার লেগ স্পিন ফ্লাইট দিয়েছেন রক্ষণাত্মক ভাবে খেললেন পয়েন্টে ফিল্ডিং ডট বল দিয়ে ওভারের খেলা শেষ আরও একটি ওভারের সমাপ্তি ঘটেই গেল এবং সেই সাথে দলের সংগ্রহ এই মুহূর্তে খুলনা টাইগার্সের আটাশি বিনা উইকেটে दारूण খেলা আবারও শুরু হয়ে গেছে আমরাও যুক্ত হয়ে গেছি রোজেল এবং সামসুল আর এসে দেখছি একটা সুইপ শট ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ দিয়ে ইনগ্রামের ফিল্ডিং আসার আগেই অপুর বিরুদ্ধে সৌম্য আরো একটি সিঙ্গেল নিলেন তাতেই উনচল্লিশে পৌঁছে গেলেন উনত্রিশ বল থেকে উননব্বই বিনা উইকেটে খুলনা অনেকগুলো উনোর ব্যাপার ফ্লেচারও উনপঞ্চাশে দাঁড়িয়ে এত উন কেন উনিশ রান দিয়েছে অপু উনষাট বল বাকি ষাটান <laughs> 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 আটান্ন বলে এখন দরকার মাত্র উনপঞ্চাশ রান অর্থাৎ অনেক কমে এলো একটা কুইক কার্ড ডেলিভারি কিন্তু রং লাইনে বল করলেন মিথুনা বলে লাইনে গিয়েও বলটা পাননি এত জোরে এসছিল দাঁড়িয়ে স্ট্রাইকে এবারে আস্তে করে স্টেয়ার করে দিয়েই রানটা নিলেন তবে বলটা এসছিল শর্ট কাভার পয়েন্টে মিথুন যতক্ষণে কুড়িয়ে থ্রো করলেন তার আগে দৌড়ে পৌঁছে গেলেন অর্ধ শতক আন্দ্রো ফ্লাইচার অভিনন্দন জানাতে হচ্ছে তাকে ফ্লাইচার ফিফটি ছানব্বই বিনা উইকেট খুলনা টাইগার্স একশো তেতাল্লিশ রানের লক্ষ্য আরো আটচল্লিশ রান করতে হবে এবং সেটা করতে হবে সাতান্ন বল থেকে ডেফিনেটলি এবং ফ্লেচার অসাধারণ খেলে যাচ্ছেন এখন আরো বিধ্বংসী হয়ে উঠবেন তার অর্ধশত পূরণ হয়ে গেছে এবং দলের এখন পর্যন্ত একটি উইকেটও পড়েনি তারা অবশ্যই চাইবে যে খুব তাড়াতাড়ি ম্যাচটা উইন করার জন্য পরের বল এবারে ডাউন দা উইকেটে এসে অন সাইডে খেলেছেন এবং ওয়াইড লং অন অঞ্চল দিয়ে বল সীমানার বারে ফিল্ডার ঝাঁপ
brought to you by Badger Paints Bangladesh Limited. Next three next wicket to follow ball. Mukhtar Ali wicket to wicket. Take a bar. Forward defensive solid. Vishesh Mahurto. सीमाना पेरल चार छक्का नो बल कल रान जुक्त पर छान आगे बाउंडारी मैं अनेक कि एक ही ओवर खुलना दे आर भेरि माच अन टार्गेट एंड एज पर देर प्लान तेट रान रेट टेजे बाड़िए रख इम्प्रूव करते चाचा इंडिकेशन गुड साधारण छय भविष्य
গানের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল জেড এস তিন স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে ডিএইচসি টেকনোলজিতে তৈরি দেখতে তো ভালো খেতেও ভালো চকলেট ক্যারামেল পিনাট আর নৌকার দিয়ে বানিয়েছি তুমি একটু বেশি বলো জানি স্যার বিশ্বাস করবেন না তাই সুপার সোমোশন ক্যামেরা নিয়েছে কতগুলো রান নিয়েছে খুলনার ব্যাটাররা এবারে নতুন ওভারের প্রথম বল ফুল ভাবছিলাম বাউন্ডারি হবে কিন্তু সোহাগ গাজি একেবারে বাউন্ডারির উপর উপরে দাঁড়িয়ে কুড়িয়ে ফেরত দিলেন ফ্লাইচারের ব্যাটে রান আরো একটি বাড়লো একশো কুড়ি এক উইকেট খুলনা তেরো তম ওভার শুরু হলো সাতচল্লিশ বলে আর মাত্র তেইশ রান মাত্র তেইশটি রান প্রয়োজন এবং খুব সহজেই মনে হচ্ছে সেই রানগুলো উঠে যাবে যেহেতু তিসারা পেরে এবং আন্ডার ফ্লেচার দুজনই আছেন এবার ফুল লাইন ডেলিভারি ছিল অন সাইড দিকে কিছুটা সরে গিয়ে তারপর ড্রাইভ করলেন অন ড্রাইভ একটি রান পেয়ে যাবেন লং অন অঞ্চল থেকে আরও একটি রান বাড়লো খুন্ন টাইগার সেল একাধিক রান যদিও হবে এবং এক্ষেত্রে একটি রানে সন্তুষ্ট থাকলেন বাড়তি কোন ঝুঁক নিলেন না আঠালো পার্টনারশিপ দেখছি এই দ্বিতীয় উইকেট জুতিতে শুরু হয়ে গেছে থিসারের সাথে ফ্লাইচারের আর তখনই আমরা বলতে চাই আধুনিক সায়নো অ্যাক্রিলাইট দ্বারা তৈরি স্ট্রিকি গ্লু এর কথা স্ট্রিকি গ্লু এ জোড়া লাগে সব কিছু পরের বল এবারে বোলার ব্যাক ড্রাইভ লিখন অবশ্য আটটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু ধরতে এত জোরে শটটা নিয়েছিলেন থেসারা প্রথমে বোলার নিজের পাটা সরিয়ে লাইন থেকে নিজেকে বাঁচালেন আম্পায়ার কৌশলে সরে গিয়ে বলটা যাওয়ার জায়গা করে দিয়েছেন পরের বল এবারে ওভার পিচ অফ ড্রাইভ ভিতে লং অফ ঠিকানা আঙুলে লাগতো তাহলে বেশ বড় ধরনের ব্যথা তিনি পেতেন পরের বল এবারে ফুল টস ছিল কিন্তু কোন পানিশমেন্ট দেননি আমরা ফ্লেচার ব্যাটাকে পেতে দিয়েছেন পেতে দিয়ে একটি রান সংগ্রহ করলেন লং অফ অঞ্চল থেকে আরো একটি রান বাড়লো একশো আটাশ এক উইকেট হারিয়ে তেরো ওভার শেষে খুলো টাইগার্স সাধারণ 
নাম্বার প্লাস সিমেন্ট পেইন্ট আর নয় ব্যবহার করুন স্মার্ট ও সাশ্রয়ী রং বাজার রেডিয়াস বাজার বাইরে চকচকে ভেতরে ঝকঝকে Good luck, Black Oak. Have this one. Don't say it, but write it. Good luck, Black Oak. Black Oak is a tungsten carbide chip. Good luck, Black Oak. 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 Good luck, Topper Ball Pen. A 0.6 mm PC ball that is smooth writing in a thorough experience. I can't let him on a fun. Good luck, creating success. Siraj Ahmed. ইন সুইংয়িং ইয়র্কার ফ্লাই চারকে এগিয়ে আসতে দেখে ভালো অ্যাডজাস্ট করেছেন শেষ মুহূর্তে ফলে অন ড্রাইভে একটির বেশি রান নিতে পারলেন না তাতেই টোটাল গিয়ে দাঁড়ালো একশো উনত্রিশ এক উইকেটে খুলনার আর মাত্র চোদ্দ রান দরকার হাতে এখনো একচল্লিশটি লিগেল ডেলিভারি বেঁচে তো বুঝতেই পারছেন কতটা কমফোর্ট জোনে আছে খুলনা টাইগার্স এই ম্যাচে এসে এবং পয়েন্ট টেবিলে তাদের আরও দুটি পয়েন্ট ছয়ে নিয়ে আসবে অনেকের সমকক্ষতা তাদেরকে করিয়ে দিতে সক্ষম হবে রাইট এবং এই বলটি ডিল করার পর আন্ডার ফ্লেচার খুব সাধুবাদ জানালেন সিরাজকে গুড রিপ্লাই এক্স্যাক্টলি সিরাজ এগিয়ে যাচ্ছেন পরবর্তী বলটি করার জন্য এবারে লো ফুল টস হয়ে গিয়েছে এবং সেটাকে ফ্লিক করে দিয়েছেন অন সাইডে একটি রান পেয়ে যাবেন স্কোয়ার লেগ অঞ্চল থেকে ফিল্ডার সেখানে ল্যান্ডল সিমন্স তিনি ছিলেন আরও একটি রান বাড়লো কুলনা টাইগার্সের সংগ্রহ গিয়ে পৌঁছল একশো ত্রিশে এক উইকেট হারিয়ে অনলি তেরো রান দরকার চল্লিশ বল থেকে খুলনা টাইগার্সের কারা আছে এরপরে যদি নাইবাও বলি মুশফিকুর রহিম দলটির অধিনায়ক বুঝতেই পারছেন সলিড অ্যাজ এভার তিনি এখনো রয়েই গেছে থিসারাকে ব্যাটিং অর্ডারে প্রমোশন দিয়ে নাম্বার থ্রিতে পাঠানো হয়েছে দ্রুত রান তুলে স্ট্রাইক রেটটাকে সমৃদ্ধ করে ম্যাচ জিতে স্ট্রং নোটে ফিরে আসার জন্য সম্ম একমাত্র উইকেট একত্রিশ বলে তেতাল্লিশ রান করেছিলেন ফিফটি করতে না পারার বেদনা তাকেও পড়াবে এবারে ফুল টস চিপ শট এবং ডিপমিড উইকেটে ক্যাচ ড্রপ অল হ্যাপনিং একটি রানও পেয়ে গেলেন ওখানে ফ্লাইচার সিরাজ আহমেদ ভেরি আনলাকি একটি দুটি রান একশো একশো বত্রিশ এক উইকেটে খুলনা নারিফ চৌধুরী সেখানে ছিলেন সে একদম ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে ছিলেন তার হাতে গিয়ে পড়েছে লোপ্পা একটা ক্যাচ এবং সেটাই তিনি মিস করলেন ভেরি ভেরি পুয়োর বলতে হচ্ছে সেই ফাঁকে দুটো রানও নিয়ে নিয়েছেন ফ্লেচার এবং তিসারা পেরেরা বিশাল একটা অপরচুনিটি ছিল আর উইকেট পড়ে যাওয়ার পর হয়তো তারা অ্যাটলিস্ট ম্যাচটা উইন না করতে পারলেও সেখান থেকে নেট রান রেটে কিন্তু অনেকটা একটু থমকে যেত স্পেসিফিক ডিফারেন্স আমি এই কথাটা বলি এবারে চমৎকার ফল আপ ডেলিভারি ব্যাটসম্যানকে এগিয়ে আসতে দেখে একেবারে কোনা কোনি ওয়াইড অব দ্য ক্রিজ থেকে ইন সুইং একটা ডেলিভারি করে ব্যাটসম্যান ফ্লাইচার কাটকে রাখলেন সিরাজ আহমেদ যেটা আমি বলছিলাম যে জিপিএল এ রান করা বা বিপিএল এ রান পাওয়া আর ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে গিয়ে ওই একই খেলোয়াড় রান করা রান পাওয়া জি দেখেন অত সহজ একটা ক্যাচ মিস হলো ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে আপনি আশাও করতে পারেন না কোনোভাবেই নাই এইগুলোই ম্যাটার করে কিন্তু ডেফিনেটলি আপনি যদি এই সিরিজে সবার চোখে আসতে পারেন তাহলে কি না আপনি সুযোগ পাবেন ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচগুলোতে সেই কাজটি যদি করতে না পারেন তাহলে সুযোগটা তো হাতছাড়া হয়েই যাবে পরের বল এবারেও ফুলটো হয়েছে সেটা নো বল হয় কি না ওয়েস্ট হাইটের উপরে ছিল কিনা না ওয়েস্ট হাইটের নিচেই ছিল এবং সেই বলটাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ফাইন লেগ অঞ্চলে ডিপ ফাইন লেগে একটি রান একশো তেত্রিশ এক উইকেটে কদিন আগে খালেদ মাসুদ পাইলট ইন্টারভিউতে একটা কথা বলছিলেন যে দেখেন বিপিএল এর মতো এই রকম ডোমেস্টিক লেভেলের টুর্নামেন্টে যেখানে দুজন তিনজন বিদেশি প্লেয়ার এবং লোয়ার গ্রেডের ফরেনার্স এদের বিরুদ্ধে যখন আপনি সত্তর আশি করবেন ওই খেলোয়াড়টি গিয়ে ওই একই ধরনের খেলা খেলে ইন্টারন্যাশনাল টি টোয়েন্টিতে গিয়ে হয়তো স্থাপত্যের ভিতরে যোগায় টিকে থাকার শক্তি 
Good luck, Black Oak. Have this one. 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 Radiance and Jolo Kaya 